வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை எல்லாம் வல்ல இறையாற்றலின் கருணையினாலும் குரு வேதாத்ரி மகரிஷியின் அருள் ஆசையாலும் வள்ளல் பெருமான் பரஞ்சோதி மகான் உள்ளிட்ட ரிஷிகள் முனிவர்கள் மகான்கள் ஞானிகள் யோகிகள் சாதுக்கள் அருளாளர்கள் நவகோடி சித்தர்கள் பதினெண்டு சித்தர்கள் அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் தியாகிகள் நாட்டுக்குழைத்த நல்லவர்கள் தூய ஆன்மாக்கள் அனைவருடைய அருள் ஆசிரிகளை பெறுவோம் அவர்தம் தியாகத்தை நினைவு கூறுவோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நிகழ்வுகளை பங்கு பெறக்கூடிய அனைத்து ஆன்மாக்களையும் அனைத்து ஆன்மீக நிறுவனங்களின் சார்பிலும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளும் அனைவரும் வறுமையானத்திலே இன்றைக்கு நிறைவு செய்யக்கூடிய நிலையிலே நாம் இருக்கிறோம் அனைவரும் நிகழ்ச்சியிலே தியான நிலையில் அமர்ந்திருக்கிறோம் ஒரு நிமிடம் சுவாச ஓட்டத்தை கவனிக்கிறோம் தொடர்ந்து இறைவனக்கு குருவனக்க பாடலோடு துரிய தவம் இறையாசிரியர் சர்மிளா விவேக் அவர்கள் நடத்துவார்கள் ஒரு நிமிடம் சுவாசத்தை கவனித்தல்
பேதாத்திரிய குடும்ப அன்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மற்றும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நாம் அமர்ந்துள்ள இடம் மற்றும் இல்லம் உள்ளும் புறமுமாக நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடம் மற்றும் இல்லம் உள்ளும் புறமுமாக நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடம் மற்றும் இல்லம் உள்ளும் புறமுமாக நல்லதொரு தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக வாழ்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு துணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னையின் பொற்பாதங்களை வணங்குகின்றோம் தந்தையின் பொற்பாதங்களை வணங்குகின்றோம் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷியின் பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்குகின்றோம் பிரபஞ்ச சக்தியை வணங்குகின்றோம் குரு அவர்கள் சூக்குமமாக எழுந்தருளி நம் அனைவரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதித்து இன்று நடக்கும் இந்த தவத்தையும் பிரம்மஞான நிறைவு பகுதியான இன்றைய வகுப்பையும் சிறப்பாகவும் வெற்றிகரமாகவும் நடத்தி கொடுப்பாராக குருவின் திருவடி போற்றி குருவின் மலரடி போற்றி குரு வாழ்க குருவே துணை குரு அருள் பெறுவோம் இறையுணர்வை உணர்வோம் தவம் துரிய தவம் தொடக்கம் ஆகினை குருவ மத்தி மனதை குருவ மத்தியில் இணைத்து தவத்தை ஏற்றவும் ஒரு நிமிடம் ஆகினை தவம் ஆகினையில் மையம் கொண்டிருக்கும் தெய்வீக மகாசக்தி துரியத்திற்கு செல்லட்டும் தலை உச்சி துரியம் மனதை தலை உச்சியில் இணைத்து துரியத்தில் ஒரு நிமிடம் தவத்தை ஏற்றவும் தவம் நிறைவேறியது நாம் பெற்ற தவாற்றல் உடல் முழுவதும் பரவி உள்ளதை உணர்கிறோம் உடல் மனம் உயிர் ஆன்மா அனைத்தும் தூய்மை அடைந்ததை உணர்கிறோம் அந்த உடலே உயிராக உணர்வாக அந்த உடலோடு சிறிய சில வினாடிகள் இணைந்திருப்போம்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த தெய்வீக மனநிலையில் சங்கல்பம் மற்றும் வாழ்த்துக்கள் அருள் பேராற்றலின் கருணையினாலும் குரு மகரிஷி அவர்களின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மேஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம் அருள் பேராற்றலின் கருணையினாலும் குருவின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீண்ட ஆயு நிறைந்து செல்வம் உயர்ந்த புகழ் மேஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம் அருள் பேராற்றலின் கருணையினாலும் குருவின் அருளாசியாலும் சித்தர் பெருமக்களின் நற்கருணையாலும் பிரபஞ்ச சக்தியாலும் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீளாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மேலானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வீராக வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நமக்கு தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் வள்ளலால் மருத்துவம் கல்வி மற்றும் ஆன்மீக அறக்கட்டளை அதன் நிர்வாகிகள் அவர்தம் அன்பு குடும்பத்தினர் சந்ததியினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் உலக ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மையம் கோயமுத்தூர் அதன் நிர்வாகிகள் சந்ததியினர் குடும்பத்தினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனல் இந்தியா மற்றும் மலேசியா பிரிவு அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அவர் தம் அன்பு குடும்பத்தினர் சந்ததியினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் ஸ்பிரிச்சுவல் லேம்ஸ் தொலைக்காட்சி குழுமம் அதன் நிர்வாக நிர்வாகியினர் அவர் தம் அன்பு குடும்பத்தினர் சந்ததியினர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இங்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பத்தினரும் சந்ததியினர் அனைவரும் நல்ல உடல் நலம் நீண்ட ஆயு நிறைந்த செல்வம் உயர்ந்த புகழ் மேஞானம் பெற்று நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஓ சாந்தி 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 வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் இன்று நாம் அனைவரும் பிரம்ம ஞானத்தின் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இன்றைய தலை தலைப்பை நம் குருஜி ஆன்மீக பேராசிரியர் மற்றும் உலக ஆன்மீக விழிப்புணர்வு மைய நிர்வாகி அருள்நீதி குருஜி கோபால்ஜி அவர்கள் வேதாத்திரியம் உலகெங்கும் வேதாத்திரியம் என்ற தலைப்பில் மற்றும் வேதாத்திரியம் பதினான்கு ஆன்மீக வே வேதாத்திரியத்தின் ஆன்மீக கல்வி அதை பற்றி எல்லாம் நமக்கு விரிவாக இன்று உரை நடத்த இருக்கிறார் அவரை அன்போடு வரவேற்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருஜி நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் குருவே துணை என்பர்களே நல்லதொரு தவத்தை இறையாசிரியர் அருளா விவேக் அவர்கள் நடத்தி கொடுத்தார்கள் அனைவரின் சார்பிலும் வாழ்த்துக்கள் மையன்பர்களே பிரம்ம ஞான வகுப்பு தொடங்கி வேகமாக அது வளர்ந்து வந்து இப்பொழுது நாம் நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இது கடைசி வகுப்புங்களுக்கு நாளை இந்த பிரமையானத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இதுவரை இந்த பிரமையானத்திலே பல்வேறு தலைப்புகளை குறித்து பத்து பேராசிரியர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் அது எல்லாமே நம்முடைய யூடியூப்ல பதிவில் இருக்கிறது உங்களுடைய மனதிலும் அது பதிந்திருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை இந்த வகுப்பிலே நாம் பெற்றுக்கொண்ட கருத்துக்கள் கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் எப்போதும் துணை நிற்கும் என்பதை நீங்களே உணர்ந்திருப்பீர்கள் ஆகவே 
இந்த பிரமையான பாடங்களை அவ்வப்பொழுது நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் போய் அந்த தலைப்பை எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு அந்த பிரமையான தெளிவை நீங்கள் பெற்று அதிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய அன்பர்கள் எல்லாருமே வீடியோவில் வந்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும்போது பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டுட்டு பாடம் நடத்த முடியாது ஸோ அந்த டீச்சிங் சைக்காலஜியில் சொல்லுவாங்க ஐ கான்டாக்ட் என்று சொல்வார்கள் ஐ கான்டாக்ட் ஐ எம் நாட் கான்டாக்ட் ஐ கான்டாக்ட் ஆசிரியர் மாணவர்களுடைய தொடர்பு என்பது அவருடைய கண்கள் எப்பொழுதுமே ஆசிரியரை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ஆசிரியருடைய பேச்சு நடவடிக்கைகள் போர்டில் எழுதுறது இப்படி ஒவ்வொன்றையும் அவர் தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் இப்போ ஆசிரியருடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் மாணவர்களுக்கு பல அர்த்தத்தை கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஆழமாக மாணவ மாணவ பருவம் என்பது வேறு இப்பொழுது எல்லோருமே மாணவ பருவத்தை எல்லாம் தாண்டி குடும்ப பருவத்தை எல்லாம் தாண்டி நாம் ஒரு பருவத்தில் இருக்கிறோம் நாமளாக முயற்சி சொல்லிக்கிறோம் முதுமை பருவத்துக்கு வந்துட்டோம் சீனியர் சிட்டிசன் வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கோ அப்படியெல்லாம் இதில் வயது காலமெல்லாம் நாமளாக தீர்மானிப்பது தான் நீங்களெல்லாம் இப்போ யோக கலையை கட்டு நீங்கள்லாம் யோகிகளாக மாறிவிட்டீர்கள் நீங்கள்லாம் யார் யோகிகள் இன்னொரு வகையில் பார்த்தோன்னா இவ்வளோ நாள் இதை தொடர்ந்து கற்றுக்கிட்டதுனால ஒரு வகையில் நீங்கள்லாம் தியாகிகளும் கூட யோகிகள் மட்டும் இல்லை தியாகிகளும் கூட எவ்வளோ நேரத்தை தியாகம் பண்ணியிருக்கீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க எல்லாரும் நான் படிக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் கற்றுக்கணும் தான் நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சி வரலாறு கருத்துக்கள் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான கருத்துக்கள் எங்கே இங்கே எனக்கு நேரம் இல்லை ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அன்றாட பணிகள் குடும்ப கடமைகள் தொழில் உறவுகள் இதையும் தாண்டி நீங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தோடு இந்த தெய்வீக வாழ்க்கையை நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இது உங்களுக்கு இந்த காலத்தில் இந்த வயதிலே உங்களுக்கு இறைவனால் குருவால் அருளப்பட்டது எனவே நீங்கள் எல்லோருமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் அதனால தான் யோக கலையை கற்ற அனைவருமே யோகிகள் தான் ஆக உங்களுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையாக போய்விடும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் நவ் யூ ஹவ் என்டர்ட் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வென் கம்பேரிங் டு அதர் பீப்புள் ஸோ யுவர் லைஃப் இஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் சம்திங் அட்லீஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள்லாம் பாருங்கள் மற்றவங்களுடைய ரொட்டீன் ஒர்க்கையும் உங்களுடைய ஒர்க்கையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தான் இருப்பீங்க அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதனால் வீடியோ காலில் வந்த அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி ஏன்னா நான் தொழிலே எனக்கு ஆசிரியர் தொழில் தான் எல்கேஜியிலிருந்து காலேஜ் வரைக்கும் பாடம் எடுத்து எடுத்து நமக்கு வந்து அந்த மாணவர்களோடு பழகி ஆசிரியரோடு பழகி கருத்துக்களை முழுமையாக போய் சேரணும் அல்லது ஆன்மீக வகுப்புகள் என்கிற போது இன்னும் ஆழமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் ஒரு ஸ்டெப் விட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் எப்படி திரைப்படத்தில் இதில் ஒரு ஃப்ரேம் விட்டுட்டோம்னா அடுத்தது என்ன நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆகையால் தான் ஒவ்வொரு தலைப்புகளும் ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களும் நுணுக்கமாக சில விஷயங்களை சொல்லிக்கொண்டே வருவார்கள் அப்போ உங்களுடைய கவனம் ஒரே இடத்துல இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இப்போ தான் குருஜி பேசுகிறாரு குருஜி பேசுறதுக்கு இது வரைக்கும் எத்தனையோ பேராசிரியர் பேசுனாங்க அதனால் அவர் பேசுறது கேட்குறோம் அப்படின்னு சந்தோஷத்தில் நம்ம இருக்கும் அல்லது பேச ஆரம்பிச்சேன்னா குருஜி வந்து விடமாட்டாரு எப்போ முடிப்பாரோ தெரியல நேரம் ஆயிடுமோன்னு நினச்சிட்டு நம்ம உட்காந்துருக்கோம் சரி எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பாடத்திட்டம் கொடுத்துட்டாங்க இப்படியா இருந்தாலும் கடைசி வகுப்புக்கு வரைக்கும் நம்ம கெடுத்து ஆகணும் அதனால் நம்ம ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இருப்போம் இப்போ நம்முடைய மனது பல சிந்தனைகள் ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இங்கு பார்க்கிறீர்கள் கண்கள் இங்கு பார்க்கிறது ஆசிரியரை ஆக கண்கள் வழியாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஆசிரியரையோ குருவையோ பார்க்கிறீர்கள் அது புகைப்படமாக கூட இருக்கலாம் ஆனா உங்களுடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு அலைகள் போகும் அந்த பார்வையிலிருந்து ஒரு அலைகள் குருவினுடைய படத்திலிருந்து கூட அலைகள் வரும் அதையெல்லாம் நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் இப்பவே உணர்ந்திருப்பீங்க நினைத்தாலே அலைகள் வரும் நினைத்தாலே இனிக்கும் என்று சொல்வதைப் போல நினைத்தாலே சுகம் நினைத்தாலே குருவை நினைத்தாலே சித்தர்களை நினைத்தாலே பிரபஞ்சத்தை நினைத்தாலே நீங்க அதோடு இணைந்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவுக்கு இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகளிலே நீங்களெல்லாம் இப்போ ஓரளவுக்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது ஆகவே நீங்களும் பார்க்கணும் ஆசிரியரும் பார்க்கணும் அவ்வப்பொழுது சில விஷயங்கள் நம்ம தியானம் பண்ணும்போது நம்ம அவ்வப்பொழுது சில அலைகளை நாம் அனுப்பி கொண்டிருப்போம் ஸோ அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே 
வீடியோவில் வந்த அன்பர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்களை சொல்லி இன்றைய தலைப்பை பற்றி இறையாசிரியர் அவர்கள் சொன்னது போல வேதாத்திரியம் பதினாலு வேதாத்திரிய கல்வி ஆன்மீக கல்வி இந்த ரெண்டு தலைப்பை குறித்து நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அன்றைக்கு ரெண்டு பிரிவாக நாம் நண்பர்களே வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே குறிப்பாக தொண்ணூத்தாறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள் இருபத்தைந்தாவது ஆண்டிலேயே அவர்கள் ஞானம் பெற்றார்கள் ஆனால் பெற்ற ஞானத்தை இந்த உலகிற்கு எடுத்து செல்வதில்லை எவ்வளவோ சோதனைகள் அவருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்திருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் படிக்கணும்னா வேதாத்திரியம் இந்த டாட் காமில் போய் படித்துக் கொள்ளலாம் ஸோ அப்படி அவர்கள் அந்த இறை சிந்தனையிலே தவத்திலே சித்தர்களுடைய சிந்தனையிலே அரை நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக தன்னுடைய நேரத்தை எல்லாம் அவர்கள் கழித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய குடும்பம் பெரிய குடும்பம் அவருடைய தொழில் டெக்ஸ்டைல் பல இடங்களுக்கு சென்று பல தொழிலாளர்களுடைய எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த இறை சிந்தனையிலே தான் அவர்கள் அன்றாடம் இருந்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆ அப்படிப்பட்ட அந்த மகான் வேதாதிரி மகரிஷி அவர்கள் தன் பெற்ற அந்த அனுபவத்தை அந்த இறை அனுபவத்தை இந்த உலக மக்கள் இப்படி இருக்கிறார்களே ஏன் மனிதர்களுக்குள்ள வேறுபாடு கடவுள் என்பது யார் என்ன மனிதன் ஏன் வறுமையிலே வாடுகிறான் சில செல்வ செழிப்பு வறுமையில வாடுகிறார்கள் இப்பற்றி எல்லாம் சிந்தித்து இதுக்கு ஏதாவது தீர்வு இருக்கிறதா என்பதை எல்லாம் அவர் நினைக்கிறார் தன்னை பற்றியும் தன்னுடைய குடும்பத்தை பற்றியும் சமுதாயத்தை பற்றியும் இந்த நாட்டை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் இந்த பிரபஞ்ச இயற்கையை பற்றியும் நினைக்கிறார்கள் அப்படி அதோடு தொடர்பு கொள்ளும் போதுதான் அவர்களுக்கு அந்த ஞானம் என்பது ஏற்படுகிறது அந்த இயற்கையே கொடுக்கிறது அப்போ குரு அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் வாழ்ந்த தொண்ணூத்தாறு ஆண்டுகளிலே தன்னுடைய அனுபவத்தை இறை அனுபவத்தை உலகிற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டிலே ஒரு தனி மனிதனாக நினைத்தார் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அது சென்று சேர்ந்திருக்கிறார் ஆக அவர் எண்ணிய காரியம் நிறைவேறி இருக்கிறது ஆனா அது எப்படி நிறைவேறி இருக்கிறது அவரோடு இணைந்த ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் இறையாசிரியர்கள் எல்லோரும் அதை உணர்ந்து புரிந்து கொண்டு அவர்கள் பல குருமார்களையும் இறையாசிரியர்களையும் உருவாக்கினார்கள் நேரடியாக மகிழ்ச்சியை பல நாடுகளுக்கு சென்றார் இன்றைக்கு நம்முடைய பேராசிரியர்லாம் பல நாடுகளுக்கு சென்று அவர்கள் அருட்தொண்டாட்டி கொண்டிருக்கிறார் ஆக மகிரிஷ் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நாம் ஒரு இந்த மனித வாழ்க்கையில எந்த அளவிற்கு தொண்டு செய்ய முடியும் தொண்டு வந்த பாவம் தொண்டு செய்தால் தீரும் என்று பெரியோம் சொல்லியிருக்கிறார் இறைவா நற்கருமயோகம் உலக சமயம் என்ற எண்ணம் அது என் உள்ளத்தை எழுப்பி விட்டார் இறைவன்றத்துல சொல்றார் நற்கருமயோகம் உலக சமயம் உலகம் முழுவதும் ஒன்று என்ற ஒரு எண்ணத்தை என்னுடைய மனசுல உருவாக்கிவிட்ட இறைவா அறிவேன் உறைவாய் என் உள்ளத்து அறிவா எனக்கு தெரியும் நீ என்னுடைய உள்ளத்துல என்னுடைய உடலில என்னுடைய உணர்வுகளிலே அறிவாக இருந்து இயக்கி கொண்டிருக்கிறாய் உறைவாய் என் உள்ளத்து அறிவாய் உனக்கு என்னை தந்தேன் இறைவா உனக்கு நான் என்னை கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு என்ன திருப்பி கேட்கிறாரு அவர் பாரதியார் கேட்டார் இல்லையா சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடன் மிகவும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் கேட்கல அவரு இல்லையா வல்லமை தாராயோ ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா பணம் ஒரு பங்களா ரெண்டு காரு கொஞ்சம் சொத்து சுகமெல்லாம் பாரதியார் கேட்கல சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடன் மிகவும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு மாநிலம் என்று சொன்ன தமிழ்ல ஸ்டேட் அல்ல மாநிலம் இந்த மிகப்பெரிய பூமி இந்த உலகம் உலக மக்கள் அனைவரும் பயன்பெறுவதற்கு எனக்கு சக்தி கொடு அவ்வளவுதான் கேட்டேன் அதுதான் பெரியவங்க இறைவங்கிட்ட வேண்டும் போது அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி வேண்டுவாங்க நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம் இப்பொழுது அந்த சப்ஜெக்ட் மாறி போயிடும் ஆண்டவங்கிட்ட போனா பெரிய பெட்டிஷன் போட்டுருவாங்க இது எப்படி இது எப்படி அது அப்படி இருக்கு அதுக்கு இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் எப்படி பார்த்து கவனிச்சுங்க ஏதோ எல்லாம் வந்ததுன்னா அப்புறம் அவனுக்கு தேவையானது ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயே போய் பிஸ்னஸ் பேச ஆரம்பிச்சோம் அது அவருடைய பக்குவம் இறைவனிடத்துல நன்றி சொல்வதற்கு தான் நாம இறைவனிடத்துல போகணும் அதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அரிது அரிது மாநிலராய் பிறத்தல் அரிது என்று அவையார் சொன்னார் இல்லையா அதனால ஆக 
இந்த அரிதான இந்த பிறவியில நம்ம அந்த இறைநிலையை உணர வேண்டும் அந்த முக்தி மோட்சனையை உணர வேண்டும் என்பதை நேற்றை கூட வகுப்பில் நம்ம படித்தோம் ஆக மகரிஷி அவர்கள் இறைவான கர்மயோகம் உலக சமயம் என்ற எண்ணம் அது என் உள்ளத்தை எழுப்பிவிட்டாய் அறிவேன் என் உள்ளத்து அறிவாய் உனக்கு எனை தந்தேன் எனை ஒரு சிறிய தொண்டனாக உலகிற்கு ஆக்கு என்ன சொல்றாரு இந்த உலகிற்கு நான் சர்வீஸ் பண்றதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு உருவாக்கி கொடு உலக மக்களுக்கு தொண்டாற்றுவதற்கான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடு என்று கேட்கிறார் இறைவனிடத்து நாம கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் இந்த இடத்துல யாராச்சும் போய் கோயிலுக்கு போயிட்டு என்ன பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இல்ல நான் இன்னைக்கு ஒரே பிரார்த்தனை தான் உக்ரைன் ரஷ்யா வார் நடந்தது சைனா இந்தியா வார் வந்துரும் போல் இருக்குது இங்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்குது அதனால இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் சுபிச்சுமா இருக்கணும் ஒரே டிமாண்ட் தான் ஆண்டு மட்டும் வச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு யாராச்சும் சொல்லுவாங்களா சொல்றாங்களா இல்ல இல்லையா ஆனா நீங்க சொல்லுவீங்க இனிமேல் இதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்களோ அது வேற நீங்க யாரால் டிஃப்ரெண்ட் யூனிக் பர்சனாலிட்டி இப்போ உண்மைதானே இல்லையா நான் ஏன் எல்லாத்தையும் நேரில் வர சொன்னால் திடீர் திடீர்னு கேள்விகள் கேட்பேன் நான் அது ஒரு பழக்கமாக போச்சு டீச்சருங்கிறதுல சித்திராமாவுக்கெல்லாம் தெரியும் நிறைய பேர் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்க இந்த மாணவர்கள் நம்ம கூட தான் இருக்கிறாங்களா நம்ம கூட தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்களாங்கிறக்கு அப்பப்போ கேள்விகள் கேட்போம் ஏதாச்சும் ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு போய் எல்லாரும் சிரிப்பாங்க திடீர் ஒரு பையன் முழிச்சு பார்த்துட்டு சிரிப்பேன் எழுதுல சிரிச்சிங்க அப்படிமா இல்லை டீச்சர் ஒரு கருத்து சொன்னார் அப்படின்னு உடம்பு அங்கே இருக்குது மனசு அங்கே இல்லை இப்போ அதே போல நீங்க நிலவரம் இங்க இருக்கிறீங்களாங்கிறது உங்க முகத்து பக்கத்தான் தெரியும் பேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா அகத்தின் அழகு முகத்துக்கு தெரியும் ஈவன் தவணை செய்யும் போது நாங்கள் முகத்து பார்க்கும் போது புரிஞ்சிருவோம் உங்களுடைய தவ ஆட்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க நிறைய பேர் வீடியோல வராட்டி கூட அந்த உணர்வு அலைகள் எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆகினை எப்படி வேலை செய்வது துரியம் எப்படி வேலை செய்வது அப்படின்னு அந்த தொலைவில் இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள் கூட நாம் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் மங்கையர்கரசி அம்மா எல்லாம் இருக்கு அங்கே ரேக்கியில இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே அவங்க பணியாற்றி அப்போ ஒரு உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய அலைகளை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதற்கான பயிற்சி எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது இன்னும் போக போக நிறைய நீங்க குரு தீட்சை வாங்கி ஆசிரியராக வரும்போது நிறைய தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஆகவே இன்றைக்கு நம்முடைய பிரேயர் எப்படி இருக்கும் என்று பார்த்தால் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கும் நான் இந்த பயிற்சிக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன இறைவனட்ட வேண்டினேன் இப்போ நான் என்ன வேண்டுறேன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசமாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே வேண்டுதல் என்பது நமக்கு மட்டுமல்ல நாம் வாழ்கின்ற இந்த பிரபஞ்ச உயிர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தே இணைந்ததாக இருக்குது இல்லையா நான் ஏற்கனவே கூட குறிப்பிட்ட நான் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து எனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய் தூங்க கறி முகத்து தூமணியை நீ எனக்கு அந்த என்ன கேட்டாங்க சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தான் ஆமா இல்ல இல்ல எனக்கு ஒரு பத்து கிரௌண்ட் இடம் ஒரு பங்களா ஒரு ஆடிக்கார் என்னுடைய சந்ததி கொஞ்சம் காசு போனா அப்படியே கேட்க போது எனக்கு தமிழ் போது அது என்னை வாழ வைக்கும் ஆகையால யாரு என்ன கேட்கறாங்க அவங்க கூட பொறுத்ததுதான் இல்லையா தாய்மானல் சுவாமி கிட்ட இறைவன் வந்து கேட்டது என்ன சொன்னாரு எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிப்பதுவே என்று வேறென்றும் வேண்டேன் பரவாயில்ல எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றும் வேண்டேன் பரவாயில்ல எல்லா உயிர்களும் என்பது நானும் அதுக்குள்ள வந்தேன் மகரிஷி அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு இந்த உலக நன்மைக்காக அவர்கள் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை அப்படி அமைக்கும் பொழுதுதான் வாழும் நினைவு வளர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அந்த தொண்டு செய்தல் மூலம் தான் கர்மயோகத்தை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் அந்த கர்மயோகத்தின் மூலம் நாம் இறைநிலை உணர்வை பெற முடியும் அப்படிப்பட்ட மகரிஷி அவர்கள் இந்த உலகிற்கு பல பயிற்சிகளை கொடுத்தார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உடலை வலிமையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு உடலில் உள்ள நோய்கள் விலகுவதற்கு சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சி உடற்பயிற்சியை கொடுத்தார் அது செஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்து நீங்க டெய்லி உடற்பயிற்சி செஞ்சு பாருங்க ஆக்டிவா இருப்பீங்க மத்தியான தூக்கம் கூட போயிடும் செஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அலைவாயக்கூடிய மனதை அடக்க நினைத்தால் அடங்காது அரிய நினைத்தால் அந்த மனதை மனதை கொண்டு நம் முல்லை முல்லார் எடுப்பதை போல மனதை மனதை கொண்டு நாம் ஒழுங்குபடுத்துகிறோம் ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் அது குருவினுடைய தீட்சியை பெற்று தவத்துல நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண பண்ண மனம் ஒடுங்குகிறது ஆக அலைபாயக்கூடிய அந்த மனதை நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கும் மனோ சக்தியை பெறுவதற்கும் மன வலிமையை பெறுவதற்கும் இந்த மனதை கொண்டு நாம் இந்த உலக இன்பங்களை நல்ல முறையில் துய்ப்பதற்கும் 
அந்த ஒரு மனதிற்கு ஒரு ஆற்றலை தவத்தின் மூலம் கொடுக்கிறார் இந்த மனம்தான் உடலை ஆழ்கிறது இந்த மனம் என்ன சொல்லுதோ அதை தான் இந்த காரியங்கள் செய்யும் இந்த உடம்பு செய்யும் ஐந்து புலன்களும் மற்ற உறுப்புகளும் அதனை தாண்டி நீண்ட காலம் நாம் வாழ வேண்டும் நாம் பிறந்தது நாமும் நலமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும் பேரம் பேச்சுகள் நலமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய உறவுகள் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் அப்ப நாம் இந்த உலகில வந்து நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் நோய் இல்லாமல் நீண்ட காலம் வரணும் அதுக்கு சித்தர்கள் என்ன முறையை கடைபிடித்தார்கள் என்பதெல்லாம் ஆய்ந்து ஆராய்ந்து இந்த காலத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த உயிருக்கான ஒரு பயிர் அது நாம் நீள் ஆயுள் பயிற்சி ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் ஃபார் லாங் லைஃப் என்று சொல்லுவோம் சித்தர்கள் சொன்னார்கள் செய்து காட்டினார்கள் ஸோ அதிலிருந்து ஒரு பகுதி எடுத்துக்கோ அப்போ நீண்ட காலம் எல்லாரும் வாழணும் வாழ்ந்துதான் ஆகணும் நம்ம அப்போ உடல் மனம் உயிர் மூணுக்கும் பயிற்சி கொடுத்தார் இப்போ நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் வாழ்க்கையிலே பல்வேறு பிரச்சனைகளை நாம் அன்றாடம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப நாம் இயற்கையினுடைய விதிகளை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் இண்டிவிஜுவல் என்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குடும்பம் இந்த உலகம் வந்து அடுத்ததாக வரக்கூடியது விரிந்து செல்கிறோம் இந்த இரண்டுமே இயற்கையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்ப இதை தாண்டி நான் என்னை பற்றியும் சமுதாயத்தை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் இயற்கை விதிகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அதை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவத்தையும் அதோடு இணைத்து இயற்கை நியதியோடு இணைத்து இணைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் ஆழமாக செல்கிறேன் அப்பொழுது என்னுடைய மனதிலே அச்சம் என்பது இல்லை என்னுடைய மனதிலே கவலை என்பது இல்லை ஏனால் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் காரணம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த செயல் விளைவு தத்துவத்தை நம்ம இன்றைக்கு நீங்கள் இவ்வளவு நாட்களாக இந்த பயிற்சியிலே வந்து இங்கே அமர்ந்து இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் இதனுடைய விளைவு உங்களுடைய மனம் பக்குவப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே எல்லாரும் நிறைய பயிற்சிகள் எடுத்திருக்கிறாங்க ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இருந்திருக்குது நமக்கு கோயிலுக்கு நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சாமி கும்பிட்டு இருக்கோம் டெய்லி அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அங்க பிரசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களையும் செய்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இவை அனைத்தும் எதற்காக அதனுடைய பலனை நாம் எப்படி அனுபவித்திருக்கிறோம் ஒருத்தர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வர்றவங்கிட்ட கேட்டால் எதுக்காக கோயிலுக்கு போறீங்க மன அமைதிக்காக போறீங்க ரைட் எத்தனை வருஷம் போறீங்க பல வருஷமா போயிட்டு இருக்கிறோம் இளைஞனும் கோயிலுக்கு போறான் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க போயிடுறான் வயதானவங்க போறாங்க முதுமையில் இருக்கிறவங்க கோயிலுக்கு போறாங்க எல்லாரும் எதை சொல்றாங்க நான் மன அமைதிக்காக கோயிலுக்கு போறேன் எத்தனை வருஷமா போறீங்க நான் ஐம்பது அறுபது வருஷமா போறேன் எப்ப கிடைக்கும் அதுதாங்க தெரியல ஆக மனம் என்பது எங்க இருக்குது நான் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள பூட்டிட்டு சாவிய வீட்டுக்குள்ளேயே போட்டுட்டு நான் ஜன்னல் வழியா வெளியில வந்து தேடிட்டு இருக்கிறேன் வர்றவங்க கேட்கறாங்க என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு இந்த வீட்டு சாவிய தேடுற அப்படின்ட்டு அப்படியே அந்த வீதி எல்லாம் தேடுறோம் அந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் தேடுற அந்த ஊர் முழுவதும் தேடுறீங்க கிடைக்குமா அது அது எங்க இருக்குது நான் என்னுடைய வீட்டுக்குள்ள போட்டுக்கிட்டேன் இல்லையா அப்போ எனக்கு தான் தெரியும் அது திருமூலர் சொன்ன அந்த மூணு வரிய உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்மீகத்துல விழிப்புணர்வு வந்துடும் உள்ளம் பெரும் கோயில் அவ்வளவுதான் நம்ம மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிக் டெம்பிள் பெரிய கோயில் மைண்ட் இஸ் வெரி பிக் டெம்பிள் அப்படின்ட்டாரு தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் மாதிரி சொல்லிட்டாரு சதைகளாலும் எலும்புகளாலும் நரம்புகளாலும் ரத்தத்தாலும் இந்த காற்றாலும் ஆன இந்த உடம்பு ஊன் உடம்புன்னு சொல்றோம் ஊன் உடம்பு என்னது ஆலயம் இஸ் ஆல்சோ ஏ டெம்பிள் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் தெல்ல தெளிந்தோர்க்குன்னு சொல்லிட்டாரு அது பாருங்க ரெண்டு தடவை சொல்றாரு தெளிந்தோர்க்குன்னு சொல்ல இந்த அறிஞர்களுடைய வாக்குகள்லாம் நீங்க ரொம்ப டீப்பா பார்க்கணும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் தெளிந்தோர்க்கு சீவன் சிவலிங்கன்னு சொல்லல தெளிவுலேயே வந்து என்னது தெல்ல தெளிவு ஒயிட்னு சொல்றோம் சில இடங்கள்னு சொல்றோம் மில்கி ஒயிட் அல்லது ஸ்னோ ஒயிட்னு சொல்றோம் நம்ம இல்லையா பாரதியார் ஒரு இடத்துல ஒரு பாடல் சொல்லுவாரு எண்ணியும் முடிதல் வேண்டும் நல்லவை எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்ச வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் நான் நினைச்சது நடக்கும்னா இந்த பாடல் அந்த ஒரு வரி மட்டும் நான் பார்க்கல தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் அறிவு வேண்டும்னு சொல்லல 
நல்லா பார்த்துங்க அறிவு எல்லாத்துக்கும் தான் அறிவும் கொடுத்துருக்கானே சாதாரண பூச்சி புழுகிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்கான் நல்ல அறிவு வேண்டும் அந்த நல்ல அறிவு நல்ல அறிவாக இருக்கும்னு வச்சு அது கூட இன்னொன்று சேர்த்துறாரு பாரதியார் என்ன கே என்ன சேர்த்துறாரு என்ன சேர்த்துறாரு மறந்து போச்சு எனக்கு நல்லவை என்ன வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல் அறிவு பாரதியார் சொல்ற அறிவு இல்ல அது நல்ல அறிவு மட்டும் இல்லாது எப்படி இருக்கணும் தெளிந்து இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்ப அந்த தெளிந்த அறிவு இஸ் ஈக்வல் டு ஞானம் என்லைட்மெண்ட் அறிவு எல்லாத்துக்குமே இருக்கு நல்ல அறிவும் இருக்கு நல்லபடியாக செயல்படுறவங்க இருக்கிறாங்க ஆனால் அது எப்படி இருக்கணும் தெளிவு பெற்றதாக இருக்கணும் கிளாரிட்டி அபவுட் தட் ஸ்பிரிச்சுவல் அதே போல இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்த பிறகு ஒவ்வொன்றையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்கிறோம் அப்ப இறைவன் இடத்துல எதை கேட்க வேண்டும் எப்படி நாம் வாழ வேண்டும் நன்றி செலுத்துவதற்காக நாம் போகணும் திருமூலர் தனது உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் தாரு தெல்ல தெளிந்தோர்க்கு என்ன முடிக்கிறார் அவரு அந்த பாடல் நீங்க மறக்கவே கூடாது தெல்ல தெளிந்தோர்க்கு சிவலிங்கம் எஸ் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மூணு லைன்ல எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு சிவம் அனைத்தும் நம்முடைய மூலம் உயிர் தான் இந்த உயிர் இயக்கம் இல்லைன்னா நாம் இல்லையில்ல அப்ப இந்த உயிர் தான் இறைவன் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னத்துக்கு இத்தனை நமக்கு தேவையா விநாயகர் ரகோல்ல அந்த அம்மா சொல்லாத விஷயமே இல்லை அந்த ஒரு பாடல்ல அந்த ஒரு பாடல் நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆன்மீகத்தை உயர்ந்துடுவீங்க இல்லையா சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் காட்டி சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் சார் ஆ வெரி குட் நம்ம எடுத்து கொடுக்குறாங்க வெரி குட் சித்தத்தினுள்ளே சிவலிங்கம் சத்தத்தினுள்ளே சதாசிவம் காட்டி அணுவுக்குள் அணுவாய் அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் கரும்பு நின்ற கண்ணுக்குள்ளே காட்டி இல்லையா சோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த 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 பொருள் எல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப புரியும் நம்முடைய பயிற்சிக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் கேட்கிற மாதிரி கந்த சஷ்டி கவசம் கந்த குரு கவசம் விநாயகரகவன் சீர்காழிகோம் ராஜன் அருமையா பாடி இருக்கிறார் என்று போயிருப்பீங்க ஆனா இப்ப உள்ள போய் டெப்தா நீங்க பார்க்கும்போது இல்லையா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சூக்குமங்கள் ரகசியங்கள் உங்களுக்கு புரியும் மகரிஷியிடம் வந்து பிறகுதான் நாங்க நிறைய விஷயங்களை நானே அனுபவித்திருக்கிறேன் ஆக அந்த தவத்துல ஆழ்ந்து செல்ல 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 என்றைக்கு நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்து விடுகிறீர்களோ அப்பொழுது அந்த பிரபஞ்சம் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டே இருக்கும் நான் இப்பொழுது ஒரு ஒரு நிமிடம் சொற்பொழிவு அந்த இதுல பேஸ்புக்ல போட்டிருக்கிற ரீல்ல அனைம எத்தனையோ பேர் கேட்டீங்களே என்னமோ தெரியல பிரபஞ்சமும் மனிதனுங்கிற தெரியல ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அதுல வந்து பல விஷயங்கள் நாம் சொல்லிட்டே வரோம் நண்பர்களே இப்பொழுது மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த உலகத்திலே இறைவனிடத்துல வேண்டியது என்னை ஒரு தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு தொண்டனாக எனக்கு மாத்து அதுக்கான சக்தியை கொடுன்னு சொல்லித்தான் அவர் வேண்டினாரு அதை இயற்கை கொடுத்தது சித்தர்கள் கொடுத்தார்கள் அவருடைய குருமார்கள் கொடுத்தார்கள் அவர் வாழ்ந்து இந்த உலகத்திலே ஒரு ஞானியாக மறைந்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை தான் மரணமில்லாத பெருவாழ் திருவள்ளுவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வார் வானொரியும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவர் வானுரையும் தெய்வத்தோடு தெய்வத்தோடு இன்னைக்கு ஏன் நம்ம வள்ளல் பெருமானை தெய்வத்தோடு நினைக்கிறோம் நாம் மகான்களை தெய்வத்துடன் இந்த வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் இந்த வாழ்வாங்கு வாழ்தல் தான் நம் அருட்தொண்டாற்றி வாழ்தல் கர்மயோகத்தோடு வாழ்தல் நம்மை உணர்ந்து வாழ்தல் என்பதை நீங்கள் புரிந்து ஓகே நண்பர்களே இப்பொழுது நாம் ஒவ்வொரு மதங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இன்றைக்கு கிறிஸ்துவத்திற்கு ஜீசஸ் வந்த பிறகு கிறிஸ்துவ மதம் தோன்றியது அதற்கு முன்னாடி கிறிஸ்துவ மதம் இருந்ததா இல்லை ஜீசஸினுடைய போதனைகள் ஜீசஸ் என் நம்மை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு சித்தர் தான் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் என்ன செய்யணுமோ அந்த ஆண்மை எதுக்கு வந்து அந்த காரியம் செஞ்சுட்டு போகும் அந்த ஜீசஸினுடைய போதனைகளை எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த பாடத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த நூலுக்கு என்ன பேர் சொல்றோம் பைபிள் இல்லையா ஜீசஸ்னுடைய அதில் அதில் கூட ஓல்டு டெஸ்டுமெண்ட் நியூ டெஸ்டுமெண்ட் வந்துருச்சு நிறைய இடைத்தீர்கள்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க பட் அப்போது ஜீசஸ் போதித்த போதனைகளை சொல்லக்கூடிய பைபிள் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் 
இப்ப நீங்க பைபிள் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் டிஃபரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தட் அதே போல இஸ்லாமியத்துக்கு என்று ஒரு வேத புத்தகம் இல்லையா அது என்னது அதே மாதிரி நம்ம இந்துக்களுக்கு ஒன்னு சொல்றாங்க என்னது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இவைகளெல்லாம் மனிதனை தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்துவதற்காக வந்தது ஆனால் மனிதனை ஒன்றுபடுத்துவதற்காக வந்தது எதற்காக வந்தது ஆனால் இன்றைக்கு எல்லாரும் ஒன்றுபடுத்தி இருக்கிறார் என்று சொன்னார் யூ ஆர் அ கிறிஸ்டியன் ஐ எம் அ ஹிந்து ஈஸ் அ முஸ்லீம் ஈஸ் அ சீக் இல்லையா இப்படி சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் சிக் ஆயிட்டோம் ஸோ மதங்கள் மனித மனங்களை இணைப்பதற்காக வந்தது இன்றைக்கு வேறு விதமாக இருக்கு அப்படி மகான்கள் வந்த பிறகு அவர்கள் சொன்ன செய்தியினுடைய திரட்டு தான் புத்தர் சொன்ன போதனைகளை எல்லாம் ஒரு புத்தகமா கொடுத்தாங்க அது பேர் என்ன யாரை சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கணும் ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க பகவத்கீதை வருது குரான் வருது பைபிள் வருது எல்லாம் வருது புத்தருடைய போதனைகளுக்கு பெயர் தம்ம பதம் எனது தம்ம பதம் அதிலே அவர் சொல்கிறார் மூன்று விஷயங்களை சொல்கிறார் இதை சொல்லிட்டு நான் வேதாத்திரியத்துக்கு வர்றேன் அது இன்றைக்கு கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட்டு கொஞ்சம் நிறையா இருக்குது இன்னும் எஜுகேஷன் சைடில் கொஞ்சம் போகணும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் லேட்டானது நம்ம அதை தெரிந்து கொள்வோம் தம்ம பதத்தில் அவர் வந்து மூன்று விஷயங்களை சொல்கிறார் புத்தம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் கச்சாமி என்று மூன்று செய்திகளை அதில் கொடுக்கிறார் இதை திருமூலர் ஒரு பாடலையும் சொல்றார் தெளிவு நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் சொல்லி தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல்கிற பாடல்ல வருது அந்த புத்தரை புத்தம் சரணம் புத்தர் இடத்திலே சரணடையுங்கள் உருவிடம் சரணடையுங்கள் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் அந்த தம்மம் என்கிற அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த செய்திகளை அவர் சொன்ன செய்திகளை நீங்கள் உணர்ந்து அதோடு உங்களை இணைத்து கூறு தம்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாம் அதுதான் சத்சங்கம் என்று நம்ம எல்லோரும் இணைந்து யூனிட்டி இணைந்து இதை பற்றியெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து நீங்கள் அந்த குருவினுடைய செய்திகளையும் அந்த குருவினுடைய பயிற்சிகளையும் கருத்துக்களையும் எடுத்து செல்லுங்கள் அதுக்காக ஒரு சங்கத்தை உருவாக்குங்கள் சங்கம் ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு யூனிட்டி உருவாக்குங்கள் என்று அவர் அந்த மூன்று கருத்துக்களை அவர்கள் வந்து சொன்னதாக அந்த தம்மபுரத்தில் குறிப்பிடுங்கள் இப்பொழுது மகரிஷி அவர்கள் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் என்ற ஒரு சம் அமைப்பை உருவாக்கி அவருடைய செய்திகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு அவரிடம் பெற்ற அந்த அறிவை நாம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் எடுத்து செல்கிறோம் நான் எடுத்து செல்கிறேன் இனிமேல் நீங்கள்லாம் எடுத்து செல்ல போறீங்க உண்மையிலேயே உண்மைதானே சத்தத்துக்கான யாருமே ஆமாங்க ஐயா வெரி குட் போதும் ஒருத்தர் சொன்னாலே நூறு பேர் சொன்ன மாதிரி தான் ஆகவே மகரிஷி அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த பொக்கிஷம் வேதாத்திரியம் நல்லா ஞாபகம் இந்த மகான் இந்த நூற்றாண்டிலே வந்து நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு நூல் எது வேதாத்திரியம் இந்த வேதாத்திரியத்திலே மகரிஷி அவர்கள் பதினாலு கோட்பாடுகளை சொல்கிறார்கள் இந்த மனித குலம் மேன்மை அடைவதற்கு இந்த மனிதர்கள் துன்பமின்றி வாழ்வதற்கு இந்த மனிதர்கள் அந்த இறைநிலையை உணர்வதற்கு அவர்கள் இந்த வேதாத்திரியம் என்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு தத்துவத்தை உலகிற்கு தரும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மகான்களும் கொடுத்து சென்ற செய்தியினுடைய தொகுப்பு பைபிள் பகவத்கீதை சொல்லி நம்முடைய வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த அதனுடைய தொகுப்புக்கு பேர் என்னங்க வேதாத்திரியம் த கான்செப்ட் அண்ட் த மெசேஜ் கிவன் பை அவர் என்லைட் மாஸ்டர் வேதாத்திரி மகரிஷி இஸ் வேதாத்திரியம் ஸோ அந்த வேதாத்திரியத்தில் இருக்கக்கூடிய பதினாலு அம்சங்களை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வேதாத்திரியம் பதினாலு ஒவ்வொரு தலைப்பா ஒவ்வொரு வகுப்பா நடத்தி இருக்கிறோம் அது கூட நம்ம யூடியூப்ல இருக்கு அதுல போய் நீங்க பார்த்து தெரியும் இன்னைக்கு வந்து வகுப்புல நம்ம அத்தனையும் வந்து எடுக்கவே முடியாது சும்மா மேலோட்டமா ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேச முடியும் ஆனால் நீங்கள் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மீண்டும் போய் போன வருஷம் வேதாத்திரியம் பதினாலு என்று சொல்லி பதினாலு தலைப்பையும் பதினாலு பேராசிரியர்கள் பேசுனாங்க அதுக்குள்ள போய் பாருங்க அந்த செய்தியை சொல்லி இந்த வேதாத்திரியத்திலே மகரிஷி என்ன சொல்கிறார் என்பதை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சமநீதி 
நேர்மையான நீதிமுறை நிலவுலக கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்து பதினாலு கருத்துக்களை நான் கொஞ்சம் மேலோட்டமாக இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஏன்னா அடுத்தது நமக்கு ஆன்மீக கல்வி இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு இந்த பதினாலு விஷயங்களில் சிலது வந்து நமக்கு முரண்பாடாக தெரியும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நாம் ஒரு பாதையில் பழகி வந்துட்டோம் நம்முடைய சிந்தனை அளவு வேற புரட்சிகரமாக சிந்திக்கக்கூடிய மகான்களுடைய கருத்துக்கள் வேற சாக்ரட்டீஸ் என்ன சொன்னார் அவர் சொன்ன கருத்துக்களில் என்ன சொன்னார் ஒரே வார்த்தை அதுலயே எல்லாமே அடங்கி போச்சு எல்லாத்துக்கும் சொன்ன காமன் பேர்டு அது சொன்னார் குறிப்பா இளைஞர்கள் இளைஞர்களே இது ஒரு சினிமாவில் கூட அருமையான ஒரு வசனம் உன்னையே நீ அறிவாய் உன்னையே நீ அறிவாய் ஏன் நம்மை நாம் அறிந்தால் நாம் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள திருமூலர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு தன்னை அறிய தனக்கொரு கேடு இல்லை துன்பம் இல்லை தன்னை அறியாமல் தானே கெடுகின்றார் தன்னை அறியும் உபாயம் அறிந்தபின் தன்னையே அர்ச்சிக்க தான் இருந்தார் அப்ப தன்னை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் இந்த உடலையும் மனதையும் உயிரையும் ஆன்மாவையும் பிரபஞ்சத்தையும் இறைநிலையை பற்றி தெரிந்து கொண்டால் அவர்கள் தன்னையே பூஜிப்பார்கள் ஆராதிப்பார் கவிஞர் கண்ணதாசன் கூட ஒரு பாடல உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நமக்கு மறக்க முடியாது சாக்ரடீஸ் தொட்டு கண்ணதாசன் வரைக்கும் உன்னை அறியணும் உன்னை அறியணும் சொல்லியிருக்காரு சினிமாவுக்கு போகிறோம் பாட்டு கேட்குறோம் அதோடு வந்துடணும் சாக்ரடீஸ் தத்துவங்களை படிக்கிறோம் நம்ம அதோடு வந்துடணும் அப்போ அவர் ஒரு எழுச்சி மிக்க விஷ விஷயங்களை சொல்லும் போது உன்னையே நீ அறிவாய் அதுக்கடுத்து சொன்னார் ஏன் எதற்கு எப்படி எந்த ஒன்றையும் ஏன் எதற்கு எப்படி அத்தனை வேதாத்திரி மகரிஷி பாடல் சொன்னார் சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் யார் என்ன சொன்னாங்க அது யாரா இருந்தாலும் சரி அவரே நான் சொன்னது கூட நம்ம பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய அறிவினுடைய தன்மை இயற்கையினுடைய தன்மை இறைவனுடைய தன்மையை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அவ அப்படி சிந்தித்த மகான்கள் வரிசையில் வந்தவர் நம்முடைய வேதாத்திரி அவர் இந்த உலகுக்கு கொடுத்த ஆன்மீக பொக்கிஷம் வேதாத்திரி அதில் பதினாலு கோட்பாடுகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதில் ஒவ்வொன்றாக நாம் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து அடுத்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள போவோம் ரொம்ப ஆழமாக இது இதை வந்து ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை பற்றியும் பேசியிருக்காங்க ஏற்கனவே பேராசிரியர்கள் ஆகையால் நீங்கள் இதனுடைய டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா எல்லாருமே நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உண்மை தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ரைட் ஓகே எதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம் சரி இந்த நேரத்தில் போய் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதை வச்சு பின்னாடி போய் நோக்கி பாருங்க வேதாத்திரியம் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு போட்டு இந்த தலைப்பை பற்றி ரெண்டு மணி நேரம் பேசிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அப்போ அதில் உங்களுக்கு உள்ள டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஓகே அது சொல்லிட்டு நம்ம முதல் ஒவ்வொரு தலைப்பாக போகணும் போர் இல்லா நல் உலகம் த வேர்ல்டு வித்வுட் வார் திஸ் இஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த உலகத்திலே மக்கள் அமைதியாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் முரண்பாடுகள் இன்றி இணக்குகள் இன்றி வகை இன்றி அச்சமின்றி வாழ வேண்டும் ஆகவே இந்த உலகம் நல் உலகமாக மாற வேண்டும் என்றால் போர் இல்லாத நல் உலகத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும் அதை பற்றி நாம் நினைக்கணும் இந்த உலகத்திலே மண் மீது எல்லோரும் பிறந்தோம் இயற்கையினுடைய எல்லா வளங்களையும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எல்லோரும் அனுபவிக்க வேண்டும் ஒரு சிலர் மட்டும் அனுபவிப்பதற்காக இயற்கை கொடுக்கவில்லை படைக்கவில்லை இல்லையா இடையில அடிக்கடி சினிமா போட்டதான் ஞாபகம் கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான் அவன் யாருக்காக கொடுத்தான் ஒருத்தருக்காக கொடுத்தான் இயற்கை எல்லாத்துக்கும் தான் கொடுத்திருக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பல விஷயங்கள் ஆக இந்த உலகத்தில் போர் இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி இருக்கு நேற்றைக்கு கூட நம்ம செல்வி நையா அவர்கள் அதை பத்தி தான் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு இடங்களிலும் வன்முறை கலகம் அமைதியின்மை நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது நாட்டுக்கு நாள் உள்நாட்டுக்குள்ள இப்ப இவைகள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும் என்பதே 
இதை பற்றி நாமும் சிந்திக்க வேண்டும் இதை பற்றி நம்முடைய மக்கள் பிரதிநிதிகளும் சிந்திக்க வேண்டும் அதற்கால ஒரு திட்டத்தை நாம் வகுக்க வேண்டும் அதைத்தான் நேரத்துக்கு நம்ம அவர் சொல்ற ஒரு இடத்துல உலக அறிஞர் பெருமக்கள் உங்களை எல்லாம் தலைவணங்கி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலக தலைவர்கள்லாம் ஒன்று கூடி எல்லாரும் இனிமேல் உலகுக்கு போர் தேவையில்லை என்கிற ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா இத அவர் தவத்திலே உருவாக்குறாரு உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெற வேண்டும் அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க போர் உலகம் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு வழங்க அப்ப போர் இல்லாத ஒரு நல்ல உலகத்தில் போர்கள் மூலம் நாம் அடைந்த துன்பம் போதும் அந்த போர் இல்லாத நல் உலகம் எப்படி வரும் எப்ப வரும் உலக தலைவர்களாம் ஒன்று சேர்ந்து நட்பு பகை பகைமை பாராட்டாமல் நட்பு பாராட்டக்கூடிய ஒரு மனநிலையை நாம் உருவாக்கணும் அப்ப உலக தலைவர்கள் அனைவரும் போர் இல்லாத ஒரு நல் உலகத்தை நாம் சமைக்க வேண்டும் எல்லோரும் இன்பமாக வாழ வேண்டும் ஒரு பகுதியில் மக்கள் இன்பமாக வாழ்கிறார்கள் துன்பத்தில் இருக்கிறார் கண்ணீரும் கம்பளைமாக வாழும் ஐயா வாழ்க வாழ முடியும் இருக்கிறதுனால நீங்க பேசுறது சரியா விளங்க மாட்டேது அந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கிராஸ் பண்ணுது மைக் மியூட் பண்ணாம இருக்கிறவங்க மியூட் பண்ண சொல்லிடுங்க ஐயா பிளீஸ் சாரி ஐயா வாழ்க வளமும் பேசும்போது நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி பேசலாம் ரைட் நண்பர்களே எப்போ அந்த போர் இல்லாத உலகத்தை யார் உருவாக்க முடியும் அது அரசியல் தலைவர்கள் தான் உருவாக்க முடியும் ஆக அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு அரசியல் தலைவர்களை நாம் தெரிவு செய்ய வேண்டும் அதற்காக நாம் என்ன செய்ய முடியும் வாழ்த்து அலைகளை பரப்பும் ஒரு பகுதியிலே மக்கள் செல்வ செழிப்போடு இருக்கிறார்கள் இன்னொரு பகுதியிலே வறுமையோடு இருக்கிறார்கள் இவை சமநிலைக்கு வர வேண்டும் ஹீரோஷிமா நாகசாகியில விழுந்த அந்த அணுகுண்டுகள் இன்றைக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு இன்றைக்கு நேற்றைக்கு சொன்னதை போல யுக்ரைனிலும் நடந்த அந்த தாக்குதல் எல்லாம் மீண்டும் ஒரு கட்டிடத்தை கட்டுவதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் ஒரு இந்த பூமி இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட இதை நாம் நாசம் செய்து விட்டால் அதை மீண்டும் நாம் பெறுவது ரொம்ப கடினம் இதையெல்லாம் உணரக்கூடிய உள்ளுணர்வை பெறக்கூடிய தலைவர்கள் நமக்கு வேண்டும் ஆகவே போர் இல்லாத ஒரு நல் உலகத்தை சமைப்பதற்கு நாம் தலைவர்களை மன்றாடி போராடி கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கான அந்த அமைப்புகளை நாம் உருவாக்கி செயல்பட வேண்டும் என்பதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் பொருள் துறையில் சமநீதி காமன் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இப்போ பணம் என்பது ஒரு அடையாளம் அந்த காலகட்டத்தில் பண்டமாற்று முறை என்பது இருந்தது ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை நாம் வாங்கி கொள்ளக்கூடிய நிலை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு அவை எல்லாம் மாற்றம் பெற்று வெள்ளி காசுகள் தங்க காசுகள் என்று வந்து இன்றைக்கு ரிசர்வ் பேங்கால் அச்சடிக்கப்படக்கூடிய நோட்டு என்பது அந்தந்த நாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்தது ஆக ஒரு மனிதனுக்கு அவன் வேலை செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு டோக்கன் ஆஃப் மணி லேபர் டோக்கன் ஆஃப் லேபர் இஸ் மணி என்று சொல்வார் ஸோ இன்றைக்கு அப்படித்தான் அளவிடப்படுகிறது நம்மட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குதோ அந்த பணத்திற்கு ஏற்ற பொருள்களை நாம் வாங்கி கொள்ளலாம் ஆனால் எல்லோரு இடத்திலும் ஒரு சமமான ஒரு பொருளாதார நிலை இருக்கிறதா உதாரணத்திற்கு எல்லாருக்கும் வீடு இருக்கா ஒரே மாதிரி வீடு எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா எல்லோரும் ஒரே மாதிரியான உடை உடுத்த முடிக்கிறதா எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான உணவு மூன்று வேலை எல்லாத்துக்கும் கிடைக்குதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இல்லை அது கிடைக்கணுமா வேண்டாமா எனக்கு மட்டும் கிடைச்சா போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறதா எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கும்னு நினைக்கலாம் இல்லையா நினைச்சோம்னா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று வழிகள் கிடைக்கும் அப்போ இந்த பொருளாதார துறையில எல்லோருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை ஏன் வருது என்று பார்க்கும்போது ஒரு இடத்திலே பொருள் குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது செல்வம் குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது அதிகாரம் குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது ஸோ அவர்களுக்கு அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த அன்பும் கருணையும் தனக்கு வேணும் தன்னுடைய சந்ததியினருக்கு வேணும் தன்னுடைய தலைமுறைக்கு வேணும் ரெண்டாவது தலைமுறைக்கு வேணும் மூன்றாவது தலைமுறைக்கு வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய அதிலிருந்து கொஞ்சம் விலை 
அறுகுண சீரமைப்பிலே சொன்னதைப் போல அந்த கடும் பற்று என்பது இல்லாமல் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடிய அளவிலே ஆட்சி முறைகள் ஆட்சியாளர்கள் மக்களுடைய மனநிலைகள் மாறும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் என்று இல்லாமை என்ற கலங்கும் நீ நீங்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் தவம் இருக்கு மௌனத்தில கூட இந்த உலக மக்கள் அனைவரும் உலகத்தில் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் பாருங்க உலகத்துல எல்லா இடங்களுக்கும் எல்லாரும் போய் சுத்தி பார்க்கணுமா சுவிட்சர்லாந்து வந்து ஒரு அருமையான ஒரு இயற்கை வளம் மிக்க ஒரு பூமின்னு சொல்றாங்க அந்த நாட்டுல மட்டும் ஏறக்குறைய நிறைய அருவிகள் இயற்கை வளங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இயற்கை வளங்கள் நிறைந்த எல்லா இடத்துக்கும் எல்லாரும் போய் பார்க்கணும் இன்றைக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லை வசதி உள்ளவர்கள் தான் பல நாடுகளுக்கு டிராவல் பண்ண முடியுது விமானத்தில் ஏறுவதற்கே நமக்கு ஒரு பெரிய பொருள் செலவு தேவைப்படுது இல்லையா எத்தனையோ பேர் இன்னும் விமானத்தை பார்த்துருக்காங்க அதுவரை விமானத்தில் ஏற முடியல இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரல இல்லையா ஸோ அந்த அளவிற்கு மக்கள் இயற்கையினுடைய கண்டுபிடிப்புகள் படைப்புகள் அனைத்தையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று மகரிஷி அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள் சிந்தித்து அதுக்கு என்ன சொல்றாரு நீங்கள் வேலை செய்கிற உங்களுக்கு தகுந்த அந்த அளவுக்கு சம்பளம் வருகிறது இன்னொரு வேலை செய்கிறது ஆக அடிப்படை வசதிகள் எல்லோருக்கும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது அரசாங்கத்தால் அது நடத்தப்பட வேண்டும் வீடு எல்லாத்துக்கும் வேணும் அதே மாதிரி வந்து தொழில்துறை எல்லாத்துக்கும் வேண்டும் ஸோ இதை பற்றி அவர்கள் பேசும்போது அந்த பொருள் துறையில் சம்பந்த எல்லோரும் ஒரு ஈக்குவலாக வருவதற்கு எல்லோரும் உழைக்க வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உழைத்துண்டு வளம் காத்து வாழ வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் ஆக பொருளாதாரத்தில் எல்லோரும் உழைக்க வேண்டும் அந்த உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் வர வேண்டும் அதற்கேற்ற அளவில் அடிப்படை தேவைகள் அவர்களுக்கு நிறைவேற்றி கொடுக்கப்பட வேண்டும் இன்றைக்கு யார் கொடுக்க வேண்டும் நான் நேற்றை கூட பேசும்போது சொன்னேன் மகரிஷி அவர்கள் வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வத்தை தாண்டி அரசு என்று ஒன்று சொன்னார் நாம் பொதுவாக மாதா பிதா தான் சொல்லுவோம் குருன்னு சொல்லுவோம் தெய்வம்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மகரிஷி சொல்ற அரசு நல்ல அரசு அமைய வேண்டும் நல்ல அரசு அதிகாரிகள் நமக்கு அமைய வேண்டும் நல்ல அரசியல்வாதிகள் அமைய வேண்டும் அப்பொழுது அந்த மக்களுக்கு என்ன தேவை அது கிடைக்குமா கிடைக்காதா டெஃபினட்டாக கிடைக்கும் அவங்க சிங்கிள் பைசா வீட்டுக்கு நான் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பப்ளிக்கு வந்தது அப்படின்னா அவ்வளவோ நல்ல காரியங்கள் நடக்கும் மக்களுக்கு குடிசைகளையே நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா அதை போல அந்த பொருள் துறையிலே சம்பந்த அதை நாம் உருவாக்குவதற்கு நாம் நல்ல தலைவர்களை அவர்களே ஆன்மீக பாதையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் நேர்மையான நீதிமுறை இந்த ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லையா இது ஒரே மாதிரி இருக்கணும் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இன்னைக்கு அப்படி இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா உங்க எல்லோருக்குமே அனுபவத்தில் தெரியும் இல்லையா நீதி என்பது சமமாக கிடைக்கிறதா ஒரு சட்டம் ஒரு இருக்கிற அப்படின்னு கூட ஏதோ ஒரு படம் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அப்போ சட்டம் என்பது எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக வசதி படைத்தவர்களுக்காக சட்டம் வளைந்து கொடுக்கக்கூடாது அந்த சட்டம் என்பது மனிதனை தண்டிப்பதற்காக இருந்தாலும் கூட அது அந்த மனிதனை தண்டிக்கும் பொழுது அந்த மனிதன் செய்யக்கூடிய அந்த காரியத்திற்கு ஆன அடிப்படை என்ன என்பதை ஆராய்ந்துதான் நீதிபதிகள் கூட திருத்தி சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்தை மகிழ்ச்சி வைக்கிறார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் முரண்பாடாகத்தான் தெரியும் நம்மளுக்கு ஒருவர் தவறு செய்கிறார் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது அவர் சிறைச்சாலையிலே பல நாட்கள் இருக்கிற பல மாதங்கள் இருக்கிற பல வருடங்கள் இருக்கிற அவர் திரும்பி வருகிறார் அவர் திரும்பி வருகிறார் சாதாரண ஒரு சிறிய தவறு செய்கிறார் ஒருவர் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பஸ்ல பிரயாணம் பண்ணும்போது எல்லாம் இன்னொருத்தர் பணத்தை இன்னொருத்தர் எடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க பிக் பாக்கெட்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு சிறிய தவறு தான் போயிட்டு இருக்கும்போது வழிப்பறி கொள்ளை செயின் கிராஃபிங் பார்த்துருக்கேன் நம்ம இல்லையா பேங்க்ல இருந்து ஒருத்தர் பணம் டிரா பண்ணிட்டு போறாங்க பைக்ல போய் ஏறி உட்காந்து போறாங்க கையில் அவர் பிடிச்சிருக்கார் அவர் கையை வெட்டி அந்த பணத்தை எடுத்துப்பார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வீட்டில் புகுந்து கொள்ளையடிக்கிறார் இதெல்லாம் இந்த சம்பவங்கள் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டு தானே இருக்கிறது இதையெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணும் இது மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னா இப்படி ஒரு தவறு செய்து அவன் நீதிபதி முன்னாடி ஒரு குற்றவாளி குண்டில் நிறுத்தும்போது நீதிபதி அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார் 
அப்போ மகரிஷி சொல்றாரு ஒருத்தர் ஏ சிறிய தவறை செய்கிறான் இவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது பெரிய தவறுகள் செய்தவர்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் இல்லையா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கறதுல செய்தித்தாள நம்ம டிவியில எல்லாம் பார்க்கிறோம் மிகப்பெரிய தவறுகளை செய்யும் கொடான கோடி ரூபாய் இல்லையா நேற்றை கூட நம்ம பேசணும் லஞ்சம் வாங்குது அளவுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்தது இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம படிக்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவர்கள் செய்தது அவர்களை மட்டும் சஞ்சலப்படுத்தும் அவங்களுடைய அது வந்து ஒரு குடும்பத்தில் அந்த தலைமுறைக்கு பாதிக்கும் என்பது தெரியாம செய்யறாங்க சமுதாயத்தை ஒரு பதிவாகவும் அது அமைந்து விடுங்க மற்றவர்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதே காரியத்தை பணத்தை கொண்டு நாம் தப்பித்து விடலாம் என்று அரசு அன்று கொள்ளும் தெய்வம் நின்று கொள்ளும் அதுக்கு தான் நீதிபதிகள்லாம் இருக்காங்க பட் இன்றைய அந்த நீதி நேர்மையான நீதிமுறை வரணும் எல்லாத்திற்கும் ஏழைக்கு ஒரு நீதி வசதி படைத்தவர்களுக்கு ஒரு நீதி என்பது இருக்கக்கூடாது என்பதை சொல்லும் போது மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு கருத்தின் இதெல்லாம் நம்முடைய ஆராய்ச்சிக்காக நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியுடைய கருத்துக்கள் ஒரு குற்றவாளியை தண்டிக்கக்கூடிய அந்த நீதிபதி இந்த குற்றவாளிக்கு தண்டனை கொடுத்துடுறாரு அந்த குற்றவாளியினுடைய குடும்பம் என்ன ஆகிறது குடும்பத்தினுடைய என்ன தவறு செய்தார்கள் இந்த குற்றவாளி தவறு செய்வதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன சமுதாய சூழல் அப்ப எந்த இடத்துல தவறு இருக்கிறது நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதன் வாய் நாடி வாய்ப்பக்குள்ள என்று மருத்துவத்துல சொல்லுவோம் ஒரு வியாதி வருதுன்னா அது எங்க இந்த ரூட் காசு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படித்தான் நம்ம பண்ணணும் இப்ப அப்படி யாரும் பண்றது ஆகையால ஒரு குற்றவாளி தண்டனை கொடுத்து நம்ம அனுச்சிடணும் சில சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை வச்சு நம்ம அவருடைய குடும்பத்தினர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு என்ன அதுக்கு மகிழ்ச்சி சொல்கிறார் குற்றவாளி பாவி என்று யாரும் இல்லை உலகிலே பிழைகளுக்கு காரணம் பழைய சமுதாயம் என்று அவன் ஒரு இளம் வயதிலே இருந்து மாணவ பருவத்திலிருந்து நல்லவனாக அவன் உருவாக்கப்பட்டால் எதிர்காலத்தில் அவன் தவறு இழைப்பானா யூ வில் நாட் கமிட் எனி மிஸ்டேக்ஸ் அப்ப பெற்றோர்கள் காரணம் ஆசிரியர்கள் காரணம் ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி வரும்போது அந்த இயற்கை விதிகளை கடைப்பி அதை தாண்டி வரும்போது அரசு இப்போ அரசு அவனை கண்டிப்பது மட்டும் இல்லை அவனை அந்த தவறு செய்யாமல் இருப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதை செய்ய வேண்டிய இடம் வீடும் கல்விக்கூடம் ரெண்டு தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதை தாண்டின சமுதாயம் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சே தட் பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து மிக முக்கியமான காரணம் ஆரம்பத்தில் அப்புறம் பெற்றோர்களை தாண்டி ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களை தாண்டி வரக்கூடிய மகான்கள் சிந்தனையாளர்கள் அவர்கள் தான் மக்களை நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே குற்றவாளி பாவி என்பதெல்லாம் இந்த இளம் வயதிலிருந்து அவர்களை உருவாக்க தவறியவர்கள் யார் என்பதை நாம் பார்த்து அவன் ஏன் தவறு செய்தான் அவனுக்கு ஒரு வேலை உணவு இல்லை அப்போ உணவு இல்லை என்றால் என்ன வேலை வாய்ப்பு இல்லை வேலை வாய்ப்பு இல்லாதான் அவன் தவறு செய்யும் அப்போ அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது என்ன இப்படி ஆழமாக மகிழ்ச்சி அவர்கள் அப்போ குற்றங்களை தடுக்க முடியும் அரசு நினைத்தால் தடுக்க முடியும் ஆகவே அந்த அளவிற்கு நாம் தண்டனை கொடுப்பது என்பது வேறு தண்டனை கொடுக்கும் போது அவன் தெய் தவறு செய்ததுக்கான காரணம் என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த காரணத்தை களைவது என்பது அப்ப நேர்மையான ஒரு நீதிமுறை இருக்க வேண்டும் எளியவருக்கு ஒன்று வலியவருக்கு ஒன்று என்கிற நீதிமுறை இருக்கக்கூடாது என்று அவர் கருத்தை மகிழ்ச்சி ஓரில்லா நல்லுலகம் பொருள்துறையில் சம நீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகுக்கு ஓர் ஆட்சி இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரே ஆட்சியின் கீழ் வர வேண்டும் மகிழ்ச்சி என்று நினைக்கிறார் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் என்று சொல்கிறார் எல்லா நாடுகள் இருந்தாலும் அந்த அனைத்தும் ஒரு நாட்டின் ஒரு அமைப்பின் கீழே வர வேண்டும் ஒவ்வொரு தேசத்தில் நடக்கக்கூடிய குற்றங்களை அந்தந்த தேசத்தில் இருப்போர் கண்டிப்பதை விட இந்த தேசங்களுக்கு என்று ஒரு நடுமையான ஒரு மையத்தை உருவாக்கி இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர்கள் சொல்லுவது இராணுவத்திற்காக நாம் செய்யக்கூடிய பெரும்பான்மையான தொகையை நாம் ஒழித்து விடலாம் ஒரு பொதுவான ஒரு இராணுவத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் அப்பொழுது ஒரு நாள் இன்னொரு நாட்டோடு பகை ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளலாம் அப்படி வந்தால் அந்த இராணுவம் வந்து அவங்களை தாக்கும் அப்படி பகை வந்தால் பேசுவதற்கென்று ஒரு மையம் ஸோ அதற்கென்று ஒரு ஆட்சிக்குழு அமைக்க வேண்டும் அந்த ஆட்சிக்குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் ஐக்கிய நாடுகள் சபை உங்களுக்கு தெரியும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஆனால் அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையில 
இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை மகிழ்ச்சி அவருக்கு அதுதான் கொஞ்சம் அவரை பொறுத்தவரை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம ஐக்கிய நாடுகள் சபையில உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டோ பவர் என்று ஒரு ஒரு நாடு அதை எதிர்த்தானா அங்க அல்ல அப்ப இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்பது உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய நாடுகளை கண்காணிப்பதற்கும் தவறுகள் நடக்காமல் இருப்பதற்கும் தான் அது அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையை மீண்டும் மாற்றி அமைத்து அந்த உலகம் முழுவதும் ஒரே நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டு வந்துட்டா ஒரே ஒரு இராணுவத்தை வைத்துக் கொண்டால் அந்த இராணுவம் அந்தந்த நாட்டுக்கு போயிடலாம் வரலாம் அந்த இராணுவத்திற்காக செய்யக்கூடிய செலவை மக்களின் நற்காரியத்திற்காக பயன்படுத்தலாம் ரோடு போடலாம் எவ்வளவோ வசதி வாய்ப்புகள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இதை மகரிஷி அவர்கள் ஒரு பெரிய அளவில் பார்வையாக பார்க்கிறார் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு பாதுகாப்பு மற்றும் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் இருக்குது இன்றைக்கு இருக்குது நம்ம பிராக்டிக்கலாக பார்க்குறோம் நம்ம உக்ரைன் ரஷ்யாவுக்கு வந்து போகிற ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் நிறுத்த முடிஞ்சுதா நிறுத்த முடியல ஸோ நோ பவர் ஸோ அதுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக ஆர்கனைசேஷன் அதை தான் ஓர் உலக கூட்டாட்சின்னு சொல்கிறார் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் அப்போ ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்க்கும்போது இந்த நில உலகுக்கு ஒரு ஆட்சி வர வேண்டும் அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் தான் முடிவு செய்யணும் இந்த நாட்டுக்குள்ள ஏன் பிரச்சனை வருது இராணுவம் அந்தந்த நாட்டுக்குன்னு தனித்தனியா இருக்குன்னா இந்த நாட்டு ராணுவம் அந்த நாட்டு ராணுவத்தோட மோதுது இராணுவமே இல்லை அப்படின்னா காமன் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் வைத்துக்கொண்டு சோசியல் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலை வைத்து அந்த நாட்டில் ஒரு பிரச்சனை அந்த இராணுவம் போய் அதை சரி செய்ய வேண்டும் அந்த நாட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா அந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையை சேர்ந்த அந்த உறுப்பினர்கள் அந்த நாட்டோடு பேசி சமாதானம் ஆக அந்த போர் பகை என்பது வராத அளவில் அப்படியெல்லாம் நடந்ததுன்னா இவ்வளவு சேதங்கள் ஏற்படாது அணுகுண்டுகளே தயாரிக்க மாட்டாங்க நல்லா பார்த்துங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அணு ஆயுத தயாரிப்பில் ஒரு செய்திக்காக மட்டும் சொல்லிட்டு அடுத்தது போகிறோம் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது அணுகுண்டுகள் வந்து ஒவ்வொரு நாடும் வச்சிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு சீனாவே இந்தியாவை பார்த்து பயப்படுறது காரணம் என்னென்னா அங்கிருந்து ஒரு ராக்கெட் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள அனுப்போன்னு நினைச்சேன்னா அது அங்கிருந்து பாஞ்சு வர்றதுக்கு முன்னாடி இங்கிருந்து தெரிஞ்சிடும் இது போய் அதை அடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் இருக்கு அங்கிருந்து ஒரு அணுகுண்டு இந்தியாவுக்கு போடணும் அதுக்கு முன்னாடி இங்கிருந்து போய் அது போட்டுரும் அப்போ ஒரு நாடு இன்னொரு நாடை தாக்க நினைச்சா இன்னைக்கு தாக்க முடியாது அந்த அளவு இருக்கு அப்போ அந்த அணு ஆயுத இதை அதிகப்படுத்திட்டே போறாங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புல அணுக்கு ஆயுதங்கள் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியுங்களா அணுகுண்டுகள் இந்த பூமி மாதிரி நூறு பூமி அழிக்கிற அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க அத்தனை அணுகுண்டுகளையும் பயன்படுத்தினா இந்த பூமியே எல்லாம் போயிடும் இப்ப எங்க போய் நம்ம வாழ்றது அதுக்குதான் மகரிஷி அவர்கள் இந்த அணு என்பது விஷம் அணுகுண்டுகள் என்பது இதை நினைச்சாலே நமக்கு பயமா இருக்குது இல்லையா இந்த உக்ரைன் வாரில் கூட நீங்க டிவியில எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ராக்கெட் போய் தூக்கும் போது அடிக்கும் போது எத்தனை வகையான அந்த நச்சு காற்றுகள் எல்லாம் பரவுதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த இடம் கட்டடம் மக்கள் இயற்கை வளம் எல்லாமே பாதிக்கும் இதையெல்லாம் மனிதர்கள் நினைத்து பார்க்கணும் இயற்கை நமக்கு கொடுத்த அந்த கொடையை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப இயற்கை நாம் இயற்கை விதிகளை அனுசரிக்காமல் இயற்கையை சீண்டினால் இயற்கை எதையும் செய்யும் ஆகையால் அந்த அளவிலே நாம் ஒரு ஓர் உலக ஒரு கூட்டாட்சி முறையை நாம் கொண்டு வருவதற்கு நாம் ஒரு முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் நாம் சிந்திப்போம் அதைத்தான் நம்ம டெய்லி வாழ்த்துலையும் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம அங்கங்க அங்கங்க சில செயல்பாடுகள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த நீங்க கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட்டை பற்றி இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது நாடுகள் ஆலோசித்து கொண்டு வருகிறார்கள் இது மகரிசி சொன்ன தத்துவம் அங்கே இருக்கு நீங்க கூகுளில் போய் பாருங்க அதுக்கென்று ஒரு தலைவர்கள் இருக்காங்க யூஎன்ஓல இருக்கிற தலைவர்கள் மாதிரியே அதுக்குன்னு ஒரு தலைவர்கள் அதாவது அதை பற்றிய சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர்கள் ஒரு நாட்டில் பல்வேறு வகையான அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதில் அந்த சமாதானம் வேண்டும் உலக சமாதானம் வர வேண்டும் என்று சிந்திக்கக்கூடிய சிந்தனையாளர் இருக்காங்க அவங்க எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கிறாங்க இப்போ அவர்கள்லாம் ஒன்றிணைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் கடந்த முறை பேசும்போது நான் அந்த டாபிக் தான் எடுத்து பேசணும் நான் இப்போ கூகுளில் சிலதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன் நான் சமீபத்தில் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த வைரஸ் கிருமிகள்லாம் வரும் என்பதை ஒரு எச்சரிக்கை வந்தபோது அதற்கு பிறகுதான் பாதிப்புகள் வந்தபோது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் ஒரு திட்டத்தை போட்டாங்க நாம் இதற்கென்று தனியாக ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தி ஆகணும் சுகாதாரத்தை கொடுத்தாகணும் ஒரு ஒரு 
நோய் வந்துவிட்டால் அதை உடனடியாக போக்குவதற்கான ஒரு அமைப்பெல்லாம் வேணும் அதே மாதிரி பாதுகாப்புக்கு என்று இப்போதைக்கு போதாது இருக்குது அதை நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் சீரமைக்க வேண்டும் அப்ப ஐக்கிய நாடுகள் சபையை சீரமைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணம் தோன்றியிருக்கிறது இப்ப ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அந்த செயல் திட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த தேவையற்ற கருத்துக்களையும் இன்றைக்கு உலக அளவிலே அறிஞர்களும் சிந்தனையாளர்களும் ஆலோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை மகரிஷி அவர்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் தைரியமா சொல்றார் அவ்வளவுதான் மற்றவங்க எல்லாம் வந்தமோ போனமோ சாப்பிட்டமோ தூங்கணுமோ ஏதோ உடற்பயிற்சி பண்ணமோ தவம் பண்ணமோ அதோடு போயிட்டாங்க ஆனா இவர் உலக மக்கள் எல்லாம் நினைச்சு பார்க்கிறார் இல்லையா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்த நமக்கு அது பாதிக்குது இல்லையா சிலோன்ல ஒரு பிரச்சனை மக்கள் புரட்சி பண்ணாங்க விலைவாசி ஏற்றம் மக்களுக்கு பொருள் கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லாம் ரோட்ல கியூல நிக்கிறாங்க பெட்ரோல் போடுறதுக்கு ஐந்து கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வண்டி வாகனங்கள் நிற்குது அரிசி பருப்பு பொருள் வாங்குறதுக்கு மக்களுக்கு கிடைக்கல சாப்பிட முடியல அப்படின்னு நினைக்கும் போது நமக்கு வருத்தமா தான் இருக்கு அந்த காட்சிகள்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம அறியாமலே காரணம் மனித மனம் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்தது ஏதோ ஒரு நாட்டுல போர் நடந்து ஆயிரக்கணக்கான பேர் இறந்து விட்டார்கள் என்கிற செய்தியை கேட்கும் போது நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வலி ஒரு வலி ஏற்படுகிறதா நமக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும் அதுதான் மனித மனம் என்பது ஆகவே அந்த ஓர் உலக கூட்டாட்சியை பற்றி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சிந்தித்து இருக்கிறார்கள் நாம் அதை பற்றிய ஒரு வாழ்த்துக்கள் மூலமாக இப்படி நடக்க வேண்டும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில மாற்றம் வர வேண்டும் நல்லவர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு ஒன் வேர்ல்டு கவர்மெண்டை அமைக்க வேண்டும் என்பதை நாம் ஒரு வாழ்த்துக்கள்ல போடுவோம் அதற்கடுத்து மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஐந்தாவது நெறியாக கொஞ்சம் வேகமாக போயிடலாம் என்ன இன்னொரு மெயினான டாபிக் இருக்கு ஆகையால சீர் செய்த பண்பாடு அதற்கடுத்ததாக பண்பாடு என்பது மக்களுடைய அந்த கலாச்சார நிலைகளை குறிக்கக்கூடியது பண்பாடு என்பது என்ன அந்தந்த தேசத்தினுடைய வெப்பதட்பம் ஆகார வகை தொழில்களுக்கு ஏற்ற வாய்ப்பு சிந்தனையில் உயர்ந்தவர்களுடைய கருத்துக்கள் அவர்கள் செய்த தொண்டுகள் இவையெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக அவர்கள் பெரியவர்களால் உருவாக்கப்பட்டதான் பண்பாடு ஆக விலங்காக இருந்து வந்து விலங்கு தொடராக வந்த மனிதன் மனிதனாக வந்த பிறகு அவன் எப்படி ஒரு உயர்நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்த கருத்துக்கள் தான் பண்பாடு ஸோ அதை மகிழ்ச்சி அவர்கள் ரெண்டு பண்பாட்டாக கொடுத்திருக்கார் ஒன்று ஐந்தொழுக்க பண்பாடு முதல்ல கொடுத்தார் அதற்கடுத்து இரண்டொழுக்க பண்பாடாக நாம் இப்ப இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கார் ரெண்டு வகையாக கொடுத்து கொடுத்திருக்கார் புதியதொரு பண்பாடு உலகிற்கு வேண்டும் போதை போர் பொய் புகை ஒழித்து அமுல் செய்வோம் அதிக சுமை ஏதுமில்லை அவரவரதும் அறிவின் ஆற்றலினால் வாழ்வதென்று முடிவும் பிறர் பொருளை பிறர் பொருளை அவருடைய வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்து காக்கும் அன்பு வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அப்போ பொருள் பறித்தல் கூடாது போகை போதை கூடாது புகை கூடாது என்று போதை போர் புகை ஒழித்து அமல் செய்வோம் இதுல ஒரு பெரிய சுமை கிடையாது இல்லையா அதிக சுமை ஏதுமில்லை அவரவரதும் அறிவின் ஆற்றலினால் வாழ்வதன் அவரவருடைய அறிவின் துணை கொண்டு உடல் உழைப்பால வாழ்ந்து அதன் மூலம் பொருளை ஈட்டணும் அப்போ பிறர் பொருளை வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை பறிக்க கூடாது இதெல்லாம் அவர் பண்பாடாக கொடுக்கிறார் இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு இப்ப கடைசியாக நமக்கு இரண்டொழுக்க பண்பாட்டை மகிழ்ச்சி கொடுத்திருக்கார் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டொழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தர மாட்டேன் துன்பப்படுகின்ற உயிர்களுக்கு என்ன வேண்டும் அப்போ இந்த பண்பாட்டை நாம் ஃபாலோ பண்ணணும் இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் நாம் கொஞ்சம் வேகமாக போகலாம் அடுத்தது சிந்தனையோர் வழிபாடு சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் சிந்தனையோர்கள் என்று சொன்னால் அறிஞர்கள் ஞானிகள் மகான்கள் சிந்தனையாளர்களுடைய வழியில நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது இரண்டு வகையான வாழ்க்கை ஒன்று ஞான வாழ்க்கை இன்னொரு அஞ்ஞான வாழ்க்கை என்று சொல்லுவேன் ஆன்மீகத்துல பர வாழ்க்கை அபர வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவேன் பர வாழ்க்கை என்றால் பரம்பொருளுடைய தத்துவத்தை உணர்ந்து பரம்பொருளோடு இணைந்து அந்த நீதிகளோடு வாழ்வது அபர வாழ்க்கை என்றால் இஷ்டத்துக்கு வாழ்வது அந்த இறை இயற்கையை பற்றி தெரியாமல் மெய்ப்பொருளை பற்றி ஞானம் இல்லாமல் வாழ்வது ஆக ஞான வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வதற்கு ஒரு ஞானியினுடைய பாதையில் செல்ல வேண்டும் 
அப்பொழுதுதான் நமக்கு எல்லாமே புலப்படும் நம்மை பற்றியும் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் பிறப்பை பற்றியும் இறப்பை பற்றியும் இந்த வாழ்க்கை தத்துவத்தை பற்றியும் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியத்தை பற்றி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா நாம் அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் வழியில் செல்ல வேண்டும் ஆக சிந்தனையோர் வழி வாழ்தல் அவர்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் இப்போ மகிழ்ச்சி அவர்கள் நமக்கு இன்றைக்கு ஒரு ஞானி இந்த நூற்றாண்டு தந்த மகான் என்று சொல்கிறோம் தத்துவ ஞானி என்று சொல்கிறோம் ஆக அந்த ஞானியினுடைய வழியிலே நாம் செல்கிறோம் அப்ப சிந்தனையாளர்களுடைய வழியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டு அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அப்படி மற்றவர்களும் வாழ வேண்டும் அதனை தொடர்ந்து தெய்வ நீதி வழிவாழ்கள் இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் யூ ஹோவ் டு லிவ் அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையினுடைய தத்துவத்தையும் இயற்கையினுடைய விதிகளையும் தெரிந்து கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசலாம் இயற்கையினுடைய நிதி என்ன இயற்கையினுடைய நீதி என்ன இயற்கை என்ன நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கு மகிழ்ச்சி அவர்கள் இயற்கையை பற்றி சொல்லும் போது பல விஷயங்களை சொல்வார்கள் இறைவன் எப்படி நமக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறான் யாருக்கு துன்பம் தராத ஒரு வாழ்க்கை நீ வாழ வேண்டும் செயலுக்கேற்ற விளைவாக இறை நீதி இருக்க தவறிழைத்து பின் பரமனை வேண்டுவதில் பயனே இப்ப இயற்கையினுடைய நியதி எப்படின்னா நாம் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கப்படல துன்பம் கொடுத்து அந்த துன்பம் நமக்கு திரும்ப பல மடங்கு வேற அனுபவத்தில் வரும் அந்த செயல் விளைவு தத்துவம் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரி இதை நம்ம மறக்கவே கூடாது அப்ப இயற்கையினுடைய ஒழுங்கமைப்பு அதுதான் அலைத்தத்துவம் அதுதான் ஒரு பந்து எடுத்து எதிர்த்தில் இருக்கிற செவத்துல வீசினீங்கன்னா எவ்வளவு வேகமா வீசினீங்க அவ்வளவு வேகமா திரும்பி உங்க மேலதான் வந்து அடிக்கும் அதே போல எந்த அளவுக்கு நீங்கள் நற்காரியங்களை செய்யலாம் அந்த அளவுக்கு அது பல மடங்கு அதிகமாக வந்து உங்களுக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு தீமைகளை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கணுமோ அது அளவு அதே போல பன்மடங்கு நமக்கு வந்து தீமைகளை நமக்கு மட்டுமில்ல சந்ததி நிற்கிறது ஆகவே இந்த இயற்கை நீதி உணர்ந்து வாழ்வதற்கு கருவமைப்பு ரொம்ப முக்கியங்கிறது முன்வினை தன்வினை கருவமைப்பு இவற்றையெல்லாம் நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரு ஞானி அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அறிஞர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கடுத்ததாக தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் என்று சொல்கிறார் அப்ப இந்த தேர் திருவிழா தவிர்த்தலை பற்றி மகிழ்ச்சி அவர்கள் சொல்லுவது அந்த காலகட்டத்திலே தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா கோயில்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருந்தது தேரோட்டம் நடைபெற்றது சாலைகள்லாம் வசதிகள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கெல்லாம் எல்லாம் டவுன் சிட்டிஸ் வந்தாச்சு இல்லையா ஒரு ஊருக்குள்ள ஒரு தேர் ஓட்டுறதா இருந்ததுன்னா எல்லா பவர் கட் பண்ணணும் ரோடெல்லாம் டிராபிக் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது போக அந்த தேர் என்பது அது அவ்வளோ ஒரு காஸ்ட்லி அந்த இடத்துல இறைவனை கொண்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல வச்சு அந்த மூலமாக அங்கேதான் இறைவனை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற இந்த தத்துவங்கள் இவற்றையெல்லாம் மனிதர்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் அந்த இடத்துல என்ன ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னா இறைவனுக்கு நாம் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்கணும் அப்போதான் இறைவன் வந்து சந்தோஷப்படுவார் இறைவன் மகிழ்ச்சி அடைவார் இப்போ இறைவனுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து காணிக்கையாக பொருள்களையும் மற்றதையும் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இறைவன் திருப்பி கொடுப்பார் அப்படின்னு ஒரு தவறான ஒரு தத்துவம் மக்கள் மனதில் இருக்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தவறு செய்து கொண்டு கட்டுக்கட்டாக பணத்தை திருப்பதி ஒன்றில் கொண்டு போய் போட்டுட்டார் அந்த தப்பு போயிடுமா கண்டிப்பாக போகும் அதுக்குதான் மகிழ்ச்சி சொல்றாரு நீங்க என்ன செயல் செய்யறீங்களோ அதற்கேற்ற விளைவு வரும் அதுதான் இறை நீதி அப்ப அந்த இறை நீதியின்படி நீங்கள் வாழ கற்றுக்கொண்டால் போதும் நல்லது செய்து நல்லது நடக்கும் கெடுதல் செய்துட்டு கெடுதல் தான் வரும் அது இறைவன் கூட தடுத்து நிறுத்த மாட்டான் செயலுக்கேற்ற விளைவாக இறை நீதி இருக்கிறது சொல்றாரு மகள் எது செயலுக்கேற்ற விளைவாக இறை நீதி இருக்கிறது பின்பு தவறிழைத்து இறைவனை வேண்டுவதில் பயன் இல்லைன்றாரு இதுக்கு மேல யாரும் டிக்ளேர் பண்ணி சொல்ல முடியுமா தப்பு பண்றவங்க எல்லாம் கோயிலுக்கு போறாங்க ஏன் போடுறாங்க அதெல்லாம் பண்றாங்க தங்க கிரீடம் வைக்கிறாங்க தங்க கவசம் வைக்கிறாங்க எவ்வளோன்னு கேட்டுன்னா பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் ரெண்டு கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறாங்க சரி ரைட் ஓகே அதன் மூலம் ஏழை எளியவர்களுக்கு அவ்வளவு கொடுக்கலாம் செய்யலாம் ஆக இறைவனை பற்றிய அந்த அறிவு நமக்கு தேவை ஆக தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் என்பதெல்லாம் அந்தந்த கா அந்த காலகட்டத்தில் அது தேவைப்பட்டிருக்கலாம் மக்கள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த இறைவனை உணர்வதற்கு அந்த அளவுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கு அவைகள் தே எது தேவையோ நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தேவையற்ற தவிர்க்கணும் அதில் தேர் திருவிழாவை தவிர்க்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சி சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு குழந்தைகளுக்கு தான் விளையாட்டு என்பது ரொம்ப முக்கியம் 
அப்ப பெரியவங்க எல்லாம் என்ன பண்றது அவர்களுக்கு என்று நடைப்பயிற்சி இருக்குது உடற்பயிற்சி இருக்கிறது அவர்களுக்கு அசைவுக்காக நம்ம எளிய முறையான பயிற்சி சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு இல்லையா சிறுவர்களுக்கு தான் அங்க பல வகையான அவர்கள் ஓடுதல் அவர்கள் குதித்தல் அவர்கள் எதிர் தாண்டுதல் இதெல்லாம் சிறுவ சிறு சின்ன பருவத்துல பாரதியர் என்ன சொல்றாரு ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பா ஒரு பொண் அப்போ அந்த பாப்பா என்கிற அந்த குழந்தை பருவத்துல ஓடி விளையாடணும் உட்கார்ந்து விளையாடுற விளையாட்டு விளையாட்டு இல்லை உடல் அசையணும் உடல் உள்ளுறுப்புகள் அசையணும் ஆகவே சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டு பெரியவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி செயல் விளைவு உணர்கல்வி இது ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கு நாம் இந்த சமுதாயத்திலே கொடுக்கக்கூடிய கல்வியானது வரும் காலத்தில் எதிர்காலத்தில் அவர்களை ஒரு மா மனிதனாக உருவாக்க இந்த கல்வி என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்திற்கும் அந்த நாட்டிற்கும் சமுதாயத்திற்கும் உலகத்திற்கும் பயனளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை எப்படி இருக்கு அதுக்கு நம்ம பின்னாடி வரப்போறோம் வேதாத்திரிய கல்வியில லேர்னிங் ஃபார் ஏர்னிங் ஒன்லி இல்லையா அது ஃபார் ஒன்லி ஃபார் தம் செல்ஸ் ஃபார் சஸ்டெய்னிங் தேர் லைஃப் ஆக அந்த கல்வி என்பது தனக்காக மட்டுமல்ல அது உலக அளவிலே அப்ப அதைத்தான் அவையார் ஒரு இடத்துல சொல்லும் போது அரிதரிது மாநிலராய் பிறத்தல் அரிதுங்கிறது ஒரு லிஸ்டுக்கு போட்டே வருவாங்க ஞானமும் கல்வியும் நயத்தல் அரிது எல்லாத்துக்கும் கல்வி கிடைக்காது கல்வி கிடைச்சா கூட இன்னொன்னு ஞானம் கிடைக்காது இந்த கல்வி ஞானமாக மாற வேண்டும் இந்த கல்வி இயற்கையை பற்றிய இறைவனை பற்றி கல்வியாக மாறி அது உயர்ந்த நிலை செல்ல வேண்டும் படித்தவர் படித்தவர்கள் கல்வி இல்ல உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் நான் உங்ககிட்ட சொல் கேட்கிறேன் படித்தவர்கள் எல்லாம் பண்பாளர்களாக இருக்கிறார்களா ஆல் எஜுகேட்டட் பீப்புள் ஆர் டீசெண்டா இருக்காங்களா இல்ல படிக்காதவனாவது கொஞ்சம் கடவுளுக்கு பயந்து போயிருவான் படிச்சவன் ரொம்ப டிராக்டிஸா தப்பு செய்யறாங்க இல்லையா எது வந்தாலும் அதுலயும் வந்து இன்னைக்கு பாருங்க டெக்னாலஜியில சைபர் கிரைம்ங்கிற வரைக்கும் வந்துருச்சு இல்லையா எப்படியெல்லாம் தவறு அது படித்தவங்கனாலதான் செய்ய முடியும் நான் அந்த கற்ற கல்வி தனக்கும் குடும்பத்திற்கும் நாட்டிற்கும் சமுதாயத்திற்கும் கல்வி என்பது ஞானமாக மாற வேண்டும் அப்ப இன்றைக்கு நாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கல்வியானது இன்றைக்கு நேற்றைக்கு கல்வி கற்றவர்கள் தானே இன்றைக்கு ஆசிரியர்களாகவும் அதிகாரத்திலும் அதிகாரிகளாகவும் இருக்கிறாங்க கலெக்டரா வர்றாங்க அதிகாரிகளா வர்றாங்க எல்லாம் படித்தவங்க தானே அப்ப அந்த அதிகாரிகள் எல்லாம் வந்து நான் எனக்கு மாசம் அரசாங்கத்திலிருந்து ஒரு வாகனம் கொடுத்துருக்காங்க வீடு கொடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு கௌரவமான சம்பளம் இருக்குது இது போதும் இதுக்கு மேல ஒரு சிங்கிள் பைசா நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அதிகாரிகள் மத்தியில அந்த தேவையற்றதெல்லாம் வருமா லஞ்சம் வருமா வராது அதே முறையான கல்வி கற்றவர்கள் அரசியலுக்குள்ள வந்த பிறகு அவர்கள் ஒரு வார்டு உறுப்பினர்கள் இருந்து மந்திரி வரைக்கும் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் வரைக்கும் நான் மக்களுக்காக தொண்டாற்றுவதற்கு பணியாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அதற்கு எனக்கு அரசாங்கம் ஒரு உதவி பண்ணுது வசதி வாய்ப்புகளை கொடுக்கறது ஒரு எம்எல்ஏக்கு எம்பிக்கு எவ்வளவு வசதிகளை அரசாங்கம் செய்துன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு லிஸ்ட் போட்டதுன்னா பெரிய அளவு லிஸ்ட் இருக்கு இதுக்கு மேல நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் பைசா வாங்க மாட்டேன் என்னுடைய ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னு முடிவெடுத்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஏன் எடுக்கல பேசிக்கலாகவே அவங்களுக்கு கொடுத்த எஜுகேஷன் இது எவ்வளவு தப்பு பண்ணணுமோ பண்ண அப்புறம் பாத்துக்கலாம் ஆகையில செயல் விளைவு இப்ப செயலுக்கேற்ற விளைவாக அந்த கல்வி வருது அப்பதான் நாம் அந்த கல்வியை மாற்ற வேண்டும் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஆலியாரில் வந்தபோது இந்த நம்முடைய மனவளக்கலை பயிற்சியில பட்டம் வாங்கியவர்களுக்கு எல்லாம் பட்டத்தை கொடுத்து அவர்கள் பேசும் போது வேதாதிரி மகிழ்ச்சி ஒரு மா முனி இஸ் அ கிரேட் பிலாசபர் இஸ் அ கிரேட் சயின்டிஸ்ட் இஸ் அ கிரேட் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்ட் என்று மூன்று வார்த்தைகளை சொன்னார் பல தத்துவங்களை கொடுத்திருக்கிறார் ஆன்மீக கருத்துக்களை கொடுத்தது அவர் ஒரு விஞ்ஞானியும் கூட மக்களுக்கு எல்லா விஷயங்களையும் ஏதோ உடற்பயிற்சி தியானம் தவம் மட்டும் எல்லா விஷயங்களையும் அவர் தொகுத்து கொடுத்திருக்கிறார் ஆக இந்த வேதாதிரி மகரிஷியின் போதனைகள் இந்த நாட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை என்பதை அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்கினர் 
ஏன்னா அவர் எப்படிப்பட்டவர் நமக்கு தெரியும் நமக்கு இது வரைக்கும் கிடைச்ச பிரசிடென்ட் இல்லையே இஸ் அண்ட் வெரி வெரி யுனீக் பிரசிடென்ட் இல்லையா ரெண்டு சூட் கேஸோட போனாரு வெளியில வரும்போது ரெண்டு சூட் கேஸோட வெளியில நாட்டு மக்களுக்காக சிந்தித்தார் எங்க போனாலும் இளைஞர்களையும் கல்வியாளர்களையும் ஆசிரியர்களையும் மாணவர்களையுமே சந்தித்தார் அதனால அவர்கள் என்றைக்கு நம்முடைய மனதில் இடம் பெறுவார்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட கல்வி அவருக்கும் ஒரே கல்வி தான் கிடைச்சது இல்லையா நாட்டுக்கு உழைப்பதற்கு நாட்டு மக்களுக்கு அப்புறம் அந்த கல்வி என்பது செயல் விளைவு உணர்கல்வியாக மாற வேண்டும் செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் இது வந்து காந்த நிலையை பற்றி விளக்கி சொல்ல வேண்டும் காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிவது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நம்ம பிரமையானத்துல காந்தம் என்பது என்ன ஆக அந்த இறைவெளியினுடைய வெளிப்பாடு அந்த இறை துகள்களுடைய வெளிப்பாடு அப்ப இந்த உலகம் முழுவதும் இந்த காந்த மண்டலமாக இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் நம்ம உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காந்த நிலைகளானது ஜீவகாந்தமாகவும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்து இருக்கக்கூடிய காந்தம் வான்காந்தமாகவும் இருப்பதே நம்ம அப்ப இந்த காந்த தத்துவத்தை இந்த உலக மக்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு இதை சொன்னா கொஞ்சம் புரியுது இல்லையா ஆனா ஒருத்தட்டு போய் காந்த தத்துவம் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா என்ன காந்த தத்துவம் அது தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறேன் நான் என்ன இந்த காந்தத்தை கொண்டு போனா கல்லு மண்ணால ஒட்டிக்கும் அதுதான் அந்த காந்தமா அப்படின்னா இல்லையா குழந்தைகள்லாம் விளையாட்டுக்கு பயன்படுத்துறாங்க அந்த காந்த காந்த நிலை அறியாமல் கடவுள் நிலை அறிய முடியாது இந்த உலகம் முழுவதுமே அந்த ஈர்ப்பு சக்தியால தான் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது இல்லையா காந்தம் என்பது ஒரு அட்ராக்டிவ் போர்ஸ் அண்ட் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் ரெண்டு நிலைகள் உடையது இந்த காந்த தத்துவத்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லா இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க ஆக சீர்காந்த அந்த உயர்ந்த காந்த தத்துவத்தை தெரிந்து கொண்டால் இறை தத்துவத்தை உணர்ந்து அதற்கடுத்ததாக பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் இது உங்களுக்கு காமனா தெரியும் உலகம் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணும் இது ஒரு நல்ல எண்ணம் தான் நீர் எல்லா பக்கம் கிடைக்குதா யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் நார்த் இந்தியாவில் சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் பெங்கால் ஏரியாவில எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது வெள்ளம் சில நாடுகளில் சில ஸ்டேட்ஸ்ல எல்லாம் என்ன ஆகுது வறட்சி இல்லையா விவசாயிகளுக்கு வறட்சி வருது நம்ம இடங்களையுமே வருது அப்ப என்ன பண்ணணும் எல்லா இடங்களுக்கும் அந்த நீர் சமமா போறதுக்கான திட்டங்களை போடணும் இல்லையா பாரதியார் கூட பண்ண ஒரு இதுல அதாவது கங்கை நதிப்புறத்து கோதுமை பண்டம் காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறு புல்வம் வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால் மையத்து நாடுகளில் பயிர் செய்வோம் இல்லையா இந்த வங்காளத்துல வரக்கூடிய அந்த அழிவு இருக்கு இல்லையா நீரால அதை மைய பகுதி கொண்டு வந்து எங்க தண்ணி இல்லையா அங்க கொண்டு வந்து அதை தான் இன்றைக்கு நதிகளை இணைக்கூடிய திட்டத்தை எடுத்து அரசாங்கம் எல்லாம் செய்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அவைகள் எல்லாம் வேகமாக நடைபெற வேண்டும் இல்லையா அப்ப நீர் இல்லாமல் ஒரு இடத்துல மக்கள் வாடக்கூடிய இன்னைக்கு ரொம்ப டிஸ்டன்ஸா போய் தண்ணி எடுக்கக்கூடிய நிலை இருக்குது சுத்தமான தண்ணீர் குடிநீர் இல்லாத நிலை எல்லாம் இருக்குது இப்போ உலகம் முழுவதும் எல்லோருக்கும் உணவு கிடைக்க வேண்டும் எல்லோருக்கும் சுகாதாரமான நீர் கிடைக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் அரசாங்கமும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்குது இவை பொதுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதை மகரிஷி அவர்கள் எடுத்துச் சொல்கிறார் உண்மையிலேயே அது ஒரு நல்ல ஒரு ஆராய்ச்சி தான் இந்த கடைசியா பதினாலு வருது பாருங்க இங்கதான் கொஞ்சம் இடிக்குது மகரிஷியினுடைய கருத்து பதினாலாவது நல்லா புரிஞ்சு பண்ணும் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்து நிறைய பேர் இதுக்கு அப்ஜெக்ட் பண்ணாங்க அதனால் ஒழிக்கிறது அது எப்படி மதத்தை ஒழிக்க முடியும் எப்படி கடவுள்களை ஒழிக்க முடியும் இதுக்கு மகரிஷி முயற்சி எடுத்தார் கடவுள் ஒன்றா பலவா ஆதிசங்கர் அந்த காலத்திலேயே இறை உணர்வு பெற்று சொன்னார் பிரம்மம் ஒன்றுதான் பரபிரம்மம் ஒன்றுதான் அந்த பிரம்மமே அனைத்துமாக வடிவெடுத்திருப்பதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் அந்த பிரம்மம் எப்படி ஒவ்வொன்றாக மாறி வந்து வடிவெடுத்தது அப்படிங்கிறத பின்னாடி வந்த தத்துவ ஞானிகள் சொல்லி மகரிஷி மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம அடிக்கடி கேள்வி போனோம் இல்லையா ஒன்றே குலம் ஒன் கம்யூனிட்டி ஒன் காட் இது நமக்கு தெரியுது ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் 
அப்ப இதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இருக்கா இன்றைக்கு கணின் போன்றன் சொன்ன மாதிரி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இல்லையா யாதும் ஊரே யாவரும் கேள் எல்லாம் நம்ம ஊர் தான் எந்த ஊருக்கு எங்க வேணாலும் போல எப்ப வேணாலும் போல அப்படியே இருக்கு யாவரும் கேளீர் எல்லாரும் கேளுங்கன்னு சொல்ல கேளீர்னா எல்லோரும் எனக்கு உறவினர்கள் இல்லையா நாம் எல்லோரும் ஆன்மீகத்தில் ஒரு தெய்வீக உறவுகளோடு நாம் இருக்கிற நம்ம அப்போ உறவினர் வீடுகளுக்கு நாம் எப்ப வேணாலும் போனால் எப்ப வேணாலும் வரலாம் அப்போ அந்த உறவுகள் அந்த பந்த பாசங்கள் அப்போ எல்லா நாடுகளும் என்னுடைய வீடு மாதிரி தான் எல்லா மனிதர்களும் எனக்கு உறவுகள் என்று நினைப்பது எவ்வளோ ஒரு உயரிய நிலை நினைச்சு பாருங்க இல்லையா ஸோ அதை உருவாக்க வேண்டும் அதை எதில் உருவாக்க முடியும் ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த ஞானிகள் தான் இந்த உலக மக்களை ஒன்றிணைக்க முடியும் இன்றைக்கு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி கொடான கோடி மக்களை ஒன்றிணைத்து இருக்கிறார் இல்லையா இன்றைக்கு இந்த கருத்துக்களை உலகம் முழுவதும் பேசப்பட்டு இப்போ நம்ம அரங்கத்திலேயே இந்த ஒரு ஐந்து வருடமாக நம்ம இந்த வைரஸ் கிருமிகளுக்கு பிறகு ஜூமில் தான் நம்ம எல்லா வகுப்பு எடுக்கிறோம் அதில் ஒரு நன்மையும் நமக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் டைரக்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு நமக்கு ஸ்கூல் காலேஜ் இருப்பு எடுக்கிறோம் இந்த ஜூமில் எடுக்கும்போது பல நாடுகள் இருந்து மக்கள் பயிர்ந்து இல்லையா பல நாடு மக்களுக்கு இந்த தத்துவம் போய் சேர்க்கிறது இப்போ ஜெர்மனியில் நம்ம ஒரு அமைப்பை ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஈரோப்பில் கிரீஸில் ஒரு அமைப்பை நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் மலேசியாவில் நம்ம ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்க போகிறோம் பெங்களூரில் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்க போகிறோம் இது புதுச்சேரியில் நம்ம ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆக உலகெங்கிலும் இந்த கருத்தை எடுத்து செல்வதற்கு நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அரங்கமாக இருக்கிறது அப்போ நாம் எல்லோருமே ஒரு ஞான பாதையிலே செல்வதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்தி கொள்ளும் ஆகவே அன்பர்களே இந்த நேரத்திலே நாம் யார் என்று கேட்டால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் கேட்டது கூட நாம் எங்கிருந்து வந்தோம் கேட்டோம்னா நான் பெங்களூர் இருந்து வந்தேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கோயம்புத்தூர் இருந்து வந்தேன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மகிழ்ச்சி தான் சொன்னார் ஐ எம் வேதாத்ரி ஃப்ரம் பெட்ட வெளி என்று சொன்னார் நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வர்றாங்க அப்புறம் வாங்க வாங்குவாங்க இப்போ எங்கிருந்து வர்றீங்க இப்போ தாங்க கோயம்புத்தூர் வந்து இறங்கி அங்கிருந்து ஃப்ளைட்டில் பெங்களூர் வந்து இறங்கி அங்கிருந்து கார் பிடிச்சி இங்கே வர்ற அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா நம்ம எப்போதுமே அப்படித்தான் பேசி பழகிட்டோம் ஆக நம்முடைய பார்வையை வந்து ஞானிகள் மாற்றுகிறார்கள் நம்முடைய மூலம் என்ன இந்த உடல் எங்கிருந்து வந்தது பெற்றோரிடம் பெற்றோர்கள் எங்கிருந்து வந்தது எப்படியே தெரிவி போய் நான் அந்த தூய வெளியாகிய இறைவெளியிலிருந்து அந்த இயற்கையினுடைய மூலத்திலிருந்து ஆதி மூலத்திலிருந்து நான் வெளிப்பட்டதன் நான் எப்படியெல்லாம் வெளிப்பட்டு வந்திருக்கிறேன் எ லாங் டிராவல் த அல்மைட்டி த பியூர் ஸ்பேஸ் had a lot of changes self transformation self transformation self transformation lastly became a man human being only that human being has got the power the ability to see the god going back so idu vandu namak kedicha mega periya or shakti aga nam arivarum oruvar engra ennathai nam indha nerathile நாம் வலிமையாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கு பல நிலைகளிலே மனிதன் வேறுபட்டு இருக்கிறான் மொத்தம் வரலாறு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் சாதியிலே மதங்களிலே சமய நெறிகளிலே சாத்திர குப்பையிலே தோத்திர நெறிகளிலே ஆதியிலே அலைந்து அலைந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறீர்களே நீங்கள் திருந்துவது எப்போது என்று கேட்கிறார் சாதியினால் பிடி டைவர்சிட்டி இன் லாங்குவேஜ் கண்ட்ரி கிரீட் சோ மெனி வேஸ் எப்ப நாம் எல்லாரும் ஒரு தாயினுடைய மக்கள் என்பது நாம் வந்து அந்த உறவை நாம் கொண்டு வருவோம் ஸோ அதற்கு ஒரு பரி ஒரு பரந்த விரிந்த ஒரு சிந்தனை நமக்கு வர வேண்டும் அப்பொழுது அந்த ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் ஒரே கடவுள் தான் இந்த கடவுளை பல பெயர்ல சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அந்த நிலைக்கு நம்ம வந்துடும் மதங்கள் எல்லாமே அவர்களால் உருவாக்க ஜீசஸ்னால ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்த பிறகு ஜீசஸ் வந்து எனக்கு பின்னாடி ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு போனாரா டென் கமாண்ட்மெண்ட்ல இல்லையா இல்ல அதுக்கு பிறகு வந்தவர்கள் அவருடைய போதனையில சொன்னவர்கள் ஒரு குரூப் ஆகி அது அப்படி வந்து அதே மாதிரி இஸ்லாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஞானியருடைய கருத்தை எடுத்து சென்றவர்கள் ஒரு குழுவாக பிரிந்து விட்டார்கள் ஆனா ஞானியர்களுடைய எண்ணம் மக்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பது மதம் என்பது மனிதர்களை அந்த இறை சிந்தனைக்கு அழைத்து சென்று 
இறை தத்துவத்தை கொடுத்து இறைவனாக மாற்றுவது அதுதான் மதத்தினுடைய நோக்கம் அப்ப இந்த மதம் இன்றைக்கு என்ன செய்திருக்கிறது மனிதர்களை பிரித்துதான் இருக்குது ஆக அந்த மதத்தினுடைய முக்கிய கோட்பாட்டிலிருந்து விலகி சென்று விட்டார்கள் மதத்தை பற்றி கொண்டவர்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மதம் பிடித்தவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க மதம் பிடித்தவர்களாக யானைக்கு மதம் பிடித்ததுன்னு என்ன பண்ணும் தெரியணும் ஒரு இடத்துல காரணம் மார்க் சொல்லும்போது சொல்லுவார் ரிலீஜியன் இஸ் என் ஓபியம் என்று சொல்வார் மதம் என்பது அபின் போன்றது ஒரு போதையை கொடுக்கக்கூடியது அது மத அவர்கள் ரொம்ப வலிமையாக மத குருமார்கள் மற்றவர்களால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு தேவையற்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி அதுக்குள்ளேயே மக்களை ஈர்க்க வைக்கிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார் நாம் சிந்தித்து எல்லாவற்றையும் முடியும் ஆக பல மதங்கள் ஒரே மதம் தான் மனித குலம் சாதி இரண்டிலேயே வேறு இல்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையில் எட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகுலத்தோர் பட்டாங்கில் கொள்ளப்படி என்று கொடுப்பவர்கள் பெறுவோர் ரெண்டு சாதி ஆண் பெண்களை ரெண்டு ஜாதித்தவர் வேறு ஒன்று எது சாதி என்று சொல்லும் போது பாரதியார் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பாரதியார் ஜாதியை பற்றி சொல்லும் போது ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா குல தாட்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் என்ன சொல்றது நீ அந்த ஜாதியால தாழ்ந்தவன் இந்த ஜாதியால நான் உயர்ந்தவன் சொல் குல தாட்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலும் ஞானிகள் மேலவர்கள் வழியில் இப்ப ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா டிக்ளேர் பண்றார் பாரதியார் எழுதியிருக்காரா இல்லையா அவருடைய பாடல்ல எழுதி போயிட்டார் அவ்வளவுதான் அது எல்லாரும் படிக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ்ல பள்ளிக்கூடத்துல காலேஜில் சர்டிபிகேட்ல அதை நோட் பண்றோமே இல்லையா எனக்கு தெரிய போன மாதம் வாட்ஸ்அப்ல ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் அவரு போடும் ஐ எம் அ ஹியூமன் பீயிங் ஐ எம் நாட் அட்டாச் வித் எனி கேஸ்ட் ஆர் கம்யூனிட்டின் காலேஜில் ஸ்கூல்ல கொடுத்துருக்காரு வாங்க மாட்டேன்ட்டாங்க அவர் கோர்ட் வரைக்கும் போய் அந்த ஜாதி நான் வந்து பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஐ எம் அ ஹியூமன் பீங் என்னுடைய குழந்தைய அது ஒரு மனிதன் அவ்வளோதான் அப்படி பதிவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கடைசியில் அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அது வேற அப்படி நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வரணும் இப்போ பல மதங்கள் இல்லை ஒன்றே மதம் தான் எல்லாரும் ஒன்று தான் பல கடவுள் இல்லை ஒரே கடவுள் தான் அதுதான் ஆதி நிலை ஆதி பகவன் அந்த இயற்கை இந்த சுத்த வெளி பரபிரம்மம் இதை நாம் எல்லோரும் உணர்வதற்கு நாம் ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கொண்டது அப்பொழுது அந்த அறநெறியின்படி நாம் வாழ்வோம் அதற்கு அந்த அறநெறியின்படி வாழ்வதற்கு நமக்கு இறை உணர்வு தேவைப்படும் இறை உணர்வு பெறுவதற்கு நமக்கு இறை உணர்வு பெற்ற ஞானியினுடைய தொடர்பு தேவைப்படும் நமக்கெல்லாம் பரவாயில்ல நாம் எல்லோருமே ஒரு வகையில் கொடுத்து வச்சவங்க நமக்கு எந்த கைடு வந்தாலும் பள்ளிக்கூடத்துல டவுட் வந்துன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் டீச்சர்கிட்ட கேட்போம் இல்லையா வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்துன்னா பெரியவங்ககிட்ட கேட்போம் சில நேரங்களில் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் நமக்கு இப்போ எப்போ என்ன பிரச்சனை இருந்தால் கண்ணை மூடி தியானத்தில் உட்காந்து குருமார்கிட்ட கேட்டோம்னா சித்தர்கிட்ட கேட்டோம்னா ஒரு ரிசல்ட் இம்மிடியட்டாக கிடைச்சது இது ஒரு பெரிய ஒரு டெக்னிக் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது இல்லையா அமைதியில் உட்காந்து நம்ம உள்ளுணர்வு சொல்லி போடும் பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு பண்ணும் அது சரியாகவே இருக்கும் ஆகவே நண்பர்களே இந்த வேதாதிரி மகரிஷி அவர் கொடுத்த இந்த பதினான்கு கருத்துக்களும் நம்முடைய சிந்தனையில ஏற்றுக்கொண்டு அதில் எதையெல்லாம் நாம் உடனடியாக செயல்படுத்த செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை மட்டும் சொல்லி அடுத்த தலைப்பு ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு வேதாத்திரிய கல்வி ஆன்மீக கல்வி ஸோ அதை பற்றி நாம் கொஞ்சம் சிந்திப்போம் நம்ம அந்த கல்வி முறையை பற்றி நாம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்கிரீனில் பவர் பாயிண்ட் ஸ்கிரீனில் தெரியுதா தெரியுது தேங்க்யூ வெரி மச் இது நாங்கள் வந்து பொதுவாக பள்ளி கல்லூரிகளில் நாம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் தான் யூடியூப் சேனல் ஸோ அதன் மூலமாக நாம் சில கருத்துக்களை எல்லாம் இப்போ பகிர்ந்து கொண்டிருக்கோம் எல்லா இடத்துல இப்போ நம்முடைய ட்ரஸ்ட்டு உங்களுக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும் இது அந்த ஸ்லைட்ஸ் அப்படியே வரும் ஒன் பை ஒன் அவர் ட்ரஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ
நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுறோம் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் யோகா மெடிடேஷன் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் இது ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் யூ ஆர் கான்டாக்டிங் தி கோர்சஸ் அட்வான்ஸ் கோர்ஸஸ் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ தொடர்ந்து நாம் நடத்தின சில நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்காக சொல்லப்பட்டு இது இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய பார்ட்டு அதனால் நம்ம இதை தாண்டி நம்ம அடுத்து போகிறோம் நாம் கற்றுக்கொடுக்கூடிய பாடங்கள் இது நாம் சில புத்தகங்கள் அனுபவத்தில் எழுதுறது வேணும் இது உங்களுக்கு காய்வெடுப்பு புத்தகம் கிடைச்சிருக்கும் ஓகே இப்பொழுது நாம் கல்வி ஆன்மீக கல்வி என்பது வரும்போது இந்த கல்வி முறைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறது இன்றைய திட்டம் முன்பு இருந்த கல்வி முறைகள் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கல்வி என்றால் என்ன இதை இதை பற்றி பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம் இந்த கல்வி முறை என்பது தி ஆரிஜின் ஆஃப் திஸ் எஜுகேஷன் இஸ் குருகுலா சிஸ்டம் என்று சொல்வார் குருகுல கல்வி முறையிலிருந்து தான் இன்றைய கல்வி முறை வந்திருக்குது அந்த குருகுல கல்வி முறைக்கும் இன்றைய கல்வி முறைக்கும் ரொம்ப வேறுபாடு இருக்குது வாஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் திஸ் பர்சன்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் குருகுலா சிஸ்டம் இதில் நம்ம காலத்தினுடைய அருமை கருதி சில விஷயங்களை மட்டும் நம்ம எடுத்து சொல்லணும் கல்வி என்பது என்ன என்ன சொல்கிறார் இவர் ஒரு மனிதனுக்குள்ள ஏற்கனவே பொதிந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் சக்தியை வெளிக்குணர்வது எஜுகேஷன் இஸ் தி மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் த பர்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி இன் எவ்ரி மேன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆற்றல் சக்தி இயற்கை கொடுத்துருக்கிறது அதை வெளிப்படுத்தணும் கல்வி ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு துறையில் முன்னுக்கு வர முடியும் நாங்கள் நெல்சன் மண்டால சொல்லும்போது இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய ஆயுதம் எது என்று பார்க்கும்போது அது கல்வி எஜுகேஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் விச் யூ கேன் யூஸ் டு சேஞ்ச் த வேர்ல்டு என்று சொன்னார் அது அவருடைய அனுபவத்தில் மகாத்மா காந்தி அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் என்றைக்கும் வாழ வேண்டும் ஒரு மனிதனுக்கு எப்படி உடலுக்கு உணவு முக்கியமோ அதே மாதிரி நம்முடைய மனதையும் ஆன்மாவையும் ஒழுங்குபடுத்துவது கல்வி முக்கியம் நாளைக்கு நாம் இருந்தால் கூட நம் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வைத்துத்தான் நம்மை மற்றவர்கள் நாம் இப்போ சொன்னது மாதிரி இயற்கை வாழ்வாங்க வாழ்பவர் வானூரியும் நமக்கு பின்னாடியும் மக்களை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் மோகன்தாஸ் கரம்சந்திர காந்தி மறைந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இன்றைக்கும் நாம் அவரை பற்றி நினைக்கிறோம் ஸோ அந்த கல்வி அவருக்கு கிடைத்த அந்த கல்வியானது ஞானமாக மாறி அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் நாட்டிற்கும் உலகத்திற்குமே ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு உன்னத தலைவராக வந்தார் அதனால தான் அவர் த ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் என்று சொன்னார் ஸோ அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி அவர் சொல்லும்போது அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய அனைத்து திறமையிலும் ஆற்றல்களையும் அவனுக்குள்ள எத்தனையோ இருக்கு அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வகையான திறமைகள் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ அவனுடைய உடலை எப்படி வளமாக வைத்துக் கொள்வது வலிமையாக வைத்துக் கொள்வது ஆக மனதை அவனுடைய ஆன்மாவை உயிரை ஸோ இதை பற்றி சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி திட்டம் அவர் சொல்கிறார் ஐ மீன் என் ஆல் அரவுண்ட் டிராயிங் அவுட் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த சைல்ட் மேன் பாடி மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஸோ அந்த கல்வி என்பது அவனை முழுமையான ஒரு மனிதனிலிருந்து மனித நிலையிலிருந்து மகா நிலைக்கு உயர்த்தும் அதுதான் கல்வி என்பது ஞானமாக மாறும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய 
மறைந்த மேதகு அனைவருடைய இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் இதயத்திலும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய அப்துல் கலாம் அவர்கள் சொல்ல முடியும் நெல்சன் மண்டலா அவர்கள் சொன்னதை போல எஜுகேஷன் இஸ் தி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வெப்பன் ஃபார் சேஞ்சிங் த வேர்ல்ட் இந்த உலகத்தை மாற்றுவதற்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம் கல்வி உலகத்தை மாற்றும் உன்னையும் மாற்றும் சமுதாயத்தையும் மாற்றும் உன்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றும் இப்பொழுது கல்வி முறை என்பது எத்தனை வகையான கல்வி முறைகள் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்ம அதாவது எழுத்தறிவு தட் இஸ் விகாரிட்டஸ் லிட்ரரி எஜுகேஷன் நிறைய லாங்குவேஜஸ் நாம கத்துக்கிறோம் நம்ம எழுத படிக்க கத்துக்கிறோம் உலகம் முழுவதும் தொடர்பு கொள்ள கத்துக்கிறோம் நம்ம கம்யூனிகேஷன் நாலேஜ் இஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவேர் இப்போ லிட்ரரி எஜுகேஷன் இருக்கு நம்ம எழுத்தறிவு இருக்கு தென் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் இதை என்ன சொல்றோம் நம்ம தொழில் அறிவு அல்லது தொழில் கல்வின்னு சொல்றோம் இது அற்புதமாக இருக்குது யாருக்கு என்ன தொழில் வேணுமோ அந்த தொழிலை படிப்பதற்கான எல்லா வசதிகளும் இன்றைக்கு இருக்கு அது கல்வியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து விவசாயமாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி எந்த துறையிலே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்களோ அந்த துறை இன்றைக்கு பல துறைகள் வந்து விட்டது படிப்பில் உங்களுக்கு மருத்துவத்துறையில் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எத்தனையோ பிரிவுகள் இருக்குது இன்ஜினியரிங் என்று எடுத்துக்கொண்டு அதில் எத்தனையோ பிரிவுகள் இருக்குது இப்படி அந்த தொழில் கல்வி என்பது அற்புதமாக இருக்கிறது நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இருந்து படிக்கலாம் எந்த நாட்டுக்கும் சென்று படிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு உலகத்துல பல நாடுகளுக்கு வெளிநாடுகளுக்கு சென்றெல்லாம் இன்றைக்கு படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான பேர் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் மருத்துவ படிப்புக்கும் சரி தொழில்துறை சம்பந்த படிப்புக்கும் சரி எல்லா தொழில் சம்பந்தப்பட்ட அறிவை பெறுவதற்கு உலகம் முழுவதும் திரைக்கடல் ஓடியும் திறவியும் தேடு என்று சொன்னதை போல உலகம் முழுவதும் சென்று தொழிலை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு நல்லாவே இருக்கு இதுல எந்த மாற்றம் இல்லை இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு கல்வித்துறை வளர்ந்திருக்கிறது ரியலி இட் இஸ் ஹாப்பி திங் ஆனா ஒரு கல்வி என்றால் நான்கு அம்சங்கள் இருக்க வேண்டும் இந்த நான்கு அம்சங்கள்ல ரெண்டு அம்சம் தான் இருக்கு ஒன்னு எழுத்தறிவு இரண்டாவது தொழில் அறிவு லிட்ரரி எஜுகேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் ஒன்லி தி டூ திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் நல்லா பார்த்துக்கலாம் இன்னொரு ரெண்டு முக்கியமான கல்வி முறைகள் விடுபட்டு விட்டது த டூ இம்பார்ட்டன்ட் எஜுகேஷன் ஆர் நாட் அவைலபிள் அது ஒமிட்டட் இப்ப நம்ம அதைத்தான் இங்க பேசுறோம் நம்ம தட் இஸ் கேரக்டர் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் ஆர் டிசிப்ளின் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் ஒழுக்க பழக்க வழக்கத்தை ஒட்டிய கல்வி முறை இதில் இருக்கக்கூடிய பெரியவங்க எல்லாம் படிக்கும்போது நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது நீதி போதனை வகுப்பு என்று ஒன்று இருக்கும் தட் இஸ் மாரல் சயின்ஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கு அந்த வகுப்புகள் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை நீதி போதனை அந்த அதுல வந்து இயற்கையினுடைய நீதிகளை பற்றி சொல்வார்கள் பேராசைப்பட்டால் இப்படி நடக்கும் தவறு செய்தால் தண்டனை கிடைக்கும் இப்ப இறைவனுடைய கட்டளைகள் என்ன என்பதை பற்றியெல்லாம் ஒரு நீதிகளை சொல்லி தருவார்கள் அதன் மூலமாக அவர்கள் ஒழுக்கமுடையவர்களாக வாழ்வார்கள் அந்த நீதி போதனை வகுப்புகள் விடுபட்டு விட்டது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ மாணவர்களிடத்திலே அந்த ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்கள் என்பது குறைந்து இன்றைக்கு ஒழுக்க பழக்க வழக்கம் இல்லாத ஒரு இடமாக கூட சில கல்வி நிறுவனங்கள் மாறிவிட்டது நான்காவதாக எஜுகேஷன் எப்பொழுத நேச்சர் ஆர் காட் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் இயற்கை தத்துவ அறிவு இதைத்தான் இறை அறிவு என்று சொல்லணும் இது எப்ப சொல்லிக் கொடுக்கணும் படிக்கும் போதே சொல்லிக் கொடுக்கணும் பள்ளிகளில் கல்லூரிகளிலுமே சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆனா பள்ளிகளில் கல்லூரிகளும் பாடத்திட்டத்தை வச்சிருக்கிறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்க நண்பர்களே பாடத்திட்டம் இருக்குது நமக்கு ஒன்னாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்புலயே ஆத்திச்சூடியில அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் இயல்வது கரவேல் ஈவது விளக்கல் உடையது விளம்பல் ஊக்கமது கைவிடல் என் எழுத்துகளில் ஏற்பது இகழ்ச்சி எல்லாம் சொல்லும் அறம் செய்ய விரும்பு இந்த முதல் வரி என்ன நல்லதை மட்டும் செய்வதற்கு ஆசைப்படும் நல்லவனாக இருந்து 
அப்படின்னு சொல்லி தர்றோம் நம்ம எப்படி நல்லவனாக இருக்குது கடைசி வரைக்கும் ஒன்னாம் வகுப்புல மட்டும் நல்லவனாக இருந்த போதுமா ஆகவே அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் ஒன்னாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்புலயே சினத்தை ஆறப்போடணும்னு படிச்சுட்டோம் யார் சினத்தை தவிர்த்துட்டாங்க பிரைமரி ஸ்கூல் வந்து ஹை ஸ்கூல் வந்து ஹையர் செகண்டரி வந்து காலேஜ் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாம் அந்த சினத்தை தவிர்த்த மாதிரி தெரியல இருக்கு அதே மாதிரி திருக்குறள் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு இல்லாமல் இல்லை ஆனா அதை வந்து இயற்கை தத்துவத்தை எடுத்து சொல்வதாக இல்லை நீங்கள் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாணவ பருவத்திலேயே அவர்களுக்கு அந்த இறை பக்தியையும் இறை தத்துவத்தையும் எடுத்து சொல்லியாக வேண்டும் கடவுளை பற்றி எடுத்து இல்லை என்றால் இந்த குழப்பத்துக்குள்ளதான் போகும் இன்றைக்கு கடவுளை வைத்துத்தான் பல காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வியாபாரமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அந்த இயற்கை தத்துவ அறிவு என்பது இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது அதனால் தான் இன்றைக்கு மனிதனுடைய அந்த நேசிப்பு தன்மை அந்த அன்பு கருணை இவைகள் எல்லாமே குறைந்து விட்டது ஆக நம்ம படிக்கும் போது திருக்குறளை படிக்கிறோம் ஐயா அதாவது இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் என்று நாம் படிக்கணும் இறைவன்னா யார் இரண்டு வினைகளையும் இல்லாதவன் முன்வினை தன் அப்ப முன்வினை என்ன தன்வினை என்ன நம்ம கேள்வி கேட்டோமா இல்ல மனப்பாடத்துக்கு படிச்சோம் அகரம் முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகன் முதற்கே உள்ளது எப்படி எல்லா சொற்களும் ஆ என்று அந்த ஒரு ஒளியை முதன்மையாக வைத்தது அதே போல இந்த இறைவனை முதன்மையாக வைத்துத்தான் இந்த உலகம் தோன்றியது என்று அவர் முதல் இதிலேயே சொல்றார் அந்த கடவுள் வாழ்த்திலேயே நிறைய விஷயங்களை சொல்றார் அவர் இல்லையா ஆக கற்றதனால் ஆய பயன் என்கோள் வாழர் இவன் நற்றால் தொழார் எனின் அந்த இறைவனின் பாத அடிகளை தொழாதவர்கள் படித்திருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்ப இறைவன் என்பது யார் என்பது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்துக்கணும் நாம கேட்டுருக்கோம் இப்படி நிறைய திருக்குறளே நமக்கு வந்து வருகிறது பல பகுதியில் படிச்சிருக்கிறோம் வாய்மை எனப்படுவது யாதனின் யாதொன்றும் தீமை இல்லாத சொல்லல் வாய்மைனா என்ன வேற ஒண்ணு இல்லை நம்முடைய சொற்களில் பேசும்போது எந்த தீமையும் ஏற்படக்கூடாது அதை படிச்சிருக்கிறோம் ஆனா அதை பிடிச்சிட்டுமா நம்ம படிச்சது படிச்சுட்டோம் முடிச்சுட்டோம் அவ்வளவுதான் மார்க் வாங்கிட்டோம் மறந்துட்டோம் நடைமுறையில் நாம் அதை கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நான் அடிக்கடி சொல்வது நானும் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் வந்துட்டோம் ஆனால் திருக்குறளில் இந்த இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பார்த்தீங்களா தவம்ங்கிற அதிகாரம் எந்த இதுலையும் இல்லை சிலபஸ்லையும் இல்லை சுத்தமாக தூக்கிட்டாங்க இனிமேலாவது அதை கொண்டுட்டு வரணும் ஏன்னா அந்த தவம்ங்கிற அதிகாரத்தை தேவையில்லைன்னு விட்டுட்டாங்களான்னு தெரியல இனிமேல் நாம் அந்த ஒரு கோரிக்கையாவது அரசாங்கத்திட்ட விருப்பம் அதில் இருக்கக்கூடிய பத்து குரல்களை அதை ஆரம்ப பள்ளிகளிலும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளிலும் கல்லூரியிலும் சொல்லிக் கொடுத்தா கூட கொஞ்சம் அவங்க சிந்திப்பாங்க அதை சிந்திக்கிற மனிதர்கள் சிந்திப்பாங்க வாழ்க்கையிலே மாணவ பருவத்திலே லட்சியங்கள் தேவை குறிக்கோள்கள் தேவை அதை அடைவதற்கு அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அந்த தவத்தில் பல குரல்களை சொல்றாங்க அதில் நம்ம ஒரே குரலை மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு அடுத்த சப்ஜெக்ட் கொடுப்போம் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவும் ஈண்டு முயலப்படும் நீங்கள் வேண்டியதை வேண்டியவாறு பெற வேண்டும் என்றால் முயற்சியோடு கூடிய தவத்தை இளமையிலிருந்து செய்யுங்க அப்ப தவம் சொல்லி கொடுக்கணுமே இல்லையா ஆரம்ப கல்வியிலேயே இப்ப நேரத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன் நான் அநேகமா அது கர்நாடகா அல்லது ஆந்திராவில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பதினாலு வயதுடைய ஒரு பையன் ஒரு பாட்டு பாடுறான் அவனை இன்டர்வியூ பண்றாங்க பண்ணும்போது சொல்றான் நான் அதிகாலை ரெண்டரை மணியிலிருந்து எழுந்து ஐந்தரை மணி வரை தியானம் செய்வேன் என்று ஒரு கருத்தை சொல்லுவேன் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான விஷயம் பாருங்க பதுக்கான சூழ்நிலையை பெற்றோர்களும் கல்வி கூடம் எடுத்து கொடுத்துருக்குன்னு ஆகவே நண்பர்களே படிக்கும் பொழுது இவற்றையெல்லாம் நாம் இணைத்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்கு தவம் செய்வார் தன் கர்மம் செய்வார் மற்றெல்லாம் அவம் செய்வார் ஆசையில் பட்டு யார் தவம் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தன்னுடைய கர்மத்தை தன்னுடைய செயலை தன்னுடைய வேலையை தன்னுடைய பணியை தன்னுடைய பொறுப்பை ஒழுங்காக செய்வார் மற்றவர்களும் அவன் செய்வார் ஆசை வயப்பட்டு ஆசை பேராசையாக போய்கொண்டிருக்கும் மற்றவர்கள் 
தவத்தை பற்றி எத்தனை விஷயங்கள் அப்போ அதுல இருந்து நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கிறது அதை பற்றி நமக்கு சொல்லி தர சொல்லி தந்தாங்க எனக்கு இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது நான் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போது ஒரு பாடல் படிச்சு நான் அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் புத்தகத்துல எல்லாருக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க கடவுள் வாழ்த்து அது இறைவனுக்குங்கிறதுல இப்போ அது நம்ம பரிசு கெழுதுன்னு கேட்க முடியும் மனப்பாடம் பண்ணணும் படிச்சோம் அப்ப அந்த பாடல் அன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து தெளிவாக புரியல ஆனா படிச்சோம் பாடத்தை எழுதணும் வந்து ஆனா இன்றைக்கு நாம் இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள வந்த பிறகு அதனுடைய விளக்கம் நமக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் அந்த பாடல் பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் வகுப்பு நான் படிச்சது வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோனாகி யான் எனதென்று அவரவரே கூத்தாட்டு வானாக்கி நின்றானே என் சொல்லி வாழ்த்துவனே இது ஒரு பாடல் இதை நம்ம படிச்சோம் முடிச்சோம் அப்புறம் பரிச்சு எழுதணும் மார்க் எப்படி படிச்சோம் வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமா இன்மையுமா ஊனாகி மனப்பாடம் பண்ணும் படிச்சு முடிச்சோம் அவ்வளவுதான் நடிச்சோம் அந்த கருத்து இன்னைக்கு தான் முழுமையாக தெரிகிறது அந்த இறை தத்துவத்தை வானாகி இந்த வெளியாகி மண்ணாகி நிலமாகி வழியாகி காற்றாகி ஊனாகி உயிராகி இந்த உடம்பாகி உடம்புக்களுக்கு உயிராகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் உண்மை பொருளாகவும் தோற்ற பொருளாகவும் தோற்றமில்லாத பொருளாகவும் ரூப நிலையிலும் அரூப நிலையிலும் ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் கோனாகி தலைவனாகி இறைவனாகி அவரவரை கூத்தாடி எல்லாரையும் இயக்கக்கூடிய நின்றானே இறைவனே உன்னை என் சொல்லுவார் இதை தெரிந்து கொள்வர்களுக்கு நமக்கு ஒரு வேதாதிரி மகிழ்ச்சி போன்ற ஞானிகள் நமக்கு தேவை வகையிலே கல்வி திட்டத்தில் இதை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதை மட்டும் நான் சொல்லி இயற்கையோடு இணைந்த கல்வி இந்த நான்கு கல்வியும் வந்துவிட்டால் ஐந்தாவதான குருகுல கல்வி வந்து நம்முடைய நோக்கமே குருகுல கல்வியை கொண்டு வருவதுதான் அதற்கான திட்டத்தை பல பள்ளிகளிலே நாம் இன்றைக்கு செயல்படுத்தி வருகிறோம் சில பள்ளி நிர்வாகிகள் நமக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து வருகிறார்கள் நண்பர்களே நாம் அடுத்ததுக்காக போகணும் இப்ப தொழில் கல்வியை பற்றி நமக்கு தெரியும் படிச்சுட்டோம் எழுத்தறிவை பத்தி படிச்சுட்டோம் நம்ம இந்த டிசிப்ளின்ங்கிறது வந்தாதான் மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் சிறப்பா இருக்கும் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப் போயிருவாங்க அப்ப எதிர்காலத்தில் தப்பே பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவு அதிகாரிகளா வந்தாலும் சரி அரசியலுக்கு வந்தாலும் சரி அமைச்சர்களா வந்தாலும் சரி தப்பு செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா அதுல எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் அந்த மாரல் எத்திக்ஸ் பற்றி நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்து தவறே பண்ண மாட்டோம் எனக்கு போதும் அரசாங்கம் கொடுக்குற சம்பளம் போதும் அந்த மனசாட்சியை தாண்டி ஒரு தவறே செய்ய மாட்டோம் இயற்கை தத்துவ அறிவு பஞ்சபோதங்களை பற்றி பிரபஞ்சத்தை பற்றி அந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டிய அந்த சுத்த வெளியை பற்றி எல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் மாணவர்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னா அதாவது லிட்டரரி எஜுகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் அதாவது டிசிப்ளின் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் அதனை தாண்டி வரக்கூடிய எஜுகேஷன் அபவுட் த நேச்சர் ஆர் காட் இந்த நாளும் வந்துருச்சு அப்படின்னா பழைய காலத்தில் எப்படி ஒரு குருகுல கல்வி இருந்தோ அந்த கல்வி முறை வந்துவிடும் அப்போ குருகுல எஜுகேஷன்ல இருந்து தொடங்கிய அந்த கல்வி முறை இன்றைக்கும் மீண்டும் அந்த குருகுல நிலைக்கு போகும் பொழுது மாணவர்கள் எல்லாம் சீடர்களாக மாறுவார்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாம் குருவாக மாறுவார்கள் நான் இதை வந்து நம்முடைய யூடியூப் சேனல் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் கவிய டீச்சர் பிகமிய குரு கவிய ஸ்டூடெண்ட் பிகமிய டிசைப்பர் இதை நான் போட்டுக்கிறேன் நீங்க எல்லாம் வந்து அதை எடுத்து உள்ள போய் பார்த்து மற்றவர்களுக்கு அனுப்புங்க ஆக அந்த பழைய நிலைக்கு நாம போகணும் குருகுலத்திலே பயின்றவர்கள் எல்லாமே அந்த குருவை எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணாங்க எப்படி அவருடைய முன்னேற்றம் இருந்ததெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆக மீண்டும் அந்த குருகுல கல்வி முறை வர வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நான்கு முறைகளும் இருக்கணும் எழுத்தறிவு தொழிலறிவு ஒழுக்க பழக்க வழக்க அறிவு இயற்கை தத்துவம் இந்த நாளும் வரணும் இன்னைக்கு என்ன இருக்கு ரெண்டு அம்சம் தான் இருக்குது அப்போ ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் செயல்படுத்தும் அரை கிணறு தான் தாண்டி இருக்கணும் முழு கிணறு தாண்டினா தான் நாம் தப்பிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்வி திட்டத்தை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் அன்பர்களே இது போக என்ன எல்லாம் சிலம் கல்வி முறைகள்ல உங்களுக்கு தெரியும் டிஸ்டன்ட் எஜுகேஷன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படிக்கணுங்கிறது இல்லை இல்லையா 
இந்த தொலைதூர கல்வியில எல்லாமே உங்களுக்கு புத்தகங்கள்லாம் வந்துருது வயதானவர்களுக்கு கூட கல்வி நமக்கு இன்னைக்கு சொல்லித்தரோம் அப்புறம் இந்த ஆன்லைன் எஜுகேஷன் பத்தி சொல்லவே வேண்டியது இல்லை என்றைக்கு இந்த வைரஸ் கிருமி வந்து அதுல இருந்து எஜுகேஷன் எங்க போயிடுச்சு முழுக்க முழுக்க அதுலதான் போயிடுச்சு எல்லாமே இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல வந்துருச்சு நம்மளுடைய பயிற்சி வகுப்புல நம்ம ஆன்லைன்ல கொடுத்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல இத்தனை சிஸ்டம் இருக்குது அதனை தாண்டி ஒரு ஸ்கூல் என்று வரும்போது அதுல நல்ல நிர்வாகம் இருக்கு பெற்றோர்கள் வந்து அந்த குழந்தைகளை ஒரு நல்ல பள்ளியை தெரிவு செய்து நம்ம அனுப்பணும் அப்போது நிர்வாகத்தினுடைய பங்கு முக்கியமானது ஒரு கல்வியை கொடுப்பதில்ல பெற்றோர்கள் ஒரு நல்ல கல்வி நிறுவனத்தை செலக்ட் பண்றதுல அவங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்குது அதை தாண்டி மாணவர்களை ஒரு மிக உயர்ந்த மகான்களாக தான் சொன்னேன் இல்லையா கல்வியை ஞானமாக கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்குது இவர்கள் எல்லோரையும் சார்ந்துதான் மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அப்புறம் அவர்களோட பழகக்கூடிய அந்த சுற்றுப்புற சூழல் நண்பர்கள் உறவுகள் பப்ளிக் ஆக பொதுவில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் இது எல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு கல்வி திட்டம் என்பதை மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்கிறார் இப்போ கல்வி திட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது மாணவர்களுடைய நிலைகள் எப்படி என்று பார்த்தால் கிளாஸ் ரூமில் அவங்க எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் வெளியில் அவருடைய நடத்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் அவருடைய அந்த ஒரு உடல் மனம் ரீதியாக அவர்களுக்கு என்னெல்லாம் திறமை இருக்குதோ அதையெல்லாம் ஒட்டிய கல்விகள் அது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் பல விதமான கல்வி முறைகள் இப்போ ஆடல் பாலை பாடல் இல்லையா பாடல் பயிற்சிகள் பரதநாட்டியம் அதே மாதிரி கராத்தா போன்ற கலைகள் யோகா போன்ற கலைகள் என்னென்ன கலைகள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் விளையாட்டு ஸோ இதை போன்ற எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ்லையும் மாணவர்கள் அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள் வெளியிலே அவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் பள்ளி வகுப்பறையில் வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மூலமாக வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள் ஆசிரியர்களை பொறுத்த வரையில அவர்களும் அதே போல வகுப்பறையிலும் வெளியிலும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி மாணவர்கள் உதவியாக இருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி அவர்கள் பல்வேறு சோதனைகள் பரிசோதனைகள் எல்லாம் எப்படி ஒரு லேபில் ஒரு ஆய்வகத்தில் அவர்கள் அந்த முறையிலே கல்வியை கொடுக்கிறார்கள் அதுபோக அது உங்களுக்கு தெரிய இன்றைக்கு இது ஆடியோ விஷுவல் என்பதெல்லாம் ஒரு கல்வி திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்வதற்கு இன்றைக்கு நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஒரு ஜீரண மண்டலம் ஒரு வாயில் போடக்கூடிய உணவு எப்படி ஜீரணமாகிறது என்பதை ஆசிரியர் இன்றைக்கு விளக்க வேண்டியதில்லை ஒரு படத்தை போட்டு ஒரு வீடியோ போட்டாலே அது எப்படி இந்த நாக்கில் அந்த எச்சிலெல்லாம் சுரன் அது எப்படி உணவு குழாய் வழியாக போய் இறைப்பைக்குள்ள போய் அதுக்கு எப்படியெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அங்கே நிகழ்வுகள் நடக்கிறது அங்கே என்ன நீர் சுரக்குது அதுலேருந்து எப்படி சிறுவுடலுக்குள்ள அது வந்து பரியா பிரயாணிக்கிறது பயணம் செய்கிறது பெருங்குடலுக்கு வந்து மலக்குடலாக வந்து எப்படி மலமாக முடியும் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அதுக்கு எல்லாமே இன்றைக்கு ஆடியோ வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது ஆசிரியர்களுடைய பரம்பு அதுபோக மாணவர்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய படிக்கக்கூடிய அந்த தொழில் சார்பாக அந்தந்த நிறுவனங்களுக்கு நேரடியாக அழைத்து செல்வதில் பல அந்த இடங்களுக்கு நேரடியாக ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம ஒரு இடத்த பற்றி படிக்கிறோம் கராப்பா மௌஞ்சிதரோ பற்றி படிக்கிறோம் நேரடியாக அங்கே எடுத்துக்கணும் புத்தரை பற்றி படிக்கிறோம் புத்தர் வாழ்ந்து அந்த இடத்துக்கு நம்ம சாக்ரடைஸை பற்றி படிக்கிறோம் நம்ம அங்கே போக முடியாது இருந்தாலும் எந்தெந்த நாம் வாழக்கூடிய பகுதியில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாதனையாளர்கள் வாழ்ந்த இடங்கள் தொழில்துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு அழைத்து செல்வோம் இப்போ மாணவர்களுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்மீக கல்வியை கொடுக்குறோம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் உடலை எப்படி நாம் வலிமையாக வைத்துக் கொள்வது உயிராற்றலை எப்படி வைத்துக் கொள்வது மனதை எப்படி வைத்துக் கொள்வது கால நிர்வாகம் இது மாணவர்களுக்கு நாம் சிறப்பாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் அந்த வகுப்பறையில் காலையில் வந்து ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஒரு வகுப்பில் உட்கார்ந்தோம்னா அதை எப்படி அந்த நேரத்தை நாம் முறையாக பயன்படுத்திக்கணும் இது மாணவர்களுக்கான ஒரு பயிற்சிகள் அப்போ உடற்பயிற்சி அப்போ காய்கல்ப பயிற்சி தவ பயிற்சி இந்த மூணும் வந்திருக்கும் உடல் உயிர் மனம் இந்த காலத்தை இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து மாணவ பருவத்தில் நிறைய லட்சியங்கள் இருக்கும் நான் டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க 
அப்ப எதிர்காலம் அவர்களுக்கு சரியாக அமைய வேண்டும் இந்த நிகழ் காலத்துல அவர்கள் திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் ஒவ்வொரு மணித்துளியையும் ஒவ்வொரு வினாடியையும் எப்படி செலவு செய்வது என்பதை நாங்கள் குறித்து ஆலோசனை இன்னைக்கு காலேஜ் போகக்கூடிய மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு போற மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடத்திலேயே அதிக நேரம் இருக்கிறது இல்லை பாதி நேரம் காலேஜில் இருக்கிறாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியில் வந்துடுறாங்க அப்படியே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வேற வேற காரியங்களை பற்றி வேற வேற சிந்தனைகளை பற்றி எல்லாம் பேசிக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கு ஸோ அதுக்காகவே அவற்றையெல்லாம் நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ மாணவர்களுக்காக சில ஆளுமை திறனை அவருடைய தனிநபர் ஆளுமை திறனுக்காக சில பயிற்சிகள் நம்ம நடத்துகிறோம் அதில் எப்படி வந்து வகுப்பறையில் அவர்கள் வந்து தன்னை கவனத்தை செலுத்துவது எப்படி ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்திலும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெறுவது ஒரு தேர்வு என்று வந்தால் அதை எப்படி எளிதாக அதை எதிர்கொள்வது அவருடைய ஞாபக சக்தியை எப்படி வளர்த்து கொள்வது அவருடைய லட்சியங்களை எல்லாம் எப்படி அடைவது அதற்கு பிறகு அவர்கள் எப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு சீடனாக உருவாகுவது இதை பற்றிலாம் நம்ம பாடத்திட்டங்களுக்கு இது நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் மாணவர்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தீங்கன்னா அதில் இந்த இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுப்போம் அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸில் அவர்களுக்கு அந்த மூன்றும் வந்து எது உடல் மனம் உயிர் அதற்கு அதை தாண்டி மாணவ பருவத்தில் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு விஷயத்த சோழ பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஆன்மாவை பற்றி ஆசிரியர்கள் எல்லாம் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க மாணவர்களோட வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் அல்லவா அனுபவமான அதனால அவர்களுக்கு மட்டும் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கை தத்துவத்தை பற்றி நாம் சொல்லித்தரோம் அப்புறம் ஒரு ஆசிரியர் வாழ்நாள் முழுதும் ஆசிரியராக இருக்கக்கூடாது நம்ம மீட்டிங்கில் பேசணும் சொல்லுவோம் ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியராக இருந்தால் மாணவர்கள் மாணவர்களாகத்தான் இருப்பாங்க ஆசிரியர்கள் என்னவாக மாறணும் ஆசிரியர்கள் குருவாக மாறணும் ஆசிரியர்கள் என்றைக்கு குருவாக மாறுகிறோம் அன்றைக்கு மாணவர்கள் சீடர்களாக வருவார் அப்போ ஆசிரியர்கள் எப்படி குருவாக மாறணுங்கிறதுக்கான சில விஷயங்களை ஆன்மீக விளக்கங்களையும் ரகசியங்களையும் ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம சொல்லித்தரணும் அவர்கள் எல்லா பயிற்சிகளையும் எடுக்கணும் மேலே வரணும் அப்போ ஆசிரியர்களுக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றியும் இறை தத்துவத்தை பற்றியும் கடவுளை பற்றி எடுத்து சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் எப்படி ஒரு தனிநபர் அமைதி குடும்பத்தில் அவர்கள் அமைதியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஒருங்கிணைப்போடு இருக்கணும் என்பதை பற்றி சொல்லித்தரணும் உலக அமைதியை பற்றி சொல்லித்தரணும் அது மாணவர்களுக்கு வந்து பின்னாடி சொல்லித்தரணும் ஆசிரியர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி நாம் வந்து ஒரு குருகுலா சிஸ்டத்தை கொண்டுட்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும்போது இது எல்லாமே யார் கையில் இருக்கு நம்ம கையில் தான் இருக்கு இன்றைக்கு ஒரு ஆன்மீக பயிற்சியில் ஆன்மீக சாதனையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரியும் இந்த இளைய தலைமுறை அவர்கள் எல்லா நிலைகளிலும் தூய்மையானவர்களாக நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக அவர்கள் உருவானால்தான் எதிர்கால சமுதாயம் நல்லபடியாக இருக்கும் அதற்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அன்னை தந்தையை மதிக்கணும் ஆசிரியர்களை மதிக்கணும் குருமார்களை ஞானிகளை மதிக்கணும் இந்த பூமியை தேசத்தை இயற்கையை மதிக்கணும் ஸோ இத்தகைய ஒரு கல்வி முறையை கொண்டு வருவதுதான் நம்முடைய ஆன்மீக கல்வியினுடைய நோக்கம் இதைத்தான் மகரிஷி அவர்களும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை நான் சொல்லி அதுக்குள்ள நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றியெல்லாம் நாம் இன்னும் ஒரு முறை வாய்ப்புகள் வரும்போது நாம் சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி இந்த ஆன்மீக கல்வியை இன்றைக்கு கண்டிப்பாக நாம் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது மட்டும்தான் அவர்கள் மாணவர்களாகட்டும் ஆசிரியர்களாகட்டும் நான் பல பள்ளிக்கூடம் முதல்ல டீச்சர்ஸ் கூப்பிடுங்க டீச்சர்ஸ் மீட்டிங் போடுங்க நான் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறேன் டீச்சர்ஸ்க்கு முதல்ல பயிற்சி கொடுப்போம் அப்புறம் டீச்சர்ஸுக்கு இனிஷியேஷன் கொடுப்போம் அவர்கள் சில தவ முறைகளை கற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்புறம் டீச்சர்ஸ் வந்து மாணவர்கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்கட்டும் அந்த பள்ளியிலேயே நம்ம ஒரு மூன்று மாதம் நான்கு மாதம் போர்ஷ் நடத்தி டீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரமையானிகளாக உருவாக்கி ஒரு ஆசிரியர்களாக உருவாக்கி விட்டுட்டேன் அந்தந்த பள்ளியில ஆசிரியர்களே மாணவர்களுக்கு இந்த பயிற்சிகளை கொடுப்பார்கள் இந்த திட்டத்துல நம்ம பல பள்ளிகளுக்கு கொடுத்துருக்கிறோம் ஈரோட்டில் நந்தி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் கும்பகோணத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயா பள்ளி இது போரி சில பள்ளிகள் பல பள்ளிகளுக்கு நாங்கள் அந்த பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் சிலர் பாதி வரைக்கும் பள்ளி பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொரோனாவுக்கு பிறகு அதிகமாக பள்ளிகளை நாம் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் இங்கு பயிற்சி எடுத்துக்கூடிய நீங்கள் அதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்தீர்கள் ஆனால் நாம் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த பயிற்சியை 
ஆன்மீக கல்வி கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி எதிர்காலத்திலே இந்த கல்வியானது மாணவர்கள் பெறக்கூடிய கல்வியானது அவர்களை வல்லவர்களாக்குவதற்கு மட்டுமல்ல அவர்களை நல்லவர்களாக்குவதற்கு பயன்படும் அவர்கள் பெற்ற கல்வியானது ஞானத்தினுடைய அடிப்படையில் ஞானமாக மாறும் அவர்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வார்கள் என்பதை சொல்லி இந்த உலகெங்கும் வேதாத்திரியம் உலகெங்கும் ஆன்மீக கல்வி பரப்பக்கூடிய அந்த பணியில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடானக்கூடிய அன்பர்களையும் லட்சக்கணக்கான பேராசிரியர்களையும் ஆசிரியர்களையும் குருவால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த இறையாசிரியர்கள் அருணிதியர்கள் பிரமையாணிகளையும் இந்த நேரத்திலே நான் போற்றி வணங்கி குரு அவர்கள் கொடுத்த இந்த தத்துவங்கள் உலகெங்கிலும் நாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் அந்த பொறுப்பு இன்றைக்கு நம்மிடத்திலே வந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதை வழிநடத்தி செல்வதற்கு நாங்கள் எல்லாம் உங்களோடு உறுதுணையாக இருக்கிறோம் என்பதை சொல்லி எல்லாம் வல்ல இறையாற்றல் குரு ஆற்றல் சித்திருடைய ஆற்றல் பிரபஞ்ச ஆற்றலால் இன்று இந்த தலைப்பு குறித்து பேச வாய்ப்பளித்த அந்த இறை சக்திக்கும் குரு சக்திக்கும் பிரபஞ்ச சக்திக்கும் சித்தர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லி அன்னை தந்தையரை வணங்கி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நிறைவு செய்கிறேன் அனைவரும் நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க இது உங்களுடைய நேரம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் பல்ஜி ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்க வளமுடன் நின்று என் வாழ்க்கையில் நன்றியை கொடுக்கொள்கிறேன் ஐயா அதாவது எத்தனை முறை கேட்டாலும் இந்த உரை வந்து தெகட்டாது திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து நம்ம மறந்திருந்தாலும் அதை எடுத்து திருப்பியும் பிரஷ்அப் பண்ணி நமக்கு அது வந்து திருப்பி நினைவுற்றத்துக்கு ரொம்ப நல்ல வாய்ப்புகள் இதெல்லாம் சோ அந்த அருமையாக இருந்தது ஐயா அந்த எனக்கு அந்த சந்தேகம்ல இருந்தாலும் ஒரு தெளிவுக்கு கேட்கிறேன் ஐயா அந்த வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஆன்மீக எஜுகேஷனா இல்ல ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் தான் ஆன்மீக கல்வி தமிழாக்க ஆன்மீக கல்வி ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன்ல அதை நம்ம சொன்ன பாத்தீங்களா இன்றைய கல்வியில நான்கு பிரதானமான கல்வி தேவைப்படுகிறது ஒன்று லிட்ரரி எஜுகேஷன் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் ரெண்டு இருக்குது அதாவது எழுத்தறிவு இருக்குது லாங்குவேஜ் நிறைய இருக்கு எல்லாமே நம்ம நல்லா படிக்கிறாங்க எல்லாரும் ப்ரொஃபஷனல் எஜுகேஷன் இருக்கு இது ரெண்டு இருக்குது ஆனா இன்னும் ரெண்டு விடுபட்டு போச்சு இந்த ரெண்டு எது விடுபட்டு போச்சுன்னா கேரக்டர் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் அல்லது டிசிப்ளின் ஓரியன்டட் எஜுகேஷன் இல்லை இது எங்க சொல்லி கொடுக்கணும் வீட்டுல சொல்லி கொடுக்கணும் வீட்டுல முடியாது பெற்றோர்களால முடியாது ஆனா எங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய இடம் கல்வி கூடம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல கொண்டு வரணும் நம்ம இல்லையா பள்ளிக்கூடத்துல தான் மாணவன் போறான் படிக்கிறான் பாடத்தை கேட்கிறான் அவன் வந்து வீட்டு பாடமா செய்யறான் பயிற்சி பண்றான் ஆசிரியர் சொன்னபடி கேட்கிறான் ஆக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த நீதி போதனை வகுப்புகள் அந்த இயற்கை நீதியின்படி வாழ வேண்டும் என்கிறது எல்லாம் நம்ம படிப்புல நம்ம கத்துக்கிட்டவங்க நான் சொன்ன மாதிரி அறம் செய்ய விரும்ப ஆர்வத்தினா கூட அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அவர்களை ஒழுக்கமுடைய மாணவர்களாக மாற்றுவதற்கான கல்வி முறை இருக்கு இருந்தது ஒரு காலகட்டம் குருகுல கல்வியில் அது இருந்தது அதுதான் அடிப்படைன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து விடுபட்டு போச்சு ஒழுக்க வழக்க கல்வி அதுக்கு அடுத்தது இறைவனை பற்றிய கல்வி இந்த இறைவனை பற்றிய கல்வி இல்லாதனால தான் இன்றைக்கு இந்த உலகத்துல பல்வேறு குழப்பங்கள் மாணவர்களுக்கும் சரி மற்றவங்களுக்கு இந்த கோயில் இருக்கிற கடவுள் பவர்ஃபுல்லா அந்த கோயில் இருக்கிற கடவுள் பவர்ஃபுல்லா அங்கே எங்க போறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல டூர் போற மாதிரி போயிட்டு வந்துடுறாங்க பிக்னிக் போற மாதிரி போயிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ ஒரு கோயிலினுடைய தன்மை என்ன இறைனா எது அப்படிங்க அப்ப இயற்கை தத்துவம் இந்த ரெண்டு அறிவு விடுபட்டு போச்சு ஆக ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் என்பது ஒரு மனிதனை அதாவது மாணவர் பருவத்தில் அவர்களை நான் சொன்ன பார்த்தியா அவர்களை மனித நிலையிலிருந்து ஒரு மகா நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கான கல்வி திட்டம் ஆன்மீக கல்வி த ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் இட் ஹெல்ப்ஸ் த மேன் டு பிகம் ய ஃபிலாசபர் டு பிகம் ய சித்தர் டு பிகம் ய கிரேட் சயின்ட் 
லைக் தட் அப்போ அந்த நிலைக்கு அவர்களை உயர்த்த வேண்டும் அதற்கு நாம் இந்த கல்வி திட்டத்தையும் இணைத்து நாம் செய்ய வேண்டும் ஆக அப்பதான் அது வந்து குருகுல கல்வி என்கிற நிலைக்கு வரும் இப்போ ஆன்மீக கல்வி என்பது ஆன்மாவை உணர வைக்கக்கூடிய கல்வி என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஆன்மாவை உணர வைக்க வேண்டிய கல்வி என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு உடலை பற்றி மனதை பற்றி உயிரை பற்றியும் ஆன்மாவை பற்றியும் வாழ்க்கை தத்துவத்தை பற்றியும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் எப்ப சொல்லிக் கொடுக்கணும் முற்காலத்துல வேத காலத்திலேயே பிரிச்சாங்க கிரகஸ்தம் இல்லையா உங்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் அப்ப இந்த பிரம்ம கிரகஸ்துக்குள்ள வரதுக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சரியத்துல எல்லா கலைகளையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆய கலைகள் அறுபத்தி நாளையும் கற்றுக் கொடுக்கணும் நாம அதுல இந்த யோக கலைகள் இதெல்லாம் முக்கியம் யார் கத்துக் கொடுக்கறாங்க அறுபத்தி நாலு கலைவே கத்துக் கொடுக்கறாங்க ஒரே கலை தான் என்ன ஒரு கலை சம்பாதிக்கிற கலை படிச்சு பாஸ் மார்க் வாங்கி சம்பாதிக்கிற கலை தான் கத்துக் கொடுக்கும் ஆனா இது எல்லாத்தையும் இணைச்சு கற்றுக் கொடுக்கும் அது ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் கிவ்ஸ் என்டையர் டெபனிஷன் டு தட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அதுதான் ரொம்ப நமக்கு இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது அதை நாம் தொடர்ந்து செய்வோம் பள்ளிகளில் நாம் அறிமுகப்படுத்துவோம் ஏற்கனவே இருக்கிற கல்வி திட்டத்தோடு இந்த ரெண்டு கல்வி திட்டத்தை இணைக்கும் பொழுது அந்த கல்வி திட்டம் என்பது முழுமை அடைகள் அரக்கணத்தை தாண்டது முழு கணத்தை தாண்டிடுறோம் அவ்வளவுதான் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நன்றி ஐயா வழிமுறை சரியாக வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி சொல்லி இருக்காரு பட் பிராக்டிக்கலா எல்லாருமே இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா காம்படிஷன்லதான் போகுது யார் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் பிளேஸ் சோ இதுதான் மெயினா நடந்துட்டு இருக்கு அண்ட் டொனேஷன்ஸ் நிறைய வாங்குறாங்க இப்போ நல்ல காலேஜ் நல்ல ஸ்கூல் நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் எல்லா ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க தே ஆர் நாட் டேக்கிங் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இதுவா இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கிற பசங்களை இம்ப்ரூவ் பண்றது தான் ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டோட விஷயம் சோ அது கிடையாது ஆனா இப்போ ஒரு ஃபேமண்ட் இது எல்லா காலேஜஸ்லயும் வந்திருக்கு பிகாஸ் நானே என்னோட பையனுக்கு சிஇடில கிடைக்க சொல்ல பி காலேஜ்ல ஒரு ரெப்யூட்டட் ஒரு நல்ல கிரேடா இருக்கிற காலேஜா தான் இது பாக்குறாங்க எல்லாருமே சோ அங்க ஈவன் ஃபேக்கல்டிஸும் அப்படிதான் இருக்காங்க ஆஸ் தே ஹவ் கம் ஃப்ரம் ஹெவன் அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்றி அவங்கதான் உலகத்திலே ரொம்ப ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பிரிச்சுவல்ன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் கான்சியஸ்னஸ்ன்றது அது பசங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா இந்த பால் உணர்வு இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் எல்லாம் நடக்காம தடுக்கலாம் குருஜி நிச்சயமா அந்த வல்கரிட்டி வராது சொசைட்டில இந்த ஜெனரேஷன்ல மோஸ்டா எங்க பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி விஷயம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு சுத்தூரம் அது ஒரு ஒரு நாளும் பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கிறதே இல்ல ஒரு அது மனசுக்கு ஒரு ஒரு முறை நமக்கு ரொம்ப அதனால இந்த எப்ப நம்ம ஆன்மீகத்துல கொஞ்சம் வந்தமோ நியூஸ் பேப்பர் டிவி எல்லாம் விட்டாச்சு பட் காதுல விழுது சில பசங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் சோ அப்படி நடக்க சொல்ல அதுக்கு மெயின் காரணமே மன தூய்மை இல்ல மன தூய்மைனா ஆஹ் ஒரு கரெக்டான ப்ரொசீஜர்ல இப்ப வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி சொன்ன மாதிரி கொண்டு போனோம்னா அங்க ஒரு என்ன சொல்றது அந்த பதிவுகளே மாற்றம் அடையும் குருஜி அது நிச்சயமா எல்லாம் தே ஹவ் டு கம் இன் டு ஆக்ஷன் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்கூல் பெரிய ஸ்கூல் காலேஜஸ் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷனுக்குன்னு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இல்லைனாலும் ஹாஃப் ஒன் ஹவர் ஒதுக்கணும் குருஜி இப்போ கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூட் நான் படிச்சது அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்சர் பீரியடுன்னு இருக்கும் பைபிள் பத்தி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இருக்கும் கிளாஸ் பிஃபோர் லன்ச் சோ இப்போ இந்த சாப்டர்ல செயின்ட் மேத்யூ செயின்ட் ஜோசப் அப்படின்னு என்ன அதான் கொஞ்சம் படிப்பாங்க இது பைபிள் கொடுப்பாங்க சின்ன புக்லெட் கொடுத்து அந்த மாதிரி வேதாத்ரியம் தான் காயக்கல்ப பயிற்சி பத்தி ஒரு சின்ன புக்லெட் சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நம்ம பண்ண சொல்ல அது இட் வில் பி கெட்டிங் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனாலதான் மகரிஷி அந்த பதிமூன்று வயது தாண்டின உடனே காய்கல்பத்தை கொடுங்கன்னு சொல்றாரு அந்த இளம் வயதில் தட் யங் ஏஜ் தே சீம்ஸ் டு பி வெரி டைனமிக் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் ஆக்டிவ் சோ தே வாண்ட் டு டூ எனி திங் வாட் எவர் தே திங் தே வில் டூ இட் தே ஹேவ் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தே வில் டூ குட் திங்ஸ் Yes, exactly. If they 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 have wrong wrong people, will will go wrong. Hmm. Otherwise, they will be confused by the society. The 
திங்ஸ் எல்லாமே அவங்க வாட்ச் பண்றாங்க ஒன்னும் புரியல ஸோ தே டு நாட் ஹேவ் அ ப்ராப்பர் ஐடியா அப்போ அவர்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷனை பார்ட் டைம் எஜுகேஷனாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஏற்கனவே கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் பெர்மிஷன் கொடுத்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிறைய பள்ளிகளில் நாங்கள் போய் கொடுத்தோம் ஆசிரியர்களுக்கு மாணவர்களை கொடுத்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து அது என்னாச்சு மறுபடியும் டிஸ்கனி ஆயிடுச்சு மறுபடியும் கொடுக்கணும் எங் ஏஜ்ல இருந்து கொடுக்கணும் நீங்க சொன்னமா எல்கேஜில இருந்து கொடுக்கணும் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அந்த எல்கேஜியில இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கூட ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்கிறாரு ரைம்ஸ் மாதிரி அந்த பாட்டுல இந்த இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் வருது அந்த பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயது குழந்தைகளே சீக்கிரம் காலையில் எழுந்திடுங்கள் அம்மா அப்பா இருவருக்கும் வாழ்க வளமுடன் சொல்லிடுங்கள் பல்லை துளக்கி முகம் கழுவி பரமனை மனதில் நினையுங்கள் எல்லை இல்லா ஆனந்தம் எழுந்திடும் உங்கள் இளமனதில் இது அப்படியே அவர் சொல்லிட்டு போறார் நிறைய விஷயம் தரும் வீட்டு கணக்கை போட்ட பின் விடைகள் சரியா என பார்வீர் சொல்றார் வீட்டு கணக்கை போட்ட பின் விடைகள் சரியா என பாரீர் நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லோரை என்றும் மனதில் மரவோமே பெரியவங்க நினைக்கணும்னு சொல்றாங்க இப்ப நிறைய மாணவர்களுக்கு கருத்துக்களை சொல்லிட்டே போறாங்க அம்மா கொடுக்கும் ஆகாரம் அளவாய் உண்ண வேண்டும் அதை சும்மா அதிகம் சாப்பிட்டால் உன் சுகத்தை கெடுக்கும் அறிந்திடுவாய் அப்பவே வந்து ஒவ்வொன்னை சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க அப்ப இந்த மாதிரி மகரிஷி வந்து எல்கேஜி இருந்து காலேஜ் வரைக்கும் எல்லா பாடத்திட்டத்தையும் கொடுத்துட்டார் நம்ம கிட்ட நாங்களும் போய் சொல்லி கொடுத்தோம் இப்ப இந்த ஒரு கேப் வைரஸ்னால வந்திருக்குது இப்ப மீண்டும் சொல்லி கொடுப்பதற்கான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கணும் இன்றைக்கு மலேசியாவில் நம்ம ஆஹ் நம்ம பிரம்மையாணி மல்லிகாச்சாமு அவங்களுடைய பள்ளியில எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மலேசியாவில் முதல் முறையாக அந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு மகரிஷி பாடல்களை சொல்லிக் கொடுத்தோம் அருட்காப் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க மகரிஷினுடைய இறைவனுக்கு குருவனுக்கு பாடல் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த மாணவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி காய்கல்பம் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆசிரியர்களுக்கும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் வந்து கலந்து கற்றுக்கிட்டாங்க இப்படித்தான் நம்ம யாரெல்லாம் கல்வியோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறோமோ நாம இன்னைக்கு நீங்க அங்க பெங்களூர் இருக்கீங்கன்னா ஒரு பத்து மாணவர்கள் இருந்தா அந்த மாணவர்களுக்கு நம்ம தனியா எடுக்க வேண்டியதுதான் பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லி கொடுக்கல என்ன பண்ணணும் தனியா ஒரு சண்டேஸ்ல ஒரு ஆஃப் டே அந்த மாணவர்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் சொல்லி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பா அந்த ஒரு அந்த குரூப் வந்து அதிகமா அதைத்தான் நாம் இனிமேல் செய்யணும் நாம் நம்மால் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் அதை செய்யலாம் நம்மளுக்கு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வெரி குட் சேரை செந்தில் நாயகி அதை சொல்ல வந்தீங்க ஐயா கோயில் அந்த காலத்துல இருந்தே கோயில் எல்லாம் கட்டி அதுல சாமி கும்பிடணும்னு சொல்லிதான் வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா வந்து ஆன்மாவை உணராம கோயில் கும்பிடுறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை எதுக்காக அந்த காலத்துல கோயில் எல்லாம் கட்டி அது வந்து கொண்டு வந்தாங்க சரி அது ஒரு நல்ல கேள்விதான் இது ஒரு ஒரு விரிவான பதில் கொடுக்கணும் இருந்தாலும் சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய மகான்கள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் எல்லாம் ஏன் கோயிலை அமைத்தார்கள் என்று சொன்னால் மக்கள் எல்லாருமே வீட்டுல உட்கார்ந்து ஒரு ஜபமோ தபமோ மந்திரங்களோ எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதற்கு ஒரு பொதுவான ஒரு இடத்தை வைத்து அங்க போய் அங்க இந்த தத்துவத்தை கொடுத்தாங்க கோயில்ல முதல்ல நுழைஞ்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் செல்யூட் யாருக்கு போடுவீங்க விநாயகருக்கு தான் போடுவீங்க கோயிலுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அதுதான் பஞ்சபூத தத்துவம் இல்லையா வினைகளின் நாயகன் வினைப்பதிவே தேகம் கண்டாய் அது பஞ்சபூத தத்துவம் அப்புறம் முருக பெருமான் அலை தத்துவம் மனம் அறிந்து கொண்டிருக்கிற மனம் மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் இல்லையா உன் மாந்தளிர் மேனியே குகநாலயம்னு ஒரு பாட்டு படுத்தும் அதனை தொடர்ந்து வந்தீங்கன்னா நவகிரகங்கள்லாம் இருக்கும் இந்த கோள்களுக்கு மனிதனுக்கு சம்பந்தம் உண்டு என்பதை சொல்லுவதற்காக அது அப்படி சுற்றி வந்தீங்கன்னா சக்தியம் ஒரு அம்மன் இருக்கும் எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு சக்திங்கிற ஒரு பீடம் இருக்கும் ஸோ இந்த சக்தி என்பது இந்த எல்லா இடங்களும் நிறைஞ்சிருக்கிறது என்பதை சொல்லுவதற்காக கடைசியாக மூல கரு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா சிவம் ஆக அந்த சிவம் என்பது தான் வந்து அந்த மூலமாக இருக்கும் சிவம் சக்தி இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா வந்துருது இல்லையா அப்போ அலை தத்துவத்துக்கானது வந்தது பஞ்சபூத தத்துவங்கள் கோள்கள் எல்லாமே வந்துடுது ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் நாம் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போய் ஒவ்வொன்றையும் தெரிந்து கொண்டு 
அந்த ஆலயத்திலே சிவனுக்கு அபிஷேகம் செய்யும் போது மற்றும் உடல் மனம் எல்லாத்தையும் ஒழுங்கு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அங்கு செய்யக்கூடிய ஆராதனைகள் சடங்குகள் இவைகள் எல்லாமே வந்து நம்முடைய ஐம்புறன்களை ஒடுக்குவதற்கு தான் இந்த மணி ஓசை என்றால் காது வந்து அந்த இறைவனை சிந்திக்கணும் அந்த அங்க வச்சிருக்கக்கூடிய வாசனை பொருள்கள் எல்லாம் வந்து அந்த மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவை உணர்வு வாசனை உணர்வு எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு வரணும் நமக்கு பிரசாதம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சுவை உணர்வுல இறைவனுடைய தன்மை இருப்பதாக உணரணும் நாம ஐந்து புறன்களை ஒடுக்கணும் நாம அந்த கொடி மரத்திற்கு கீழே போய் சாஸ்டாங்கமா விழுந்து அந்த இறைவனோடு நான் சம் சரணடைகிறேன் என்று சொல்லி நம் நடைபெற நடந்து வருவது அங்க பிரசன் பண்ணி இது எல்லாமே பயிற்சிகள் தான் போய் அமைதியாக உட்கார்ந்து அந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளை நினைத்து நாம் நம்முடைய ஆன்மா அதோடு இணைந்தோம் அதுக்காகத்தான் ஆலயம் என்று சொன்னார்கள் ஆ என்றால் ஆன்மா லயம் என்றால் இணைதல் யாரோடு இணைதல் இறைவனோடு இணைதல் அதுக்கு தமிழ்ல இன்னொரு பேர் சொன்ன கோவில் கோ என்றால் இறைவன் கோ என்றால் அரசன் கோ என்றால் பல பேர்கள் இருக்கிறது ஆனா கோ என்றால் இறைவன் இல் என்றால் இருக்கும் இடம் இல்லம் சொல்றது இறைவன் இருக்கும் இடம் அப்ப இறைவன் இருக்கும் இடத்துல போய் நீங்கள் இறைவனை உணர்வதற்காக போகிறீர்கள் அப்ப அங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த இறை தத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய இடம் டெம்பிள் இஸ் அன் எனர்ஜி பேங்க் என்று சொல்வார்கள் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி அந்த கலசங்கள் வழியாக வாங்கி மந்திரங்கள் மூலமாகவும் அந்த இடத்துல ஒரு அலை இயக்கத்தை தெய்வீக அலை இயக்கத்தை அவர்கள் பரப்புகிறார்கள் இதற்குத்தான் ஞானி இந்த அந்த அலை இயக்கத்தை உணர வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்க அந்த ஒரு நுண்ணிய நிலைக்கு போகணும்னு அங்க போய் உட்காந்து தவம் பண்ணணும் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கிற கோயில் எல்லாம் தவம் கூடங்கள் இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா ரோட்டு மேலே எல்லாம் கோயில் வச்சிருக்கிறாங்க இல்லை ஆர்ப்பாட்டமான இடத்துலதான் கோயில்கள் இருக்கிறது இன்னைக்கு பழைய தஞ்சாவூர் பிரதேச கோயில் இருந்து பல பழைய கோயில்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தியான மண்டபம்னு ஒண்ணு பெரிய அளவுல கட்டி வச்சிருப்பாங்க அப்ப நீங்க எல்லாவற்றையும் சுற்றி வந்து கடைசியில என்ன பண்ணணும் போய் தியான மண்டபத்துல அமர்ந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் இறைவனோடு இணைய வேண்டும் உங்களுடைய ஆன்மா ஐயமாக வேண்டும் கோயில் என்பது அதற்காகத்தான் முன்னோர்களால் கட்டப்பட்டது ஆனால் அங்க யாருமே இறை தத்துவத்தை பத்தி சொல்லித்தர்றாங்களா விநாயக பெருமான் இதுக்குத்தான் இதுக்குத்தான் சொல்லித்தர்றாங்களா ஒரு திண்ணீர் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கி எங்க வைக்கிறோம் நாம திண்ணீரை வாங்கின உடனே முதுகுல வைக்கலாம்ட இல்லையா சந்தனத்தை கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதை வாங்கி காலில் வச்சுக்கலாம்ல குங்குமம் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கி வேற எங்காச்சும் வச்சுக்கலாம்ல ஏன் அந்த இடத்துல வைக்கணும் யாரும் சொல்லி கொடுத்தாங்களா அங்க என்ன நிகழ்கிறது இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும் அந்த இடம் தான் கோயில் அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமாக இல்லை கோயில் என்பது முதல் படி ஆகினியை தூண்டுதல் இல்லையா ஆகினியை தூண்டுதல் பெருமாள் கோயிலுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு இது வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்னது ஜடாரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா துரியத்தை தூண்டுதல் ஐந்து புறன்களை ஒடுக்குதல் இல்லையா போய் உட்கார்ந்து தவம் பண்ணும் போது மூலக்க அந்த கண்ணை தூண்டுதல் மூலாதாரத்தை தூண்டுதல் இதெல்லாம் நிகழணும் அப்ப நமக்கு என்ன ஆகணும் நம்முடைய எண்ணங்கள் ஒருநிலைப்பட்டு நாம் அந்த அருள் அலைகளை அருள் அப்ப கோயிலுக்கு போனவர்கள் நமக்கு அந்த ஒரு தெய்வீக நிலையில நாம் இருக்கோம் இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வெளியில வரும்போது தெய்வீக நிலையில் வருங்கிறாங்க வர்றாங்களான்னு பாருங்க டெஸ்ட் பண்ணி வேணாலும் பாருங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு பத்திரிகை அடிப்பாங்க கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சியில் எல்லோரும் கலந்து கொண்டு இறைவனின் அருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போடுவாங்கல்ல ம் எல்லாரும் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போவாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு போனீங்களா என்ன பண்ணீங்க ஐயோ கூட்டம் சரியான கூட்டம் முண்டி அடிச்சு போய் சாமியை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி எல்லாம் சாமிக்கு எல்லாம் நைவேத்தியம் எல்லாம் பண்ணி தேவையான எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்து அன்னதானம் கொடுத்தாங்க நல்லா இருந்தது சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் எதுக்கு போனாங்க கும்பாபிஷேகத்துக்கு கோயிலுக்கு அந்த பத்திரிக்கை என்ன இறைவனின் அருளை பெருமாறு அப்போ இறைவன் அருள் கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டால் அருளா அது எங்கே இருக்குன்னு தான் கேட்பேன் அப்போ கோயிலுக்கு போவதனுடைய நோக்கம் இறை அருளை பெறுவதற்கு அப்போ அதற்கான ஒரு ஆலோசனையோ அறிவுரைகளோ நமக்கு கொடுக்கப்படலை புரிஞ்சுதான் ஆக முன்னோர்கள் மகான்கள் கோயிலை உருவாக்குவதற்கு காரணமே அவனுடைய மனம் பக்குவப்பட வேண்டும் உடல் பக்குவப்பட வேண்டும் ஆன்மா பக்குவப்பட வேண்டும் அந்த கோயில் இருக்கக்கூடிய இறைத்தன்மையை உணர வேண்டும் உணர்ந்தால் அந்த அன்பு என்பது மலரும் அதுக்குத்தான் கோயில் நல்ல எண்ணத்தோட ஆனா அந்த நல்ல எண்ணத்தோடே அங்க இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்களாங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் நாம் அது வந்து இறைவனை தேடி போறது அது ஒரு நிலை நீங்கள் புண்ணியங்களை செய்து கொண்டே இருந்தால் இறைவன் உங்களை தேடி வந்துடுவான் அப்ப உங்களுக்குள்ளேயே உள்ளம் பெருங்கோயில்னு சொன்னார் இல்லையா 
உன்னுடன் வாழையும்னு சொன்னார் இல்லையா அந்த உணர்தல் வந்துடும் குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு நம்ம வந்து சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கறோம் நடக்கிற வரைக்கும் நடைவண்டி தேவை இல்லையா ஒரு குழந்தைக்கு நடந்து போடுற பிறகு நடைவண்டி தேவையா இல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது இந்த குழந்தை நடைவண்டியை ஓட்டிட்டே போகுது ஏன்னா இந்த நடைவண்டியை தான் நான் நடந்து பழகணும் அதனால பள்ளிக்கூடத்துக்கு நடைவண்டி தான் எடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா தூங்குற வரைக்கும் தூங்குறோம் தலையணை நல்ல சுகமாக தான் இருக்குது நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது இந்த தலையணை எனக்கு தூங்குறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்தது அதனால இந்த ஆஃபீஸுக்கு தலையணை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லுவோம் நம்ம இல்லை அது ஒரு படி அந்த நிலையை கடந்து வரணும் பக்தி மார்க்கம் என்பது இறைவனை உணர்வதற்கான ஒரு இடம் முதல் தொடக்கம் ஆக இறைவனை தேடி நாம் போவது என்பது தொடக்கம் அங்க இருக்கூடிய சடங்குகள் புறச்சடங்குகள் அகச்சடங்குகள் மந்திரங்கள் அந்த ஒலிகள் அந்த சக்தி களத்தை நாம் உணர்ந்த பிறகு இறைவன் நம்முள் இருக்கிறான் என்பது அந்த தத்துவத்தின் மூலமாக உணர்ந்து கொண்டு இருக்கும் இடத்திலே இறைவனை உணர்ந்தல் வள்ளலார் சொன்னார் இல்லையா எங்கெங்கு இருந்து உயிர் ஏதேது வேண்டினும் அங்கங்கிருந்து அருளும் அருப்பெரும் பரிந்தி அழைத்தால் வாராதார் உண்டு நீங்க இருக்கிற இடத்துல இறைவன் உங்களை தேடி வருவார் புராணத்திலும் ஆழ்வார்கள் நாயன்மார்கள் எல்லாரும் இறைவன் அவர்களை தேடி போயிருக்காரா இல்லையா இல்லையா குருவை தேடி நீங்கள் போவது என்பது ஒரு நிலை குரு உங்களை தேடி வரும் மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய உடல் மனம் உயிர் ஆன்மாவை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் எந்த அளவிற்கு தூய்மை செய்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த தூய்மையான அந்த ஆன்மா வரும் தூய்மையான ஆன்மா தான் தூய்மையான ஆன்மாவோட இணையும் இல்லையா அதான பைபிள் சொன்னாங்க கலங்கப்பட்ட ஆன்மா மனிதன் பரிசுத்த ஆன்மா தேவன் முடிஞ்சு போச்சு ஆக இந்த களங்கத்தை போக்குவதற்குத்தான் இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகள் பக்தி மார்க்கத்துல அவங்க கொடுத்த நெறிமுறைகள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்க வளம் ராதை சொல்லுமா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா எஸ் ஐயா ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு கேள்வி இருக்கு ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு கேள்வி வந்து இன்னைக்கு இப்போ வந்த சப்ஜெக்ட பொறுத்து ஒரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி வந்து அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு காலையில இருந்து இந்த கேள்வி உங்க கிட்ட கேட்கணும் மனசுக்குள்ள தோணிக்கிட்டே இருக்கு ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஓகே வாழ்க அது ஏன் கால போற ப போக்குல வந்து இல்லாம போனது அப்புறம் வந்து இப்ப ஆனா முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் அந்த காலகட்டத்துல அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண குடும்பத்தை சேர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி அவன் குருகுலத்தில் சென்று கல்வி பயில வேண்டும் அதுதான் நடைமுறை அப்படித்தான் இருந்தது அந்த குருகுல கல்விகளானது கோயில்களோட ஒட்டித்தான் இருந்தது ஆனால் வர 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 அந்த கல்வி முறையை பெற்றோர்கள் தான் முன்னோர்கள் தான் அதை வந்து விட்டுட்டாங்க தவற விட்டுட்டாங்க அந்த குருகுல கல்வி முறையை தொடர்ந்து வழிநடத்தி சொல்ல வராமல் மாற்றங்கள் பல மாற்றங்கள் மனிதர்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் ஆட்சி மாற்றங்கள் பல மாற்றங்கள்னு அந்த குருகுல கல்வி முறை என்பது அப்படியே மறைஞ்சு 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 வேறு சில கல்வி முறைகள் எல்லாம் வந்து விட்டது இப்பொழுது எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் ஏதோ போறாங்க படிக்கிறாங்க அவர் டிகிரி வாங்குறாங்க வேலைக்கு போறாங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அப்புறம் எல்லாம் பண்றாங்க போறாங்க அப்பா அந்த குருகுல கல்வியில் கிடைத்த அந்த தெய்வீக கல்வி விடுபட்டு போச்சு அதுதான் நாம் இப்ப சொல்றோம் அப்புறம் 
ரெண்டாவது கேள்வி வந்து என்ன என்னதுனா சமாதி நிலை சமாதி நிலையில வந்து இப்ப 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 நாளா ஒரு சாதாரண மானிட பிறவியா தியானம் எதுவுமே செய்யாம மறைந்த பிறகு இப்ப நம்ம என்ன அந்த இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன்னு இப்ப ஒரு ஏ வந்து நார்மலா வாழ்ந்திருக்காங்க தியானம் எதுவுமே செய்யாதவங்க ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க சித்தர் நிலையோ இல்ல மகாரிஷி மாதிரி அவரு நிலையெல்லாம் அடையாதவங்க தியானத்திலே இல்லாதவங்க அவங்க சமாதி நிலை அடையிறதோ நார்மலா உள்ளவங்க இறக்குறது வந்து அவங்களுக்கு காரியங்கள் செஞ்சு அவங்கள புதைக்கிறதும் இருக்கு எரிக்கிறதும் இருக்கு அதோட உடல் அழிவு வந்து நம்ம பாக்குறோம் ஆனா சமாதி நிலை அடையிறவங்களோட உடல் வந்து அப்படியே இருக்குமாங்க இருக்குங்களா ஐயா இல்ல இந்த சமாதியிலேயே பல வகையான சமாதி நிலைகள் இருக்கிறது என்ன அதாவது ஜீவ சமாதி நிர்வுகல் சமாதி ஜல சமாதி அப்படி சமாதி நிலைகள் இருக்கு இதுல வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அடையக்கூடிய நிலைகள் வேற சாதாரண மனிதர்கள் இறந்த பிறகு அவங்க 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 அவங்களுடைய வழக்கப்படி அவங்களுடைய மதத்தினுடைய வழக்கப்படி குலத்தினுடைய வழக்கப்படி அவங்க சிலர் புதைக்கிறாங்க சிலர் எரிக்கிறாங்க சிலர் சடங்குகள் செய்யறாங்க ஆனா சமாதி என்பது ஸ்டாங்க யோகத்துல இப்ப நீங்க நாம கத்துக்கொள்ளக்கூடிய இதுல நாம் வந்து சமாதி நிலைக்கு நாம போறோம் ஆதி நிலைக்கு போறோம் எப்படி போறோம் துரியாதித தவத்துல நம்ம போறோம் அந்த சமாதி நிலையில நீங்க எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறீங்களோ அது வந்து நிர்விகல்ப சமாதி ராமகிருஷ்ண பரமசர் போன்றவர்கள அவர்கள் அந்த தியானம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தோன்னா அந்த இறைநிலையோட பிரபஞ்சத்தோட ஒரு தியானத்திலிருந்து அப்படியே ரொம்ப நேரம் பல மணி நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க பல நாட்கள் கூட உட்காந்துருப்பாங்க இது வந்து நாங்க வந்து இப்ப பேரளத்து போன்ற பகுதியில ஆசிரமங்கள்ல பத்து நாள் ஐந்து நாள் மௌன நிகழ்ச்சி நடத்துவோம் அப்ப அவர்களுக்கு இந்த துரியாதீத தவம் சில தவம் முறைகள் சொல்லி கொடுத்து எவ்வளவு நேரம் நீங்க சமாதி நிலை உட்கார முடியுமோ உட்காருன்னு சொல்லுங்க அப்ப வந்து அந்த உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் உயிர் இயக்கம் எல்லாம் மாறும் அது எப்படின்னா பயிற்சியில ஆழமா போகணும் ஆழ்நிலை தவத்துல நம்ம போகும்போது அது வந்து ஒரு தற்காலிகமான சமாதி நிலை போகர் போரக்கர் அகத்தியர் இவங்கெல்லாம் அவங்கங்க இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் சமாதி நிலை இருப்பது என்பது இந்த உடலை அழியாமல் வைத்து அதெல்லாம் காய்கல்ப நிலைகள் காய்கல்ப சமாதி நிலைகள் உடலுக்கு அறிவு கிடையாது இம்மாற்றாலிட்டி என்று சொல்வார் இமாற்றாலிட்டி இம்மாற்றாலிட்டி ஸோ இந்த உடல் என்றைக்கும் அழியாத நிலையில் வைத்துக் கொண்டது இந்த உடலுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரை உடலுக்குள்ளேயே பிடித்து கொண்டது அந்த விந்தியநாத சக்தியை கட்டிப்படுத்தி பிடித்து கொண்டு எப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ள நினைக்கிறோம் அப்போ வரலாம் ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு கூட வெளியில வரலாம் ஆனால் அந்த நிலைகள் வேறு உடல் கிடாது இன்னைக்கு ராமானுஜர் திருச்சி ஸ்ரீரங்க கோயில் அவருடைய உடம்பு அப்படியே வச்சிருக்கு கெடாம அப்படியே இருக்கு அப்ப அவர்கள் பயிற்சிகள் அவர்கள் செய்த அந்த பல்வேறு வகையான ஆன்மீக அந்த சூக்குவமான ரகசியமான பயிற்சிகள் அவருடைய உடம்பையும் அவருடைய உயிரோட்டத்தையும் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை எல்லாம் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிடுது அவ்வளவுதான் அப்போ அவர்கள் அந்த நிலை கடந்து ஒரு இதுக்கு போயிடுறாங்க சிலர் வந்து நான் சமாதி அடைகிறேன் என்று சொல்வது என்பது அவங்க கிடைச்ச குருமார்கள் சித்தர்களுடைய தொடர்பு கனெக்ஷன் சொல்றேன் நம்ம இப்போ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு நிலைகள் வரும் நான் வந்து ஒரு ஐந்து வருடம் கழிச்சு சமாதி நிலை அடைய வேண்டும் இப்ப இருந்தே பயிற்சி பண்ண அந்த சமாதி நிலைக்கு அவர்கள் அடைந்து விடணும் ஆனால் எல்லாவற்றிற்குமே நமக்கு ஒரு குருவினுடைய ஒரு தொடர்பு நமக்கு வேண்டும் இப்போ மகரிஷி அவர்கள் நம் ஒரு குறைந்த நேரத்துல சமாதி நிலை அடைவதற்கு இருக்கிறார் இப்ப மௌனத்துல கூட பயிற்சியை யாரும் எடுக்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு குருவும் கூட தொடர்பு வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர்களும் சமாதி நிலை அடையலாம் எப்போதுன்னா அவர்கள் வாக்கு சுத்தம் மனம் சுத்தம் அவர்கள் கருமையும் தூய்மையாக இருந்து அவர்கள் மௌனத்தில் அமர்ந்தாலே சமாதி நிலைக்கு போயிடலாம் ஆனா அப்படி யாரு இருக்கிறாங்க பேச்சுல சுத்தம் இருக்கணும் கருமையத்துல தூய்மை இருக்கணும் புண்ணியமான ஆத்மாவும் அவர்கள் இருந்தா அவர்களும் எந்த பயிற்சியும் வேண்டியதில்ல எந்த குருவுமே வேண்டியதில்லை நான் சொல்றேன் மௌனத்தில் அமைதியாக உட்காந்து சரணம் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா அந்த உடலினுடைய செல்களுடைய மாற்றம் ஏற்படும் மூச்சு ஓட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் எண்ணத்தில் அலை இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அந்த உடல் மனம் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த ஆன்மாவை இயக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த ஆன்மா தூய்மை அடையும் போது அந்த ஆன்மா தானாகவே பரமாத்மாவை நோக்கி பயணம் பண்ணுவது அப்போ பிரபஞ்சம் தான் அதுக்கு அடுத்ததாக அப்போ அந்த அழிவற்ற ஒரு நிலையில் வரும் இதெல்லாமே வந்து ஆன்மீக ரகசியங்கள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தில் டிவைன் லைஃப் சொசைட்டி நம்முடைய சிவானந்தர் எழுதியிருக்கிறார் நீங்க கூட கூகுளில் போய் அல்லது பிடிச்சுக்கோங்க ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்ரெட்ஸ் த டிவைன் லைஃப் சொசைட்டி ரிஷிகேஷ் அதில் அவர் பல விஷயங்களும் குறிப்பிட்டார் 
ஒரு சாதாரண மனிதன் கூட சமாதி நிலைக்கு போக முடியும் ஆனால் சமாதி நிலைக்கு போகிறதுடைய அர்த்தம் என்ன அதுக்கான காரணம் என்ன நீங்கள் உங்களை முழுமையாக உணர்ந்து சமாதி நிலையிலும் அவருடைய என்ன உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னா உயிரோடு இருக்கும்போது எப்படி இருந்தால் அந்த உணர்வு போகர் இன்றைக்கு பழனியில் உட்கார்ந்துருக்காருன்னா அங்கே வரக்கூடிய அத்தனை பேர்த்துக்கும் ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து அவருடைய அலைகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார் அது ஒரு அரூப நிலையில் அப்போ உங்களுடைய சமாதி நிலைக்கு போவதற்கென்று ஒரு தொடர்பு நமக்கு குருவினுடைய தொடர்பும் சமாதி நிலையை பற்றிய ஒரு அறிவும் ஆராய்ச்சியும் நமக்கு இருக்கணும் நம்ம ஏல இன்றைக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு சமாதி நிலைக்கு தெரியாதீர்கள் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம போகிறோம் அப்புறம் மீண்டும் வந்துடுறோம் அதனால் நான் சொல்கிறேன் வாய்ப்பு இருப்பவங்களும் இருங்க மௌனத்தில் இருந்து பழகுங்க எந்த இது இல்லைன்னா உடல் இயக்கமெல்லாம் மாறிடும் சித்தில் அப்படித்தான் பல நாட்கள் பல வாரங்கள் பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் இருந்திருக்காரு அவரை சுற்றி கரையான் புற்று தோன்றிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து வரலாற்றில் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த நிலைகள் எல்லாம் வேறு அதெல்லாம் வந்து ஒரு இளம் வயதிலிருந்தே அந்த பிரபஞ்ச தொடர்பு ஆன்மீக தொடர்பு குரு தொடர்பு வரும்போது அதெல்லாம் ல வந்து நம்மளை சேரும் லைக்கும் எல்லோருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் இந்த வாழ்க்கையில் இந்த பிறப்பில் வாழ்க வளமுடன் புரிஞ்சுதா அல்லது வேற சந்தேகம் இருக்குமா புரிஞ்சுதுங்க எனக்கு அது ஒரு குழப்பமாவே இருந்தது ஏன்னா ஒரு ஒரு உடலை வந்து ஏன்னா பாடம் பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவையான கெமிக்கல் எல்லாமே போட்டு தான் வச்சிருப்பாங்க ஆனா இயற்கையாவ இவ்வளவு ஆறு அதான் காய்கல்பம்ங்கிறது காய்கல்பம்னால என்ன காயம் என்றால் உடல் கற்பம் என்றால் உறுதி உடலை அழிவில்லாமல் கொண்டு போகுது சித்தர்கள் அப்படித்தானே காட்டினாங்க இல்லையா திருமலர் மூவாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தாருன்னா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தார் பாடி நிறைய திரை மூப்பு மூனை கலந்தவர்கள் சித்தர்கள் அப்ப சித்தர்கள் நிலைக்கு நம்ம போகணும்னா நம்ம கொஞ்சம் பயிற்சிகள் அந்த இயற்கையோடு இணைந்த வாழ்க்கை அது அதுக்குள்ள போகலாம் நம்ம அதனால இந்த உடம்ப வந்து பரமவம்ச யோகானந்தர் அவர் அமெரிக்காவில் போய் இறக்கும் போது சொன்னார் என்னுடைய உடல் கெடாமல் இருக்கும் ஒரு மாதத்திற்கு முப்பத்தோரு நாளைக்கு அந்த உடம்புல இருந்து எந்த இதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி எல்லாரும் முன்னாடியும் சொன்னார் டாக்டர்ஸு சயின்டிஸ்ட்ஸு பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டியினுடைய சான்சலர்ஸ் எல்லாம் வந்து உட்காந்தாங்க இது நீங்கள் உங்களுக்கு செய்தியாகவே படிச்சிருப்பீங்க பரமவம்ச யோகானந்தர் மகாவதார் பாபாஜியினுடைய சீடர்கள் உங்களுக்கு லகரி மகா சாயா அவரை தாண்டி வந்தக்கூடிய அந்த மகான்களுடைய வரிசையில் வந்தவர் அவர் ஆகையால் அவர் பரமம்ச யோகானந்தர் இறக்கும்போது டிக்ளேர் பண்ணுறார் நான் என்னுடைய உயிர் வந்து என்னோட ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் வந்து உயிரை வந்து நான் வந்து இந்த பஞ்சபோத கூட்டு வந்து வெளியேறிடுவேன் ஒரு மாதத்திற்கு என்னுடைய உடல் அப்படியே வச்சுருங்க எதுவும் ஆகாதுன்னு சொன்னார் அப்படியே வச்சுருந்தாங்க அப்படியே இருந்தது அன்றைக்கு மலர்ந்த முகம் எப்படி இருந்தோ அப்படியே இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு இன்றைக்கும் அவருடைய உடல் கிடமும் இதெல்லாம் எப்படி நிகழ்கிறது என்றால் அதுக்குள்ளதான் அந்த சூக்குமங்கள் ஆன்மீக ரகசியங்கள் இருக்குது அந்த பயிற்சிக்குள்ளே போகணும் நம்ம அந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தொடர்பு நம்ம ஏற்படுத்தி பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்தால் அது நம்முடைய உடம்பை பார்த்துக்கும் அவ்வளோதான் காய்கல்ப கலைகளில் இன்னும் பல நிலைகள் இருக்கிறது மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நிலை அதனுடைய அடுத்தடுத்த நிலைக்குள்ள நம்ம போனோம்னா நாமும் அந்த நிலையை அடையலாம் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா நல்ல தெளிவான பதில் சொன்னீங்க காலையில இருந்து ஒரு 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 பதில் தெரியணும்னு மனம் ரொம்ப ஆனா ஆவலா இருந்தது ஐயா எனக்கு அந்த சந்தேகத்தை கும்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் குரு குரு தீர்த்திருக்கிறார் அவ்வளவுதான் வேற வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குருஜி இன்று வள்ளலார் அவரின் ஜோதியாக மாறின நாள் இன்று இரண்டு பன்னிரண்டு டிசம்பர் அற்புதமான அற்புதமான அதாவது ரூப நிலையில் இருந்து அரூப நிலை அது எவ்வளவு பெரிய பயிற்சி அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து பாருங்க எங்கிட்ட நேற்று கூட நான் அந்த சப்ஜெக்ட பத்தி பேசணும் ஏன் வரலாறு வழியில வந்து யாரும் வரலாறு ஆகல ஏன் அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆற்றல் கிடைக்கல வரலாறு மட்டும் இவ்வளவு சித்துக்களை எல்லாம் பண்ணினாரு செத்தாரையெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கலன்னா வரலாறு வாழ்ந்த நிலைகள் வேற அவங்க தாய் தந்தையினுடைய கருமை எப்படி இருந்தது இல்லையா நமக்கு பெற்றோர்கள் என்ன கருமையத்தில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் வரும் நமக்கு ஸோ ஆகையால வரலாறு வந்து தவத்துக்காக தன்னுடைய நேரத்தை வாழ்க்கையவே ஒதுக்கிட்டார் அல்லவா அதனால அந்த வள்ளல் பெருமானுடைய அருள் ஆசிகள் நமக்கு கிடைக்கணும் பாருங்க இந்த இறையாசில் சர்மிளா சொன்னதுனால சொல்றேன் வரலாறு அவர்கள் அவருடைய இதுல நீங்க இதெல்லாமே யூடியூப்லயும் இருக்குது கூகுள்லயும் இருக்குது வரலாறின் பேருபதேசம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது சிறு உபதேசம்னு இருக்குது அதை போய் எடுத்து பாருங்க அதில் வரலாறு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் அதாவது இன்றைக்கு இரண்டாம் தேதினா ஒன்றாம் தேதி அன்னைக்கு அவர் வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறார் நாளை காலை இந்த நேரத்தில் இந்த சித்தி வளாகத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல கொடியை ஏற்றி அவர் ஒரு உரை கொடுக்குறார் இந்த கொடியை பற்றி சொல்லும்போது உடல் இருக்கக்கூடிய மனோன்மணி சக
உச்சிக்கு கீழே உள்நாட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பை பற்றி அவர் சொல்றாரு அந்த கொடித்தத்துவத்தை அதை நீங்க போய் பாருங்க அது ஒரு அருமையான உபதேசம் அதை சொல்லிவிட்டு இந்த உடலிலே இருக்கக்கூடிய இந்த அணுக்கள் அனைத்தையும் நான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்குரிய அணுக்களோடு இணைக்கிறேன் நான் வந்து இவ்வளவு வினாடிக்குள்ள அந்த அறைக்குள்ள சென்ற பிறகு நான் இந்த பிரபஞ்சத்திலுள்ள அணுக்களோடு அணுக்களாக கலந்து விடுவேன் அரூப நிலைக்கு சென்று விடுவேன் நீங்கள் யார் நினைக்கிறீர்களோ உங்களோடு நான் இணைவேன் அதுதான் மகான்களுடைய சிறப்பு ஒரே நேரத்துல ஒரு லட்சம் பேர் அவர் நினைச்சாலும் அதுக்குள்ள அந்த அணுக்கள் வந்து சேரும் ஆக அந்த ரூப நிலையிலிருந்து அரூப நிலைக்கு செல்வது எப்படி அப்ப அதை வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலமாக அவருக்கு கிடைத்த இறை காட்சியின் மூலமாக அவருக்கு கிடைத்த இறை அனுபவத்தின் மூலமாக அவர்கள் மறைந்தார்கள் மகாவதார் பாபாஜி எடுத்து இளம் வயதிலே அவர்கள் வந்து பரிங்கப்பேட்டையில இருந்து கல்கட்டாவுக்கு போய் அங்க வந்து இங்க வந்து கடைசியில அதனுடைய கான்செப்ட் என்னன்னா அகத்தியரை சந்தித்து அகத்தியர் சில மந்திரங்களை கொடுத்து உபதேசங்களை கொடுத்து உன்னுடைய இந்த பிறவியில இந்த காரியத்தை கிரியா யோகத்தை கொடுப்பதற்காக வந்துட்டு இமயமலை செல் என்று சொன்ன பிறகு அவர் போனாரு இமயமலையில இருந்தாரு இன்றைக்கும் அவர் அரூப நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மகாவதர் பாபாஜி பல அற்புதங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் மூலமாக கிரியா யோகம் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அப்படி வந்தவர்தான் பரமஹம்சி யோகானந்தர் லகரி மகா சாயா ஸோ போன்ற மகான்கள் எல்லாம் ஸோ அப்ப அந்த மகாவதர் பாபாஜியினுடைய படத்தை எல்லாரும் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம அவர் அரூப நிலையில் இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு அகத்தியர் அரூப நிலையில் இருந்து கொண்டு எப்படி அவங்க எல்லாம் அந்த அரூப நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கும்போது அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுமையாக தூய்மையாக கருமையத்தை முதல்ல தூய்மைப்படுத்தினாங்க தூய்மைப்படுத்தினா தான் ஆன்ம தரிசனம் கிடைக்கும் அப்பொழுது அந்த ஆன்மா அந்த பிரபஞ்சத்தோடு இணையும் அந்த பிரபஞ்சம் வந்து இந்த சுத்த வெளியோடு இணைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு எல்லா சக்தியும் கிடைக்கும் எப்படி இந்த சுத்த வெளியானது தன்மாற்றம் பெற்று அனைத்துமாக மாறி இருக்கிறதோ அப்ப அந்த பந்த பஞ்சபூத சக்தி உணரக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு வரும் பஞ்சபூத சக்தியின் மூலமான அணுக்கள் அணுக்களுடைய கூட்டத்தை உணரக்கூடிய சக்தி வரும் அதை கைவல்யப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கு வரும் செத்தாரை எழுப்புவது என்பது எளிதான விஷயம் இல்லை ஒரு ஆன்மா இதை விட்டு போயிட்டுனா வேற ஒரு அணுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த அணுவோடு எப்படி தொடர்பு கொண்டு அந்த அணுவை கொண்டு வந்து இங்கே ஒட்ட வைக்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மிக இது வந்து நீங்க வரலாறுடைய வாழ்க்கை வரலாறுல இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நான் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு செத்தார் எழுகின்ற திருநாள் எடுத்தது சிவநெறி ஒன்றே எங்கும் தலை எடுத்தது இத்தரணி முதல் ஏகம் சிறந்தது இரவா வரம் தான் எனக்கு தந்தது இந்த செத்தாரை எழுப்பக்கூடிய வல்லமையை கொடுத்த இறைவா உனக்கு நன்றின்னு சொல்றாரு அவருக்கு மட்டும் எப்படி அந்த வல்லமை கிடைச்சது ஜீசஸ்க்கு எப்படி அந்த வல்லமை கிடைச்சது அவர்களுடைய நிலைகள் வேறு கருமைய தூய்மை தொடர்ந்த தவம் பிரபஞ்ச இணைப்பு அதன் மூலம் இயற்கையோடு இணைப்பு பஞ்சபூதங்களை ஆட்கொள்ளுதல் ராகவேந்திர சுவாமிகள் சொன்ன மலை வரவழைச்சிருக்கிறார் ஒரு காட்டுக்குள்ள மழையே இல்லாத ஒரு இடத்துல மழையை வரவழைச்சார் எப்படி எப்படி வரவழைக்க முடியும் பஞ்சபூத சக்தியில் ஒன்றான அந்த நீரை எப்படி கொண்டு வர முடியும் அதனோடு இணையக்கூடிய ஆற்றல் வலிமை இந்த உடம்புக்கு உண்டு இறைவன் படைத்து இந்த உணவு அதனாலதான் இந்த உடலை நம்ம ரொம்ப இந்த உடலை வச்சுதான் இன்பது உண்மங்கள் இந்த வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிறோம் இந்த உடலை விட்டு இந்த பஞ்சபூத பூட்டை விட்டு இந்த உயிருங்கிற அந்த ஆன்மா பிரிவதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதெல்லாம் கத்துக்க முடியும் எதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எதையெல்லாம் சாதிக்க முடியும் அதை நம்ம சாதிக்கலாம் அதுக்கென்று ஒரு தேடுதல் இருக்கணும் அதற்கென்று ஒரு ஆராய்ச்சி இருக்கணும் அதற்கென்று ஒரு குரு நமக்கு கிடைக்கணும் அதற்கென்று ஒரு தவ முறைகளை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் வரல் பெரும்பாலும் அதிக நேர தவத்துறதா இருப்பார் ஒவ்வொரு நாளும் பல மணி நேரங்கள் கண்ணாடி பயிற்சியில் இருப்பார் வந்து எப்போ கிடைச்சாலும் நேரம் கிடைக்குது அப்போ தவத்தில் இருப்பார் அப்போ அந்த தவத்தில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிகழக்கூடிய எத்தனையோ ரகசியங்கள் இருக்குது நிலடங்காத ரகசியம் சொல்ல முடியாது இன்றைக்கு கூட ஒரு அன்பர்கள் வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க எனக்கு வந்து அங்கேருந்து ஒரு ஒளிவட்டம் உள்ள வந்து எனக்குள்ளே இறங்கினது மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னு அவங்களுடைய ஒரு கருத்தை பகிர்ந்துட்டாங்க கண்டிப்பாக அது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் அப்படித்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்குது பல்வேறு வகையான நிலைகளில் இந்த பிரபஞ்சம் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது எல்லா நிறங்களும் இருக்குது ஆனால் வெண்மை நிறமான் என்பது புனிதமானது சில ஆன்மாக்களுடைய தொடர்பு நமக்குள்ள வரும் ஆகையால் இன்றைக்கு வள்ளல் பெருமானுடைய அந்த ஜோதியாக மறைந்த நாள் என்பதை சர்மிளா அவங்க சுட்டி காட்டினாங்க நாம் அனைவரும் அந்த மனிதனாக இருந்து அந்த சித்தி வளாகத்துக்குள்ளே சென்று அவர் அந்த கதவை பூட்டி கொள்ளும் போது அவர் சொல்கிறார் நான் உள்ளே சென்ற சில வினாடிகளில் நான் அருப்பெருஞ்சோதியோடு கலந்து ஜோதியோடு ஜோதி ஆவேன் என்று சொல்லுகிறார் சொன்னதை அவர்கள் செய்து காட்டும் அந்த சித்தி வளாகத்துக்குள்ள நாம் எல்லோரும் செல்வோம்
என்னுடைய உடலை விட்டு நான் இந்த பஞ்சபூத கூட்டை விட்டு இந்த அணுக்களுடைய இந்த இணைப்பை விட்டு நான் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அணுக்களோடு அணுக்களாக கலக்கிறேன் யார் என்னை நினைக்கிறார்களோ அப்பொழுது அந்த அணுவோடு நான் இணைவேன் என்று சொல்லி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி என்று அவர் மூன்று முறை சொல்லிட்டு அந்த அறைக்குள் நுழைந்தார் வேலாயுத முதலியார் என்றிருந்து அவரை வந்து அந்த அவரை பூட்டி சாவி அவர்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கார் இப்போ அதற்கு பிறகு உள்ளே போன பிறகு எல்லாருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு அவர் உள்ளே போனவர் வெளியே போயிட்டாரா என்ன இதுங்கிறதெல்லாம் பிரச்சனைகள்லாம் வந்து கடைசியில் வந்து அவர் போனவர் காணாமல் போயிட்டாருலாம் வந்து கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாரும் வந்து தேடி கடைசியில் அதை திறந்து பார்க்கும்போது அங்கே ஜோதி மட்டும்தான் இருந்தது ஆக அவருடைய ஆற்றலை அந்த ஆங்கிலேயர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் அவர்களே அதை குறிப்பு எழுதி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கும் வள்ளலார் ஆக அந்த வள்ளலாருடைய மறைவு என்பது ரூப நிலையிலிருந்து அரூப நிலைக்கு செல்வது அது எல்லோருக்குமே சாத்தியம் எப்ப சாத்தியம் தொடர்ந்த தவம் தொடர்ந்த பிரபஞ்ச இணைப்பு கருமைய தூய்மை இடைவிடாத இறை சிந்தனை இவைகள்லாம் வரும்போது பல அற்புதங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் சித்துக்கள் கிடைக்கும் நமக்கு ஸோ அதை பற்றிய ஒரு தேடல் நமக்கு இருந்ததுன்னா எல்லோருக்கும் அது சித்தியாகும் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்ற எல்லோருக்கும் அந்த வள்ளல் பெருமான் ரூப நிலையிலிருந்து அரூப நிலைக்கு சென்ற அந்த வள்ளல் பெருமானுடைய அருள் ஆட்சிகள் நம்ம எல்லோருக்கும் கிடைக்கட்டும் அதெல்லாம் நம்ம குடும்பத்தினருக்கும் சென்று சேரட்டும் மரணமில்லா பெருமாழ்வையும் சாகா கலையையும் அந்த அகவலையும் திருவருப்பாவையும் கொடுத்து உலகத்திலே அந்த சன்மார்க்க சங்கத்தை நிறுவிய அந்த ஆன்மா ராமலிங்க அடிகளார் சிதம்பரம் ராமலிங்கம் என்று பெயரிடப்பட்டு அவர் ராமலிங்க அடிகளாக உயர்ந்தார் உலகெங்கிலும் சன்மார்க்க சங்கத்தை தோற்றுவித்தார் அற்புத ஆற்றல்களை நிறுவினார் ஸோ அவருடைய அந்த சன்மார்க்க சங்கத்தில் இன்றைக்கும் மக்களுடைய பசிப்பிணியை போக்குவதற்கு அவர்கள் அந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய படைப்பில் அந்த அகவல் அந்த ஒரு பாடல் போதும் அவருடைய இறை அனுபவத்தை அப்படியே கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்கும் அருட்பிரகாச வரலாறுடைய அருள் ஆசிகள் பூர்ணமாக கிடைக்கட்டும் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருள் நன்றி ஷர்மிலா அவர்களை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக வாழ்க வளம் ஆஹ் கலைவாணி லைன் இருக்கீங்க சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளம் மட்டும் ஐயா ஐயா ஷர்மிலா மேடத்துக்கு ரொம்ப நன்றி வள்ளலார ஐயா பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் எங்களால ஐயா மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது ஐயா சொன்னீங்க வள்ளலார ஐயாவோட பேருபதேசம் எல்லாருமே கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அது கூடவே வந்து மனுமுறை கண்ட வாசகமும் நிச்சயமா எல்லாருமே வந்து கேட்கணும் ஏன்னா என்ன ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது அந்த மனுமுறை வாசகம் கண் அது படிச்சா மட்டும்தாங்க ஐயா நம்மளால உணர முடியும் என் வாழ்க்கையில மிக பெரிய தாக்கத்தை வந்து எனக்கு அந்த இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு பாயிண்ட் தான் எனக்கு கொடுத்தது ஆன்மீகத்துக்குள்ள டீப்பா போகணும் ஏதோ ஒரு நல்ல நிலையை நான் அடையணும்னு நான் இதுக்குள்ள வந்தேன்னா அந்த மனுமுறை கண்ட வாசகம் தாங்க ஐயா காரணம் வந்து அத கேக்கணும் கேட்டு பயன்பெறணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இல்ல அவரே புறம்புறாரு நல்லோர் மனதை நடுங்க வைத்தேனோ நற்றாற்றில் கையை நழுவ விட்டேனோ அவரு அந்த அத்தனை விஷயங்களை சொல்றாரு அவரு இறைவங்கிட்ட கேட்கிறாரு நான் தப்பு எதுவுமே பண்ணலையே எனக்கே இன்னும் இறை தரிசனத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிற நீயே இல்லையா அப்ப நான் நண்பருக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேனோ அவர் அவர் என்னெல்லாம் அனுபவிச்சாரோ அதெல்லாம் அதுல எழுதுறாரு அவர் அற்புதமா எழுதுறாரு கலைவன் சொன்ன மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பாடலை பார்த்தாலே நாம் அந்த தவறுகள் செய்ய மாட்டோம் நம்ம ஆக பல விஷயங்களை சொல்றாரு அவரு எல்லாம் நடக்கக்கூடிய பாதையை நான் அடைச்சிட்டேன் நான் பல கருத்துக்களை அவர் சொல்றாரு அவருக்கு என்னெல்லாம் அவருடைய வாழ்க்கை நடந்தோ அதெல்லாம் சொல்றாரு அது மாதிரி அந்த அந்த பாடகம் அந்த மனுமுறை கண்ட வாசகம் எல்லாருமே கேட்க வேண்டிய ஒரு பாடல் இது எல்லாமே வந்து யூடியூப்ல இருக்குது நம்ம கேட்க வேண்டிய அந்த பாடல்கள் நல்லோர் மனதை நடுங்க வைத்தேனோ நட்டாற்றில் கையை நடுவ விட்டேனோ அதாவது எனக்கு யாரெல்லாம் வந்து யாருக்கெல்லாம் நான் வந்து ஏதாவது துன்பத்தை கொடுத்துட்டேனோன்னு அவர் அவர் ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு இறைவனுக்கிட்ட வாழ்க வளமுடன் 
ஐயா நம்ம வந்து உடல் இல்ல ஆன்மா நம்ம ஆன்மா வந்து அழியாதது அப்படிங்கிறது அறிவுபூர்வமா நம்ம இது நாள் வரைக்கும் வகுப்புல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க ஐயா நான் ஆன்மா தான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நிலையிலேயே நான் இருக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணுங்க ஐயா ஆன்மா என்பது நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது ரமண மகிழ்ச்சி சொல்வதை போல நாம் ஆன்ம தரிசனம் பெற வேண்டும் இது ரமண மகிழ்ச்சியினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அது எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமானது கூட அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்றாரு ஆன்ம தரிசனம் பெற வேண்டும் ஆன்மாவோடு இணைய வேண்டும் இந்த ஆன்மா பரமாத்மாவோடு இணைய வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆத்ம விசாரணை தேவை என்ன தேவை ஆத்ம விசாரணை இந்த ஆத்ம விசாரணை தேவை என்றால் நேரடியாக ஆன்மாவை நாம் உணர முடியாது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் போய் பார்க்கணும்னா இங்கிருந்து நேர நம்ம வந்து பிளைட் ஏறி டெல்லி போய் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆபீஸ்ல பார்க்க முடியாது இல்லையா டெல்லி போறதுக்கே தனியா நம்ம எல்லா பிரயாணத்துக்கெல்லாம் பண்ணணும் பிரைம் மினிஸ்டர் போய் அங்கே போய் பார்த்தோம் டெல்லியில் இருக்கிறதுனால டெல்லியில் இருக்கிற எல்லாரும் போய் பிரைம் மினிஸ்டர் பார்க்க முடியுமா எத்தனை ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ரோட்டோகால் எல்லாம் இருக்குது ஒரு அரசியல் தலைவர் போய் பார்க்கணும் அதே போல அவரை பார்க்கறதுக்கு ஒரு தனி மனிதனாகிய ஒரு பொறுப்பை பார்க்கணும் அந்த ஆன்மாவை நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவை பரமாத்மாவை தரிசிக்கணும்னா நாம் எதை நான் யார் என்கிற அந்த தத்துவத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் யார் அப்ப நான் தான் அந்த ஆன்மா என்று வருவதற்கு முதல்ல உடலை நீங்கள் உணர வேண்டும் உடலை கடக்க வேண்டும் உடல் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் இந்த உடல் தூய்மை வேண்டும் அந்த உடல் தூய்மை என்பது என்ன நோயற்ற நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் அப்ப அதற்கான ஆன்ம பயிற்சிகள் மன தூய்மை வேண்டும் மன தூய்மை என்ன என்னத்தால் சொல்லால் செயலால் யாருக்கும் துன்பம் தராத ஒரு நிலையை நாம் ஏற்படுத்தி வாழ வேண்டும் வாக்கு சுத்தம் இருக்க வேண்டும் பிறருக்கு இன்பம் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் எந்த காலத்திலேயே நமக்கு துன்பம் கொடுக்கும் ரமண மகரிஷனுடைய வாழ்க்கை முழுக்க முழுக்க அப்படித்தான் மாத்திக்கிட்டார் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் தான் அப்போ உடல் தூய்மை வேணும் நோயின்றி வாழ்வதற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த உடலுக்கு என்ன தேவையோ நேர நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் நேர நேரத்துக்கு தூங்கணும் அதெல்லாம் மகிழ்ச்சி காயல் பத்தி சொல்றாரு உணவு உழைப்பு உறக்கம் எண்ணம் ஆண் பெண் நட்பு எல்லாவற்றையும் நம் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆக உடலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் மனதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனை கடந்து செல்ல வேண்டும் உயிர் ஜீவன் இந்த ஜீவன் தான் இரண்டுக்கும் மூலம் ஆக இந்த ஜீவன் எப்படி இயங்குகிறது எங்கிருந்து வந்தது யார் இடத்திலிருந்து வந்தது இந்த ஜீவன் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு துணையாக இருப்பது எது பெற்றோர்கள் கொடுத்துட்டாங்க மூச்சு கொடுத்துட்டு எல்லாம் போயிட்டாங்க ஆனா தொடர்ந்து இந்த மூச்சு காற்று பிராண சக்தி எங்கிருந்து வந்து அப்போ அந்த உடல் மனம் உயிர் தாண்டி போகும்போது இந்த கருமைய பதிவு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்மாவை வந்து நமக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ இந்த பிரபஞ்ச சக்தியோடு இணைப்பு பெற்றதுனால நம்ம இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இந்த பிரபஞ்ச சக்தி என்பது எப்படிப்பட்ட சக்தி இது பஞ்சபூதங்களுடைய சக்தி ஸோ இவற்றை எல்லாம் உணர்வதற்கு என்ன அப்படின்னா இந்த உடல் மனம் உயிர் ஆன்மாவை உணர்ந்த பிறகு அந்த ஆன்ம தரிசனம் என்பது ஆன்ம பயிற்சியின் மூலமாக குருவினுடைய ஒரு தொடுதலின் மூலமாக தீட்சியின் மூலமாக அல்லது இடைவிடாத தவத்தின் மூலமாக உங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆன்ம தீபம் இருப்பதை ஆன்ம விளக்கு இருப்பதை ஆன்ம ஜோதி இருப்பதை உணர வேண்டும் அதற்குத்தான் இத்தனை ஆன்மீக பயிற்சிகளும் இல்லையா சிவபாக்கியர் சொல்ற என்னுள்ளே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்ததில்லையே என்னுள்ளே இருந்த ஒன்றை யான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னுள்ளே இருந்த ஒன்றை யாவன் ஓடி 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 உட்கலந்த ஜோதியை உட்கலந்த ஜோதியை நாடி 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 நாட்களும் கழிந்து போய் வாடி 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 மாண்டு போன மாந்தர்கள் வெளியில போய் அந்த இறைவனை தேடி தேடி காலம் முழுவதும் தேடிட்டு வாழ்நாளை போயிடுச்சு போயிட்டாங்க எல்லாரும் நான் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஐயா அதனால உடம்பை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன் உடம்பினுள் உரு பொருள் இருக்க கண்டேன் உடம்பினுள் உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பை யானிருந்து ஓம்புகின்றேன் ஆக அந்த உயிர் மூலம் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் அப்ப உடம்புக்குள்ள இறைவன் இருக்கிறான் என்கிற உணர்வு எப்ப வரும்னா நமக்குள் இருக்கிற அந்த ஆன்ம ஜோதியை உணரும் பொழுது வரும் இந்த ஆன்ம ஜோதி தான் இந்த ஆன்மா தான் பரமாத்மாவோடு இணையும் அப்போ இந்த ஆன்மா என்பது அது ஒரு புனிதமான நிலை அதான் இப்ப அப்படியே கூட சொன்ன பைபிள்ல புனிதமான ஆன்மா இறைவன் கலங்கமான ஆன்மா மனிதன் அப்ப இந்த ஆன்மாவில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் போய்விட்டால் இந்த ஆன்மா எதை நோக்கி செல்லும் தண்ணியை கீழே கூட்டினீங்கன்னா பள்ளத்தை நோக்கி தான் செல்லும் ஒரு குழந்தையை யார் இடத்துல அன்பு செலுத்துகிறோம் அதை நோக்கி தான் போகும் ஆக இந்த ஆன்மாவனுடைய நோக்கமே பரமாத்மாவை அடைவது தான் பரமாத்மாவோடு இணைவது தான் அப்ப இந்த ஆன்மாவை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த தொடர் பயணம் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் அப்ப ஆன்ம தரிசனம் கிட்டும் அந்த ஆன்ம தரிசனம் கிட்டும் போது ஆன்மாவோடு லயம
அன்பர்களுடைய அந்த ஒரு எண்ணத்தின்படி அது போயிட்டு இருக்குது வகுப்பு போயிட்டு இருக்கு நேரம் இதெல்லாம் எல்லாரும் கேட்க மாட்டாங்க புது அன்பர்கள் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இதெல்லாம் இதை முழுமையாக கேட்டாங்கனாலே பல கருத்துக்கள் வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இல்லையா எவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு ஓகே மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி வாழ்த்துக்கள் உலக நல வாழ்த்தோடு நாம் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் கலந்து கொண்ட எல்லா அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உலக நல வாழ்த்து மகிழ்ச்சியினுடைய முழுமையான ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள போவோம் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை உவப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை தட்டும் உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி கையட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்து ஆட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும் நலவாழ்வை அழிக்கும் ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்கவை உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லா வல்ல இறையாற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்தியாக அமையுமாக வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நேளாயு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வீர்கள் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே இன்றைய நிகழ்விலே கலந்து கொண்ட அத்தனை அன்பர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் நிறைவாக வாழ்க நீடு ஒளி வாழ்க குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் மன மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் மன மீதியோடும் வாழ்க உடைய இல்லத்திலும் உள்ளத்திலும் என்றென்றும் குருமார்கள் சித்தர் பெருமக்கூடிய அருள் அலைகள் நிறைந்திருக்கட்டும் எடுத்துக்கொண்டுள்ள எல்லா காரியங்களும் உள்ள தடைகள் விலகி வெற்றி கிடைக்கட்டும் நீங்களும் உங்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் சந்ததியினர்கள் அனைவரும் நிறைவாக வாழ்க நீடூழி வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் சந்தோஷம் சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி நன்றி